হ্যালো শ্রোতা বন্ধুরা বাংলা অডিও বুক চ্যানেলে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমি ধুতি আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আজ আপনাদেরকে নতুন একটি গল্প পড়ে শোনাব গল্পটি স্যার হুমায়ুন আহমেদের থ্রিলার ধরনের গল্প গল্পটির নাম হচ্ছে কুটুমিয়া বইটি অন্নপ্রকাশ প্রকাশনী থেকে দু সালের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় বরাবরের মতোই শ্রোতাদের কাছে আমাদের একটাই অনুরোধ বাংলা অডিও বুক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং গল্পের নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকুন চলুন তাহলে যাওয়া যাক মূল গল্পে আমার নাম কুটুমিয়া আলাউদ্দিন কুটুমিয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন কিছু মানুষ আছে যাদের উপর চোখ পড়লে দৃষ্টি আটকে যায় কুটুমিয়া সেরকম একজন তাকে দেখে মনে হচ্ছে মানুষ না পুরনো আমলের বাড়ির খাম্বা দাঁড়িয়ে আছে খাম্বার মতো পুরো শরীরটার ভেতর গোল ভাব আছে তেল তেলে মুখ চকচক করছে গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সাধারণত কালো মানুষের মাথা ভর্তি চুল থাকে কুটুমিয়ার মাথায় খাবলা খাবলা চুল কোনো বিচিত্র চর্মরোগে মাথার চুল জায়গায় জায়গায় উঠে চকচকে তালু দেখা যাচ্ছে লোকটার চোখ অতিরিক্ত ছোট বলে চোখের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে না চোখের কান্নমণি গায়ের কালো চামড়ার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় লোকটার চোখ নেই তার চেয়ে বড় সমস্যা একটা চোখ প্রায় বন্ধ আলাউদ্দিন পরিষ্কার শুনেছেন লোকটার নাম কুটুমিয়া তার পর জিজ্ঞেস করলেন তোমার নামটা যেন কি কথা খুঁজে না পেলে মানুষজন এ কাজটা করে একটা কথা নিয়েই প্যাঁচাতে থাকে স্যার আমার নাম কুটুমিয়া আলাউদ্দিন বললেন ও আচ্ছা কুটুমিয়া কুটুমিয়া নাম আলাউদ্দিন দ্রুত চিন্তা করছেন আর কি জিজ্ঞেস করা যায় কোনো কথাই তো মনে আসছে না লোকটার গা থেকে বাসি বাসি গন্ধ আসছে কেমন টকটক গা গোলানো গন্ধ কুটুমিয়া দুবার সামনে এগিয়ে এসে বলল স্যার আপনার ব্যবস্থি দরকার আমি ব্যবস্থির কাজ জানি কুটুমিয়া তার ফতুয়ার পকেট থেকে কাগজ বের করে এগিয়ে দিল আলাউদ্দিন কাগজটা হাতে নিলেন একটা টাইপ করা প্রশংসাপত্র কাগজটা লেমিনেট করা বোঝাই যাচ্ছে খুব যত্নে রাখা কাগজ প্রশংসাপত্র কে দিয়েছেন পাইলট স্যার দিয়েছেন ওনার বাড়িতে দুই বছর সার্ভিস করেছি একটু পইরা দেখেন আলাউদ্দিন প্রশংসাপত্রে চোখ বুলালেন ইংরেজিতে যে কথাগুলো লেখা তার সারমর্ম কুটুমিয়ার রাধার হাত অসাধারণ রন্ধনবিদ্যায় সে একজন কুশলী জাদুকর বাবরচি হিসেবে তাকে পাওয়া বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার আমি তার সাফল্য কামনা করি আলাউদ্দিন বললেন তুমি কি রান্না জানো কুটুমিয়া হাসি মুখে বলল সব কিছু অল্প বিস্তর জানি ইংলিশ বেঙ্গলি সাইনিস থাই তোমার কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে তুমি হোটেলের রেস্টুরেন্টের প্রফেশনাল বাবরছি আমার সেরকম দরকার নেই আমার কাজের লোক টাইপ একজন দরকার ঘর ঝাড় দিবে বাথরুম পরিষ্কার করবে রান্না বান্না করবে বাজার করবে আমি ঘরের কাজও জানি বেতন কত দিতে হবে আপনার দিলে যা চায় তাই দেবেন আমার কোনো দাবি নাই আলাউদ্দিন ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন একটা কাজের লোকের তার খুবই প্রয়োজন গত পনেরো দিনে তিনটা কাজের লোক চলে গেছে সর্বশ্রেষ্ঠীর নাম জিতু মিয়া সে খালি হাতে যায়নি তিন ব্যান্ডের একটা দামি রেডিও এবং রাইস কুকারটা নিয়ে চলে গেছে রাইস কুকার মাত্র গত মাসে কেনা হয়েছে তার জন্য খুবই কাজের একটা জিনিস এক পট চাল আধা পট পানি দিয়ে সুইচ অন করে দেন ভাত হয়ে গরম থাকে খেতে বসার আগে আগে একটা ডিম ভেজে নেয়া এখন তিনি প্রায় অচল দুবেলা হোটেল থেকে খেয়ে আসতে হচ্ছে হোটেলের খাবার এক দুবেলা ভালো লাগে তারপর আর মুখে দেয়া যায় না গতকাল গোসল করতে পারেননি ট্যাঙ্কে পানি ছিল না কাজের ছেলেটা থাকলে দুবালতি পানি নিয়ে আসত কুটুমিয়া নামে যে লোকটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে যত ভালো বাবুরচি হোক তাকে রাখা যাবে না অত্যন্ত বলশালী মধ্যবয়স্ক একজন লোক ঘর ঝাড় দিচ্ছে কাপড় ধুটছে এটা মানায় না তাছাড়া লোকটার চোখ দেখা যাচ্ছে না চোখের দিকে তাকালেই অস্বস্তি বোধ হয় এরকম মানুষ আশেপাশে থাকলে সব সময় খুব সূক্ষ্ম টেনশন কাজ করবে আলাউদ্দিন টেনশনবিহীন জীবন যাচ্ছেন তুমি চলে যাও তোমাকে রাখবো না এ ধরনের কথা মুখের উপর বলা মুশকিল 
আলাউদ্দিন চিন্তা করতে লাগলেন বুদ্ধি খাটিয়ে কি বিদায় করা যায় কি না সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না এরকম কিছু বুদ্ধিটাই মাথায় আসছে না কুটুমিয়া জি স্যার আমি দরিদ্র মানুষ কলেজে মাস্টারি করতাম এখন রিটায়ার করেছি একা বাস করি তারপরেও সংসার চলে না আগে যে কাজের ছেলেটা ছিল তাকে মাসে তিনশো টাকা দিতাম তিনশো টাকায় নিশ্চিত তোমার চলবে না তিনশো টাকার বেশি দেয়া আমার সম্ভব না কুটুমিয়ার শান্ত গলায় বলল স্যার আপনাকে তো বলেছি যা আপনার দিলে সাই তাই দেবেন তুমি থাকবে তিনশো টাকায় জি আলাউদ্দিন ইতস্তত করে বললেন আসল কথা তো বলতে ভুলে গেছি দেশের বাড়ি থেকে একটা কাজের ছেলে আসার কথা সে এরে তোমাকে চলে যেতে হবে কবে আসবে এটা তো জানি না কাল পরশু আসতে পারে আর দু একদিন দেরিও হতে পারে মোট কথা তোমার চাকরিটা টেম্পোরারি বুঝতে পারছ জি রান্নাঘরের পাশে একটা ঘর আছে সেই ঘরে থাকবে ফ্যান নেই গরমে কষ্ট হবে আমার এখানে থাকতে হলে কষ্ট করতে হবে মাঝে মাঝে পানি থাকে না তখন রাস্তার কল থেকে পানি আনতে হবে অনেক কষ্ট পারবে কি না ভেবে দেখো পারব স্যার যদি পারো তাহলে তো ঠিকই আছে যাও তোমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসো জিনিসপত্র সবই আছে স্যার তাহলে তো ভালোই কাজের লোকদের জিনিসপত্র বলতে একটা ব্যাগ থাকে তার চেয়ে বেশি কিছু থাকলে একটা ফুটলি কুটুমিয়ার ক্ষেত্রে উল্টোটা দেখা গেল আলাউদ্দিন ভুরু কুচকে লক্ষ্য করলেন কুটু বারান্দা থেকে তার জিনিসপত্র আনছে দুটা বড় সুটকেস একটা হ্যান্ডব্যাগ ফলের ঝুড়ির মতো ঝুড়ি ফ্লাস্ক পানির বোতল ছোট চামড়ার একটা ব্যাগও দেখা গেল দূর থেকে মনে হচ্ছে ক্যামেরার ব্যাগ আলাউদ্দিন বললেন তোমার ওই ব্যাগে কি ক্যামেরা নাকি কুটু বিনীত গলায় বলল জি না স্যার দূরবিন বিদেশে যখন ছিলাম শখ করে কিনেছিলাম বিদেশে ছিলে নাকি জি কোথায় ছিলে কুইত কুইত নামে কোনো বিদেশ আছে বলে আমার মনে পড়ল না কুয়েতকে কি কুইত বলছে কুইতে কে কাজ করতে বাবুরসির কাজ করতাম চলে এসেছো কেন মালিকের ইন্তেকাল হয়েছে উনার বড় বিবি থাকতে বলেছিল মন টিকল না স্যার রাতে খানা কয়টার সময় দিব আমি দশটা সাড়ে দশটার দিকে খাই ফ্রিজ খুলে দেখো একটা মুরগি থাকার কথা গত পরশুই কিনেছিলাম ভেবেছিলাম নিজেই রাঁধব পরে আর রাধা হয়নি চাল ডাল আছে মশলা আছে কি না জানি না গাদা খানিক ভাত রান্না করবে না আমি খুব অল্প খাই জিয়াসা কিছু পানি ফুটিয়ে রাখবে পানি ফুটানো হয় না বলে কয়েকদিন ধরে ট্যাপের পানি খাচ্ছি আরেকটা কথা কাজকর্ম করবে নিঃশব্দে আমি লেখালেখি করি সারা শব্দ হলে আমার ডিস্টার্ব হয় সকালে বেডটি খান পেলে খাই তবে বেডটিটা জরুরি না ওই সব বড়লোকি চাল আমার জন্যে না আগেই বলেছি আমি গরিবের সন্তান বেডটি কয়টা সময় দিব ঘুম ভাঙলে দেবে আমার ঘুম ভাঙার কোনো ঠিক নেই কখনো কখনো খুব সকালে উঠি আবার কোনো কোনো দিন নয়টা দশটা বেজে যায় কত রাতে ঘুমাতে গিয়েছি তার উপর নির্ভর ঠিক আছে এখন সামনে থেকে যাও কাজকর্ম করতে দাও জি আসা শুক্রিয়া জনাব কুটুমিয়া রান্নাঘরে ঢুকে গেল আলাউদ্দিন ভ্রু কুচকে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন আসল কথাই কুটুকে জিজ্ঞেস করা হয়নি তার বাড়ি কোথায় ঠিকানা কি কে তাকে এখানে পাঠিয়েছে হুট করে নতুন কোনো মানুষকে ঘরে ঢুকানো ঠিক না দিনকাল আগের মতো নেই পত্রিকা খুলেই চোখে পড়ে কাজের মেয়ের হাতে গৃহকর্তি খুন এইসব খুন খারাপই অবশ্যই টাকা পয়সার কারণে হয় আলাউদ্দিন সাহেবের একটা বড় সুবিধা তার টাকা পয়সা নেই ঘরে দামি জিনিসপত্রের মধ্যে আছে একটা পুরনো ফ্রিজ পুরনো ফ্রিজের জন্য তাকে কেউ খুন করবে এরকম মনে হয় না একটা আঠারো ইঞ্চি টিভি কেনার কথা কয়েকবার ভেবেছেন তার নিজের জন্য না ঘরের কাজের লোকের জন্যে যে বাড়িতে টিভি নেই সে বাড়িতে কোনো কাজের লোক থাকে না এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য টিভি এখনও কেনা হয়নি তবে টিভি কেনার টাকা আলাদা করে রাখা আছে আলাউদ্দিন নেত্রকোনার শেখ 
ইসলামউদ্দিন কলেজের ইসলামিক ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন রিটায়ার করে এখন ঢাকা শহরে স্থায়ী হয়েছেন আশা ছিল কোনো কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত হবেন না তিনি শুনেছেন কোচিং সেন্টারগুলি ব্রমরমার ব্যবসা অনেক ছোটোছুটি করেও তিনি কোনো সুবিধে করতে পারেননি ভূতের গলিতে একটা ফ্ল্যাটের অর্ধেকটায় তিনি থাকেন বাকি অর্ধেকটায় গার্মেন্টস কোম্পানির এক ম্যানেজার থাকে নাম সাইফ উদ্দিন লোকটা অবিবাহিত কিন্তু প্রায় গভীর রাতে তার ঘর থেকে মেয়ে মানুষের গলা শোনা যায় ছুটির দিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তাস খেলা হয় তাসের আড্ডা বসলেও কোনো হইচই হয় না সাইফ উদ্দিন লোকটি ভদ্র এবং বিনয়ী আলাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হলে খুব আন্তরিক ভঙ্গিতেই কথা বলে প্রফেসর সাহেব ডাকে আলাউদ্দিন তার উপর সন্তুষ্ট কারণ ফ্ল্যাটের অর্ধেক ভাগাভাগিতে রান্নাঘর আলাউদ্দিনের ভাগে পড়েছে কথা ছিল প্রয়োজনে রান্নাঘর সাইফ উদ্দিনও ব্যবহার করবে সাইফ উদ্দিন সেটা কখনোই করেনি সে ইলেকট্রিক চুলা কিনে আলাদা রান্নাঘর বানিয়েছে আলাউদ্দিন রিটায়ার করেছেন ঠিকই কিন্তু কোনো অর্থেই অবসর জীবনযাপন করছেন না তিনি এখন পেশাদার লেখক ছদ্মনামে বেশ কিছু বইপত্র লিখেছেন এখনও লিখছেন তার সমস্ত বইয়ের প্রকাশক মুক্ত প্রকাশনার মালিক হাজি একরামুল্লাহ কখন কোন বই লিখতে হবে কিভাবে লিখতে হবে হাজি একরামুল্লাহ তার সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন মুক্তি প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত আলাউদ্দিনের প্রথম বইটার নাম সহজ দেশি বিদেশি ও চাইনিজ রান্না হাজি একরামুল্লাহ পাঁচটা রান্নার বই তাকে দিয়ে বলেছেন বই দেখে দেখে নিজের মতো করে সাজিয়ে দেন ভাষাটা যেন সহজ হয় কচকচানি কম আলাউদ্দিন তাই করেছেন একশো পৃষ্ঠার বই চার রঙের প্রচ্ছেদে ছাপা হয়েছে প্রচ্ছদে একজন তরুণীর ছবি সে রান্না করছে তরুণীর পাশে সুদর্শন যুবক সে পেছন থেকে তরুণীর কোমর জড়িয়ে ধরে তরুণীর মাথার পাশ থেকে নিজের মাথা বের করে অবাক হয়ে রান্না দেখছে বইটির কয়েকটি বিষয়ে আলাউদ্দিন আপত্তি করেছিলেন অর্ধনগ্ন তরুণী মূর্তি এবং গোফওয়ালা যুবক যেভাবে সেই তরুণীর কোমর ধরে আছে সেটা রান্নার বইয়ে মানাচ্ছে না বইয়ের দামও তার কাছে ঠিক মনে হয়নি দেশি বিদেশি ও চাইনিজ রান্না চাইনিজ রান্না তো বিদেশি রান্নার মধ্যেই পড়ে আলাদা করে চাইনিজ রান্না বলার দরকার কি হাজি একরামুল্লাহ আলাউদ্দিনকে ধমক দিয়ে বলেছেন তোমার কাজ হলো অন্য বই থেকে সুন্দর করে কপি করা কপি করবে পাণ্ডুলিপি জমা দিবে ক্যাশ টাকা নিয়ে চলে যাবে প্রচ্ছদ কি হবে বইয়ের নাম কি হবে লেখকের কোন নাম যাবে এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না ক্লিয়ার আলাউদ্দিন বিনীত ভঙ্গিতে বলেছেন ক্লিয়ার হাজি একরামুল্লার বয়স আলাউদ্দিনের চেয়ে খুব বেশি না তবে তিনি আলাউদ্দিনকে তুমি করেই বলেন আলাউদ্দিন তাতে কিছু মনে করেন না রান্নার বইটাতে লেখক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছে অধ্যাপিকা হামিদা বানুর বইয়ের ফ্ল্যাপে লেখিকার ছবি এবং জীবন বৃত্তান্ত ছাপা হয়েছে লেখিকা পৃথিবীর নানান দেশ ভ্রমণ করেছেন মালয়েশিয়ার পেনাঙে একটি আন্তর্জাতিক রন্ধন প্রতিযোগিতায় সিনিয়র গ্রুপের স্বর্ণ পদক পেয়েছেন আলাউদ্দিনের দ্বিতীয় বইটির নাম ছোটদের হাদিসের কথা এই বইয়ের প্রচ্ছদে দুটি খেজুর গাছের ছবি খেজুর গাছের নিচে একটা উঁট অনেক দূরে মসজিদের মিনার বইটিতে লেখকের নাম ছাপা হয়েছে মাওলানা সৈয়দ আশরাফুজ জামান খান আলাউদ্দিন বর্তমানে লিখছেন হাত দেখার বই বইটার নাম সহজ হস্তরেখা বিদ্যা এবং তিল তথ্য হাজি একরামুল্লাহ আলাউদ্দিনকে বলে দিয়েছেন এই বইটার ভাষা হবে খটমটা এসেছি গিয়েছি টাই ভাষা না সাধু ভাষা কারণ বইটির লেখক হিসেবে নাম যাচ্ছে স্বামী অভেদানন্দের স্বামী অভেদানন্দ জটিল ভাষায় লিখবেন এটাই স্বাভাবিক এসব বইয়ের পাশাপাশি পাঠ্য বইয়ের নোটও তিনি দেখেন সেখানে নাম যায় কে এন লাল এক্স প্রিন্সিপাল অ্যান্ড কালীনারায়ণ স্কলার খাটের ওপর একটা টুল বাক্স আলাউদ্দিন খাটে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছেন চিন্তা শেষ করে এ ফোর কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখছেন লেখায় কাটাকুটি তার পছন্দ না লেখা যা পছন্দ হচ্ছে না তা তিনি ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলছেন টুলবাক্সের ওপর তিনটা পেন্সিল সাজানো পেন্সিলের পাশে ইরেজার যেসব বই দেখে তিনি লিখছেন সেই বইগুলি খাটে ছড়ানো আজ সন্ধ্যা থেকেই শিররেখার চ্যাপ্টারটা লিখছেন লেখা যত দ্রুত হওয়া উচিত তত দ্রুত হচ্ছে না লিখে আরাম পাচ্ছেন না কখনো মনে হচ্ছে ভাষা বেশি খটমটে হয়ে যাচ্ছে আবার কখনো মনে হচ্ছে বেশি সহজ হয়ে যাচ্ছে তাছাড়া সাইফুদ্দিন সাহেবের বাসা থেকে অল্প বয়স্ক একটা মেয়ের খিলখিল হাসি শোনা যাচ্ছে 
এই মেয়ের হাসি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শব্দটা কানের ভেতর দিয়ে চট করে মগজে ঢুকে যায় মগজ ঋণ ঋণ করে কাঁপতে থাকে লেখার কনসেন্ট্রেশন থাকে না আলাউদ্দিন তার পরও লিখে যাচ্ছেন শুধু মেয়েটা যখন হাসছে তখন লেখা থেমে যাচ্ছে আলাউদ্দিন লিখছেন মানুষের পরিচয় মন ও মস্তিষ্কে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ মন ও মস্তিষ্কের সোনালি ফসল মন নিয়ন্ত্রণ করে মানবিক আবেগ যথা প্রেম ভালোবাসার রাগ অনুরাগ মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে মেধা হস্তরেখা বিজ্ঞানে শিরোরেখা মস্তিষ্কের পরিচায়ক হৃদয়রেখা মনের পরিচায়ক মন এবং মস্তিষ্ক যেমন সমান্তরাল চলে হৃদয়রেখা এবং মস্তিষ্ক রেখার হাতের তালুতে সমান্তরাল অবস্থান এই যেন সেই চিরন্তন কথা রেল লাইন বহে সমান্তরাল লেখাটা আলাউদ্দিনের ভালো লাগছে না স্বামী অভেদানন্দের লেখা বলে মনে হচ্ছে না লেখার মাঝখানে হে বৎস জাতীয় কথা থাকা প্রয়োজন গুরু জ্ঞান দিচ্ছেন ছাত্রকে মানুষ না লিখে লেখা উচিত মানব হাতের তালু না লিখে অন্য কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করা উচিত হাতের তালু খুব কাছের কিছু মনে হচ্ছে হাতের তালুর সংস্কৃত কি তিনি জানেন না হাতের সংস্কৃত হস্ত হস্ততালু হস্ততালু শুনতেও আবার তেমন ভালো লাগছে না এক বৈঠকে আলাউদ্দিন অনেকক্ষণ লিখতে পারেন তেমন ক্লান্তিবোধ করেন না লেখাটা দ্রুত শেষ করতে হবে হাজি সাহেব নতুন একটা পরিকল্পনা নিয়ে বসে আছেন আলাউদ্দিনের দেরি হলে নতুনটা অন্য কেউ নিয়ে যাবে তিনি যে মুক্তি প্রকাশনের একমাত্র ফরমায়েশি লেখক তা না আরও লেখক আছে স্যার খানা তৈরি আলাউদ্দিন রীতিমতো চমকে উঠলেন ঘরে যে একজন বাবরচি আছে সে রান্না করছে এই ব্যাপারটা মাথার মধ্যেও ছিল না আলাউদ্দিন বললেন রেঁধেছ কি কুটুমিয়া তার জবাবে হাসল ম্যাজিশিয়ানরা ম্যাজিক দেখাবার সময় যে ভঙ্গিতে হাসে সে ভঙ্গির হাসি আলাউদ্দিন খাট থেকে নামতে নামতে বললেন তোমার চোখে কি কোনো সমস্যা আছে কিভাবে যেন তাকাচ্ছ কুটু বলল একটা চোখে দেখি না সে কি কোন চোখে বাম চোখে জন্ম থেকে এরকম নাকি ব্যথা টাথা পেয়েছিলে কুটু জবাব দিল না আলাউদ্দিন সাহেবের মনে হলো এই প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি চোখ নষ্ট হওয়া বিরাট দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনার কথা মনে করিয়ে কষ্ট দেওয়া ঠিক না চোখ জন্ম থেকে নষ্ট না পরে নষ্ট হয়েছে এই তথ্য জেনেও তো তার কোনো লাভ হচ্ছে না আলাউদ্দিন খেতে বসলেন থালা বাসন ঝকঝক করছে কাচের গ্লাস এত পরিষ্কার যে আলো চমকাচ্ছে যে ছোট টেবিলটায় বসে তিনি খাওয়া দাওয়া করেন সেই টেবিল পরিষ্কার করা হয়েছে টেবিলের উপর ধবধবে সাদা টেবিল ক্লথ তার যে টেবিল ক্লথ আছে এটাই তিনি জানতেন না খাবারের মেনু খুবই সাধারণ আলু ভাজি মুরগির মাংস এবং ডাল একপাশে পিরিছে লেবু কাঁচা মরিচ আলাউদ্দিন আলু ভাজি নিয়ে খেতে গিয়ে চমকে উঠলেন ব্যাপারটা কি সামান্য আলু ভাজি তো এত স্বাদ হবে না তার কাছে মনে হচ্ছে শুধুমাত্র আলু ভাজি দিয়েই তিনি এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলতে পারবেন আলু ভাজি করেছেও কত সুন্দর চুলের মতো শুরু করে কাটা কাটা আলুর এক টুকরা আবার অন্যটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না সামান্য আলু ভাজি খেতে এরকম মুরগির ঝোলটা না জানি কেমন আলু ভাজি খাওয়া বন্ধ রেখে তিনি মুরগির ঝোল নিলেন তিনি মনে মনে বললেন কি আশ্চর্য পাইলট সাহেব যে লিখেছেন কুটুমিয়ার রাধার হাত অসাধারণ রন্ধনবিদ্যায় সে একজন কুশলী জাদুকর ঠিকই লিখেছেন কুটুমিয়ার রাধার হাত অসাধারণ বরং একটু কমই লিখেছেন মুরগির ঝোল রান্নার কোনো কম্পিটিশনে এই মুরগির ঝোল পাঠিয়ে দিলে গোল্ড মেডেল নিয়ে চলে আসবে রান্নার বইটা তিনি না লিখে কুটুমিয়াকে দিয়ে লেখানো দরকার ছিল ডাল এক চামচ নেবেন কি না আলাউদ্দিন বুঝতে পারছেন না ডালটা দেখে খুব ভালো মনে হচ্ছে মুরগির ঝোলের স্বাদটা মুখে রেখে খাওয়াটা শেষ হওয়া দরকার নেহায়েত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তিনি এক চামচ ডাল নিলেন তখন মনে হলো বিরাট ভুল হয়েছে ডাল দিয়েই খাওয়া শুরু করা দরকার ছিল আলু ভাজি এবং মুরগির ঝোলের প্রয়োজন ছিল না শুধু ডাল দিয়ে তিনি এক গামলা ভাত খেয়ে ফেলতে পারেন কুটুমিয়া আশেপাশে নেই এটাও একটা শান্তি কেউ আশেপাশে থাকলে তিনি খেতে পারেন না দীর্ঘদিন একা একা থেকে এই এক বিশ্রী অভ্যাস হয়েছে তার সমস্যা হয় না শুধু বিয়ে বাড়িতে অনেকের সঙ্গে খেতে বসা যায় তখন কেউ কারো দিকে তাকায় না আলাউদ্দিন খাওয়া শেষ করে ডাকলেন কুটুমিয়া 
কুটু পাশে দাঁড়ালো আলাউদ্দিন বললেন তোমার রান্না খারাপ না চলবে কুটু বলল শুক্রিয়া আলাউদ্দিন ইচ্ছে করেই প্রশংসা চেপে রাখলেন বাঙালি প্রশংসা নিতে পারে না প্রশংসা করলেই তারা মাথায় উঠে যায় অদ্ভুত এক জাতি সকালে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজার সদাই করে আনবে জিয়াসা ছোট মাছ ভাজি ভুজি ভর্তা এইসব পোলাও কোরমা রোস্ট মুরগি মুসাল্লম এসবের প্রতি আমার কোনো লোভ নেই গরিবের সন্তান গরিবি খাদ্য খেয়ে অভ্যাস বুঝতে পারছ জি তেল মশলা কম দিয়ে রাখবে অনেকে মনে করে গাদাখানিক তেল মশলা হলেই তরকারি ভালো হয় রান্নার ওপরে আমার লেখা একটা বই আছে সহজ দেশি বিদেশি ও চাইনিজ রান্না সেই বই এই ব্যাপারটা বিদেশিভাবে লিখেছি বইটা পড়ে দেখতে পারো তোমার উপকার হবে বইয়ে খাদ্যের পুষ্টির উপর আলাদা একটা চ্যাপ্টারও আছে আমি স্যার পড়তে জানি না সে কি অ ক কিছুই না জি না খুবই দুঃখের কথা আমি নিজের শিক্ষক ছিলাম তো বয়স্ক একজন কেউ যদি বলে পড়ালেখা জানি না তখন রাগ লাগে যাই হোক আমি বাংলা বাজার থেকে শিশু শিক্ষার একটা বই নিয়ে আসব অবসরে পড়বে শুধু রান্না জানলেই হবে না লেখাপড়াও জানতে হবে ঠিক কি না বলো জি রান্না না জানাটা দোষের না কিন্তু লেখাপড়া না জানাটা দোষের বুঝতে পারছ জি রান্না যে জানে না তাকে কেউ গালি দেয় না কিন্তু লেখাপড়া যে জানে না তাকে সবাই মূর্খ বলে গালি দেয় লেখাপড়ার উপর বক্তৃতা দিয়ে আলাউদ্দিনের ভালো লাগছে একটু ক্লান্তিও লাগছে মনে হচ্ছে অনেক বেশি কথা বলা হয়েছে কারণ খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে শরীর হাঁসফাঁস লাগছে একটা মিষ্টি পান খেতে পারলে ভালো হতো তিনি এমনিতে পান খান না তবে বিয়ের সাদির খাওয়ার পর মিষ্টি পান খেতে ভালো লাগে পানের সঙ্গে একটা সিগারেট পান হজমের সহায়ক সিগারেটও মনে হয় তাই কুটুমিয়া জি দোকানে যাও একটা মিষ্টি পান নিয়ে আসো একটা সিগারেটও আনবে ভালো কথা একটা মোমবাতিও আনবে কারেন্ট চলে গেলে অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে হয় রোজ ভাবি মোমবাতি আনবো মনে থাকে না আমি আবার অন্ধকার সহ্য করতে পারি না রাত বেশি হয়নি এগারোটা চল্লিশ আলাউদ্দিন রাত দুটা আড়াইটায় আগে কখনো ঘুমাতে যান না গভীর রাতেই তার লেখালেখি ভালো হয় আজ ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে তার মুখে পান হাতে সিগারেট তার মনে হচ্ছে মুখ ভর্তি পান এবং হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে তিনি খাটে আধশোয়া হয়েই ঘুমিয়ে পড়বেন হাত থেকে সিগারেটটা ফেলতেও পারছেন না আধু ঘুম আধু জাগরণ অবস্থায় সিগারেটের ধোয়া তানতে তার খুবই ভালো লাগছে তার কাছে হঠাৎ মনে হচ্ছে জীবনটা সুখের আলাউদ্দিন আধশোয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেন গাঢ় ঘুম ঘরের বাতি জ্বলছে মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাতাস আসছে সেই বাতাসও আরামদায়ক শীতল তার ঘুম ভাঙল হঠাৎ ঘরে বাতি নেই খুটখুটে অন্ধকার মাথার ওপর ফ্যান চলছে না তার বুক ধক করে উঠল চারদিকে এত অন্ধকার কেন ঘরের বাতি যখন নেভানো থাকে তখন তো এত অন্ধকার থাকে না অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের আলো এসে ঘরে ঢুকে রাস্তার আলো থাকে অন্ধকারেও বোঝা যায় ঘরে কোথায় কি আছে ঘুমের মধ্যে এমন কিছু কি হয়েছে যে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন তার এক দূর সম্পর্কে চাচার এরকম হয়েছিল তিনি হাটে গরু নিয়ে গিয়েছিলেন বিক্রির জন্যে দরে বনল না বলে গরু বিক্রি হলো না মেজাজ খারাপ করে তিনি চা খেতে গেলেন চা খেয়ে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরবেন টোস্ট বিস্কিট দিয়ে চা খেয়ে চায়ের দাম দিতে যাবেন হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন কি হইছে আন্ধার কেন এই যে তার কাছে পৃথিবী হঠাৎ আন্ধার হল আর ফিরল না তার বেলায় এরকম কি কিছু হয়েছে নাকি গোটা শহরে ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার শহরই অন্ধকার হয়ে গেছে কোথাও ভালো নেই ঘটনা মনে হয় এরকমই ইলেকট্রিসিটি নেই বলেই ফ্যান ঘুরছে না ফ্যান ঘুরলে ফ্যানের ক্যাট ক্যাট আওয়াজ থাকত কুটুমিয়া মোমবাতি এনে রেখেছিল মোমবাতিটা কোথায় আলাউদ্দিনের মনে পড়ছে না খাটের পাশে টেবিলে রাখার কথা টেবিলটা কোথায় গভীর অন্ধকার ও একসময় চোখে সয়ে যায় এই অন্ধকার চোখে সয়েছে না কেন খাটে নিচে শব্দ হল ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ আলাউদ্দিন চমকে উঠলেন হঠাৎ তার মনে হল জীবিত কোনো প্রাণী খাটে নিচে আছে প্রকাণ্ড কোনো প্রাণী চার পায়ে খাটে নিচে ঘুরছে 
প্রাণীটার নিয়মিত নিঃশ্বাসের শব্দ এখনো তিনি পাচ্ছেন তার গায়ের পটকা গন্ধ নাকে লাগছে খাটের নিচে গাদা করা খবরের কাগজ এই তো প্রাণীটা এখন কাগজ ছিঁড়ছে গলার ভেতর অস্পষ্ট শব্দ করছে রাগি শব্দ বাঁদর না তো পুরন ঢাকায় প্রচুর বাদর আছে জানালা খোলা থাকলে মাঝে মাঝে এরা ঘরে ঠুকে পড়ে নানানভাবে মানুষজনকে বিরক্ত করে এই অঞ্চলেও হয়তো বাদর আছে তিনি জানেন না আলাউদ্দিন কি করবেন ভেবে পেলেন না একবার তার মনে হলো এটা দুঃস্বপ্ন রাতের খাওয়া বেশি হয়ে গেছে হয়তো বদ হজম হয়েছে বদ হজম থেকে দুঃস্বপ্ন দেখছেন তিনি থাকেন ছয় তলায় দরজা বন্ধ করে শুয়েছেন বাদর আসবে কোথেকে না একটু ভুল হয়েছে তার ঘরের দরজা খোলাই ছিল দরজা বন্ধ করার আগেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তার ঘরের দরজা খোলা থাকলে বন্য কোনো পশু এসে ঘরে ঢুকবে না তিনি তো সুন্দরবনের ভেতরে কোনো ফরেস্টের বাংলোতে বাস করছেন না তাহলে সমস্যাটা কোথায় ঘাটের নিচে কাগজ ছেড়া এখনও চলছে অদ্ভুত একটা কথা আলাউদ্দিনের মাথা এলো তার খাটের নিচে কুটুমিয়া বসে নেই তো হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে কাগজ ছিঁড়ছে মাথা খারাপ মানুষদের পক্ষে কাজটা অস্বাভাবিক কিছু না শ্বেতাবঙ্গের এক পাগল ছিল হামাগুড়ি দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত পাগলের নাম সদাগর কেউ যদি জিজ্ঞেস করত সদাগর তুমি হাঁটো না কেন সদাগর বলতো হাঁটলে ব্যালেন্সের সমস্যা হয় বাইজান সদাগর পাগলা অনেক ইংরেজি জানত কথাবার্তা বলতো খুবই স্বাভাবিকভাবে শুধু হাঁটতো চার পায়ে কে জানে কুটুও হয়তো সদাগরের মতোই মানসিক রোগী আলাউদ্দিন কাপা কাপা গলায় ডাকলেন কুটু খাটে নিজ থেকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো জি স্যার আলাউদ্দিনের সারা শরীর হিম হয়ে গেল এটা হতেই পারে না খাটে নিচে কুটুমিয়া বসে থাকবে কেন তিনি আবারও ডাকলেন কুটু কুটু সঙ্গে সঙ্গে বলল জি স্যার আলাউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন তুমি এখানে কি করছো কি শোনা স্যার খাটে নিচে বসে আছো কেন কুটু জবাব দিল না ফোস ফোস শব্দ করতে লাগল আলাউদ্দিন ভয়ে জমে গেলেন বন্য পশুর চেয়ে মস্তিষ্ক বিকৃত মানুষ অনেক ভয়ঙ্কর কুটুর উপর অশুভ কোনো কিছুর ভর হয়নি তো আলাউদ্দিন আতুল কুরসি সুরাটা পড়ার চেষ্টা করলেন এই সুরাটা একবার ঠিক মতো পরে হাততালি দিলে খারাপ জিনিস দূরে চলে যায় হাততালির শব্দ যত দূর যায় অশুভ জিনিসগুলি তত দূরেই যায় আলাউদ্দিন সুরা পরে শেষ করেছেন কিন্তু হাততালি দিতে পারছেন না হাততালি দেবার ক্ষমতা তার নেই দুটি হাতই অসার হয়ে পড়ে আছে যেন এই দু হাত তার নিজের না অন্য কারোর হাত এই দুই হাতের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আলাউদ্দিন চিৎকার করতে যাবেন তখনই খুট করে শব্দ হল ঘরের বাতি জ্বলে উঠল ফ্যান ঘুরতে লাগল আলাউদ্দিন ভাঙা গলায় ডাকলেন কুটুমিয়া কুটুমিয়া থপ থপ শব্দ করে কে যেন আসছে কুটুমিয়াই আসছে সে ছাড়া আর কে হবে তার ঘরের দরজা ভেজানো কেউ এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে কুটুমিয়া জি স্যার ভেতরে আসো দরজা ঠেলে কুটুমিয়া ঢুকল তার হাতে পানির গ্লাস পানির গ্লাসে বরফ ভাসছে পানির গ্লাস দেখে আলাউদ্দিনের মনে হলো তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে এক গ্লাস পানিতে তার হবে না এক কলসি পানি দরকার কুটুকে দেখে তার লজ্জা লাগছে সহজ স্বাভাবিক একজন মানুষ তিনি ডেকেছেন বলে বুদ্ধি করে পানির গ্লাস নিয়ে চলে এসেছে অথচ তিনি তার সম্পর্কে কত কিছুই ভাবছেন মস্তিষ্ক বিকৃত ভূতের ভর হয়েছে ছি কুটু জি স্যার হঠাৎ কারেন্ট চলে গিয়েছিল গরমে ঘুমটা ভেঙে গেল পানি এনে ভালো করেছ খুবই পিপাসা হয়েছিল আলাউদ্দিন এক নিঃশ্বাসে পানির গ্লাস শেষ করে কুটুকে বললেন কুটু দেখো তো আমার খাটের নিচে কিছু আছে কি না কুটু নিচু হয়ে খাটের নিচ দেখল নিচু গলায় বলল কিছু নাই স্যার আলাউদ্দিন বললেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম কোনো একটা জন্তু আমার খাটের নিচে বসে আছে হাতে মুখে একটু পানি দেন দিব হাত মুখে পানি দিব 
তুমি আরেক গ্লাস ঠান্ডা পানি আনো কুটুমিয়া পা থপথপ করতে করতে চলে গেল আলাউদ্দিন খাট থেকে নামলেন নিচু হয়ে খাটের নিচটায় উঁকি দিলেন খাটের নিচে কেউ নেই তা ঠিক তবে খাটের নিচে গাদা করে রাখা সমস্ত খবরের কাগজ কুচি কুচি করে ছেড়া তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেননি কেউ একজন খাটের নিচে বসে সত্যি সত্যি কাগজ ছিঁড়েছে হাজি একরামুল্লা অবাক হয়ে বললেন তোমার ঘটনা কি আলাউদ্দিন চুপ করে রইলেন একরামুল্লা সাহেব তাকে দেখে এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন তা বুঝতে পারলেন না এক সপ্তাহ পর এসেছেন এজন্যই কি তিনি মুক্তি প্রকাশনীর পোষা লেখক তাই বলে প্রতিদিন আসতে হবে এমন তো কথা নেই হাজি সাহেব গলা খাকারি দিয়ে বললেন তুমি আগে প্রতিদিনই একবার বাংলা বাজার আসতে এবারে ছয় দিন পর আসলে তাও আমি লোক পাঠিয়ে খবর দিলাম বলে আসা ঘটনা কি কোনো ঘটনা না অসুখ বিসুখ হয়নি তো আলাউদ্দিন না সূচক মাথা নাড়লেন অসুখ বিসুখ যে হয়নি সেটা তো তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বরং ওজন বেড়েছে তোমার শরীরে থলথলে ভাব এসেছে পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে ভুঁড়ি দেখা যাচ্ছে ব্যাপার কি কোনো ব্যাপার না বিয়ে সাদি করেছো নাকি জি না এই বয়সে বিয়ে সাদি পুরুষ মানুষ যে কোনো বয়সেই বিয়ে করতে পারে গোপন বিয়ে থাকলে স্বীকার করতে অসুবিধা নেই বিয়ে করিনি চেহারা ফর্সা হয়েছে স্ত্রী করা পায়ে জামা পাঞ্জাবি পরেছ তোমাকে স্ত্রী করা কাপড়ে কোনো দিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না একটা কাজের লোক আছে সেই কাপড় ধুয়ে দেয় লন্ড্রি থেকে স্ত্রী করিয়ে আনে রান্না বান্না করে ভালোই রান্না কুয়েতে বাবরচির কাজ করেছে বলো কি একেবারে বিদেশি বাবরচি ভালোই হয়েছে চিরকুমার লোকদের যে জিনিসটা প্রথম দরকার সেটা হলো একজন ভালো বাবরচি খাওয়ার দাওয়ার কষ্টই চিরকুমারদের আসল কষ্ট ভাত আর ডিম ভাজি কতদিন খাওয়া যায় ঠিক বলেছেন তোমাকে দুটো কাজের জন্য ডেকেছি দুটাই জরুরি একটা আমার জন্য জরুরি একটা তোমার জন্য জরুরি জি বলুন হাত দেখার বইয়ের কি অবস্থা একটা বই শেষ করতে তো এতদিন লাগার কথা না আলাউদ্দিন ইতস্তত করে বললেন আগে দিনে লিখতাম রাতেও লিখতাম এখন রাতে লিখতে পারি না হাজি সাহেব বললেন রাত কানা রোগ হয়েছে রাতে চোখে দেখো না খাওয়া দাওয়ার পর আলসেমি লাগে করো কি আটটা বাস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো ঘুমাতে ঘুমাতে এগারোটা বেজে যায় খবরের কাগজ পড়ি টিভি দেখি টিভি কিনেছ নাকি জি চোদ্দ ইঞ্চি একটা টিভি কিনে ফেলেছি কালার কালার টিভি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কেনার ইচ্ছে ছিল কুটু বলল কিনবেন যখন কালারই কিনেন দেখলাম কুটুর কথার মধ্যে বিবেচনা আছে কুটু কে কুটু আমার বাবরছি হাজি সাহেব অবাক হয়ে বললেন তোমার বাবরছি এখন বলে দিচ্ছে কি কিনবে কি না কিনবে আলাউদ্দিন মাথা নিচু করে বললেন ওর বিবেচনা খারাপ না বেশি বিবেচনা হওয়াটা ভালো না শেষে দেখবে তোমার বইপত্র সে লিখে দিচ্ছে যাই হোক সাত দিন সময় এর মধ্যে বই শেষ করবে আজ বুধবার আরেক বুধবারে পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে আসবে জি আচ্ছা এখন উঠি হাজি সাহেব বললেন তুমি এসেই যাই যাই করছো কেন লক্ষ্য করেছি এর মধ্যে তিন চারবার ঘড়ি দেখেছ চুপচাপ বসো দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে তারপর যাবে মোরগ পোলাও আনতে বলেছি মোরগ পোলাও খেয়ে তারপর যাবে অসুবিধা আছে জি না উসখুস করছো কেন বারবার পকেটে হাত দিচ্ছ পকেটে কি পিস্তল নাকি চাঁদা বাজরা পিস্তল নিয়ে যখন আসে বারবার পকেটে হাত দেয় কি আছে পকেটে কিছু না কিছু একটা তো পকেটে অবশ্যই আছে বের করো দেখি জিনিসটা কি আলাউদ্দিন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট এবং ম্যাচ বের করলেন তাকে খুবই বিব্রত মনে হলো হাজি সাহেব বললেন তুমি সিগারেট খাও তা তো জানতাম না আগেও খেতে না সম্প্রীতি ধরেছ এখন একটা দুটা খাই খাও ভালো কথা এত লজ্জা পাচ্ছ কেন ধরাও একটা সিগারেট উসখুস করার কারণ এখন স্পষ্ট হলো নেশাখোরা সময় মতো নেশা করতে না পারলে উসখুস করে ধরাও একটা সিগারেট থাক থাকবে কেন খাও নেশার জিনিস সময় মতো না খেলে মেজাজ খারাপ হয় 
আমি চাই না আমার সামনে মেজাজ খারাপ করে কেউ বসে থাকবে দেখি একটা সিগারেট দাও তোমার সামনে ধরিয়ে তোমার লজ্জা ভেঙে দিই আমি যে সিগারেট একেবারে খাই না তা না তোমার ভাবির সঙ্গে ঝগড়া হলে খাই হাজির সাহেব সিগারেট ধরালেন আলাউদ্দিনও ধরালেন তবে তিনি খানিকটা সংকুচিত হয়ে রইলেন কারণ তিনি একজন হাজি এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছেন এই জন্যই সংকোচ তিনি বলেছেন একটা দুটা খাই ঘটনা সেরকম না গত কয়েকদিন হল প্রচুর সিগারেট খাচ্ছেন বিশেষ করে রাতে খাওয়ার পর মুখে একটা পান দিয়ে যখন টিভির সামনে বসেন তখন সিগারেট খেতে বড় ভালো লাগে টিভি দেখার ব্যবস্থাটাও কুটুমিয়া খুব আরামদায়ক করেছে টিভিটা বসিয়েছে লেখালেখির টেবিলে তিনি এখন খাটে আধশো অবস্থায় থেকে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন টিভিতে বিশেষ কিছু যে দেখেন তা না সিগারেট ধরিয়ে একটা চ্যানেল দেখতে থাকেন সিগারেট শেষ হওয়া মাত্র অন্য একটা ধরিয়ে চ্যানেল বদলে দেন কেবল লাইন নেওয়াতে এই সুবিধাটা হয়েছে অনেকগুলি চ্যানেল আলাউদ্দিন জি এখন আর একটা জরুরি বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা আছে মন দিয়ে শুনতে হবে জি আচ্ছা তোমাকে আমি স্নেহ করি এ ব্যাপারটা আশা করি তুমি জানো জি জানি তুমি নির্বিরোধী মানুষ অহংকার নেই ভদ্র বিনয়ী কখনো মিথ্যে বলো না এই জন্যই পছন্দ আমি যে তোমার মঙ্গল চাই এ বিষয়ে কি তোমার কোনো সন্দেহ আছে জি না হামিদা নামের আমার দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়া আছে দুঃখী মেয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগে তার স্বামী মারা যায় মেয়েটা পড়ে যায় অকুল সমুদ্রে মেয়েটা রূপবতী তাকে বিয়ে করানোর জন্যে আমরা চেষ্টা করেছি সে রাজি হয় না তার প্রতিজ্ঞা জীবনে বিবাহ করবে না সে একটা চাকরি নিল দুই মেয়েকে মানুষ করতে লাগল যাকে বলে জীবন সংগ্রাম আলাউদ্দিনের সিগারেট শেষ হয়ে গেছে তার আরেকটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে হাজি সাহেব কি মনে করবে এই ভেবে ধরাতে পারছেন না আলাউদ্দিন জি এরকম উসফুস করছো কেন যা বলছি মন দিয়ে শোনো মন দিয়ে শুনছি হাজি সাহেব হামিদার মেয়ে দুটাই মায়ের মতো সুন্দরী হওয়ার জন্যে দুজনেরই খুব ভালো বিয়ে হয়েছে দুটা মেয়েই এখন বিদেশে আছে একজন থাকে স্বামীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে আর একজন মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আলাউদ্দিন বললেন খুব ভালো হাজি সাহেব বললেন যতটা ভালো মনে হচ্ছে তত ভালো না হামিদা পড়েছে মহাবিপদে একা বাস করতে হয় নিঃসঙ্গ জীবন আজেবাজে দুষ্ট লোক তাকে নানানভাবে ত্যক্ত করে বিয়ে করলে এই সমস্যা থেকে সে বেঁচে যাবে তাকে অনেক বুঝানোর পর এখন সে বিয়ে করার ব্যাপারে নিমরাজি হয়েছে মেয়ে দুটিও চাচ্ছে মা বিয়ে করে সুখী হোক বাংলাদেশি মেয়েরা বিধবা মায়ের বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয় না এরা যা হয়েছে সেটা আল্লাহর রহমতে বলতে হবে আলাউদ্দিন আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন হাজি সাহেব কিছু বললেন না বরং মুখ হাসি হাসি করে আলাউদ্দিনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন নিচু গলায় বললেন হামিদা বানুকে তুমি বিয়ে করো না কেন আলাউদ্দিন থতমত খেয়ে বললেন আমি হ্যাঁ তুমি আমার ধারণা হামিদার পাত্র হিসেবে তুমি খুবই উপযুক্ত মেয়েটা ভালো তরুণী বয়সে সে অপূর্ব রূপবতী ছিল সে রূপের খানিকটা এখনও আছে তাকে দেখে মনেই হয় না তার বয়স পঁয়তাল্লিশ তুমি তার ছবি দেখেছ সুন্দরী কিনা তুমি বলো আমি ছবি কখন দেখলাম তোমার রান্নার বইয়ের ফ্র্যাপে অধ্যাপিকা হামিদা বানুর ছবি আছে এই হলো সেই হামিদা বানু উনি অধ্যাপিকা আরে না বই চালাবার জন্যে লেখা বিয়ে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে গেল বলে আর পড়াশোনা হয়নি এখন এজি অফিসে কাজ করে জুনিয়র এডিটর মাসে সব মিলিয়ে ঝিলিয়ে সাত আট হাজার টাকার মতো বেতন পায় তোমাদের দুজনের সংসার এই টাকায় চলে যাবার কথা তোমার এই বিষয়ে মত কি আলাউদ্দিন বিব্রত গলায় বললেন বিয়ের কথা তো কখনো ভাবিনি হাজি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন কখনো ভাবনি বলে যে কোনো দিন ভাববে না তা তো না এখন ভাব এখন ভাববো তুমি এমন ভাব করছো যেন এই মুহূর্তেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে তুমি হ্যাঁ বলবে আর আমি কাজে ডেকে নিয়ে আসবো চিন্তা ভাবনা করো সময় নাও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে আলাপ করো জি আচ্ছা তোমার বয়স কত এই নভেম্বরে তিপ্পান্ন হবে অনেক বয়স বিয়ে করার বয়স না কবরে চলে যাওয়ার বয়স 
যাই হোক চিন্তা করে বলো জি আচ্ছা মেয়েকে যদি দেখতে চাও কথাবার্তা বলতে চাও সে ব্যবস্থাও করা যায় একদিন বিকেলে বাসায় গিয়ে চা খেয়ে এলাম জি আচ্ছা কবে যাবে বলো আপনি যেদিন ঠিক করবেন সেদিনই যাব আপনার বিবেচনা আমার বিবেচনা যদি হয় তাহলে আজই চলো আজ যাব হাজি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন কথা শুনে চিমসা মেরে গেলে কেন আজ যাওয়াই তো ভালো কোনো কিছু ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বিকালে কোনো খবর না দিয়ে চলে গেলাম হামিদাকে বললাম হামিদাকে বললাম হামিদা আমার এক লেখককে নিয়ে এসেছি ভালো করে চা খাওয়া অসুবিধা আছে জি না অসুবিধা থাকলে বলো তোমার বুক দেখে মনে হচ্ছে আমি জোর করে তোমায় বিয়ে দিচ্ছি এখানে জোর করার কিছুই নাই হায়াত মাউত রিজিক ধন দৌলত এবং বিবাহ এই পাঁচটা জিনিস আল্লাহ পাক নিজে দেখেন আল্লাহ পাক না চাইলে বিবাহ হবে না জি তা তো ঠিকই আলাউদ্দিন আরেকটা সিগারেট ধরালেন তবে তার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল বিবাহ সংক্রান্ত কথাবার্তায় যে মন খারাপ হয়েছে তা না মন খারাপের প্রধান কারণ আজ দুপুরে মোরগ পোলাও খেতে হবে হাজি সাহেব যে দোকান থেকে মোরগ পোলাও আনান সেই দোকানের মোরগ পোলাও অত্যন্ত ভালো কিন্তু যত ভালোই হোক কুটুমিয়ার রান্নার পাশে কিছুই না আজ দুপুরে কুটুমিয়া বিশেষ আয়োজন করেছে ইলিশ মাছের ডিম রাচ্ছে ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল ইলিশ মাছের ডিমের ভাজা এই দুই জিনিস আগেও একদিন খেয়েছেন মনে হয়েছে বেহিস্তি কোনো খানা আজ সে দুই আইটেম আবার রাতে বলে এসেছেন কুটু এই দুটো তো রাতবেই তার সঙ্গে বাড়িতে এমন কোনো আইটেম করবে যে সম্পর্কে তিনি কোনো চিন্তাই করেননি কবে যেন পাতার একটা বড়া খেয়েছেন আহা কি জিনিস বেসনে ডুবিয়ে গরম গরম ভেজে পাতে দিয়েছে খাওয়ার সময় মনে হয়েছে বিশাল কোনো বট গাছের সব পাতা যদি এরকম বেসনে ভেজে দিয়ে দেয় তিনি খেয়ে ফেলতে পারবেন আলাউদ্দিন জি তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে জি না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না তোমার মন না চাইলে থাক যেতে হবে না আমি আমার ভগ্নিকে নিয়ে বিপদে পড়েছি তা কিন্তু না আমি তার পাত্র হিসেবে তোমাকে আমার পছন্দ এটাই আমার আগ্রহের কারণ আমি আপনার সঙ্গে বিকালে যাব তোমার কথা শুনে ভালো লাগলো আমি নিশ্চিত আমার ভগ্নির সঙ্গে কথা বলে তোমারও ভালো লাগবে অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমাদের দুজনের মিলবেও ভালো তোমার বুদ্ধি কিছু কম আছে তোমার কম বুদ্ধি ওই মেয়ে পুষিয়ে দেবে আলাউদ্দিন কিছু বললেন না চুপ করে রইলেন হাজি সাহেব বললেন তোমার বুদ্ধি কম বলেছি এতে রাগ করনি তো জি না তোমাকে অত্যাধিক স্নেহ করি বলেই বলেছি স্নেহ না করলে বলতাম না দুপুরে মোরগ পোলাও খুব ভালো ছিল আলাউদ্দিন তেমন মজা পেলেন না তার মন পড়ে রইল ইলিশ মাছের ডিমে দুপুরে খাওয়ার পর তিনি হাজি সাহেবের বইয়ের দোকানে কিছুক্ষণ ঘুমালেন বিকেলে গেলেন হাজি সাহেবের সঙ্গে তার ভগ্নির বাসায় চা খেতে এই ঘটনায় তিনি যে কোনো উত্তেজনা অনুভব করলেন তা না দায়িত্ব পালনের মতো যাওয়া একা একা বাস করে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বিয়ের মতো ঝামেলায় জড়ানো তার বিরাট বোকামি হবে জীবনে অনেক বোকামি তিনি করেছেন হাজি সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে এই বোকামিটাও তিনি করে ফেলবেন বলে মনে হচ্ছে তবে তা নিয়ে তিনি তেমন কোনো দুশ্চিন্তা বোধ করলেন না দরজা খুলে দিল হামিদা সহজ দেশি বিদেশি ও চাইনিজ রানার বই এর ফ্ল্যাপে যে মহিলার ছবি বাস্তবের মহিলা তার চেয়েও বেশি রূপবর্তী দেখে মনে হচ্ছে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে মহিলার দুটি মেয়ে আছে এবং দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না হাজি সাহেব বললেন হামিদা কেমন আছিস রে মা হামিদা খুশি খুশি গলায় বলল খুব ভালো আছি মামা তুমি এতদিন পরে কি মনে করে তোর বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম তোর এখানে এক কাপ চা খেয়ে যাই চায়ের পিপাসা হয়েছে তুমি আর দু মিনিট পরে এলে আমাকে পেতে না আমি বের হচ্ছিলাম বেবি ট্যাক্সি ডেকে এনেছি বাসার সামনে বেবি ট্যাক্সি দেখো নি যাচ্ছিস কোথায় ধানমন্ডি সাতাশ নাম্বারে বেবি ট্যাক্সি ফেরত পাঠিয়ে দে আমি তোকে নামিয়ে দেব আমি একজন লোককে নিয়ে এসেছি সহজ দেশি বিদেশি ও চাইনিজ রান্নার লেখক প্রাইভেট কলেজে ইসলামিক ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এখন হয়েছেন রান্নার বইয়ের লেখক সবই আল্লাহর ইচ্ছা 
হামিদা আলাউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল আপনাকে দেখে আমি খুবই লজ্জা পাচ্ছি বই লিখেছেন আপনি ছবি ছাপা হয়েছে আমার মামা যে আমার ছবি নিয়ে এই কাজ করবেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমাকে ক্ষমা না করে আপনি যেতে পারবেন না আলাউদ্দিন কি বলবেন ভেবে পেলেন না মেয়েটা এত সুন্দর করে কথা বলছে এত সুন্দর করে বলল আমাকে ক্ষমা না করে আপনি যেতে পারবেন না সেই কথার উত্তরে তারও সুন্দর করে কিছু বলা উচিত মুখে তো কোনো কথাই আসছে না হাজি সাহেব বললেন ক্ষমা করার কিছু নাই আলাউদ্দিন বই লেখে নাই অন্যের বই থেকে কপি করেছে আলাউদ্দিন যদি সত্যি সত্যি এই বইয়ের লেখক হতো তাহলে ক্ষমা করার প্রশ্ন আসত আলাউদ্দিন আগ্রহ নিয়ে বসার ঘর দেখছেন কি সুন্দর ছিমছাম ঘরে অনেক আসবাবপত্র তারপরেও কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে দেয়ালে অতিরূপবতী দুই তরুণীর ছবি এরা যে হামিদাবানুর মেয়ে দেখেই বোঝা যাচ্ছে অবিকল মায়ের মতো চেহারা মেয়ে দুটি ছবির উপরে একজন যুবকের ছবি সানগ্লাস পরা যুবক সে বেলুন ফুলাচ্ছে এই যুবকের সঙ্গে মেয়ে দুটি চেহারার মিল নেই তারপরেও বলে দেয়া যায় এই যুবক মেয়ে দুটির বাবা হামিদা চা নিয়ে এসেছে চায়ের ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে সে রজ্জিত গলায় বলল চায়ের সঙ্গে যে দেব এমন কিছু নেই অন্যদিন বাসি চানাচুর হলেও থাকে আজ তাও নেই হাজি সাহেব বললেন কিচ্ছু লাগবে না হামিদা বললেন মামা তোমার লাগবে না তুমি মেহমান নিয়ে এসেছ হাজি সাহেব বললেন আলাউদ্দিন মেহমান না সে বলতে গেলে ঘরের মানুষ তোর মেয়েরা কেমন আছে চিঠিতে তো সব সময় লেখে খুব ভালো তবে যতটা ভালো আছে বলে লেখে ততটা ভালো আছে বলে মনে হয় না অসুখ বিসুখ যখন হয় আমি দুশ্চিন্তা করব বলে আমাকে কখনো জানায় না হাজি সাহেব বললেন এটাই তো ভালো হামিদা বলল এটা ভালো না আমি সব সময় সত্যিটা জানতে চাই মিথ্যা ভালো সংবাদের চেয়ে সত্যি খারাপ সংবাদ অনেক ভালো হাজি সাহেব আলাউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন তোমার ঘটনা কি বাড়িতে ঢোকার পর থেকে তুমি ঝিম ধরে বসে আছো তোমার ঝিম তো দেখি কাটছেই না কথা বলো আলাউদ্দিন বিব্রত গলায় বললেন কি কথা বলবো কিছু একটা বলো কোনো কথায় যদি মনে না আসে আমি তাকে জিজ্ঞেস করো আপনার দুই মেয়ের নাম কি আলাউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন আপনার দুই মেয়ের নাম কি আমি তো হেসে ফেলল তবে অতি দ্রুত হাসি থামিয়ে বলল আমার এক মেয়ের নাম রু আর এক মেয়ের নাম নু দুজনের মিলিত নাম রুনু আলাউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বললেন ও আচ্ছা হামিদা বলল মেয়েদের নাম এক অক্ষরে এটা শোনার পর আপনার অবাক লাগলো না আলাউদ্দিন বলল সামান্য লেগেছে আপনার চেহারা দেখে সেটা বোঝা যায়নি এক অক্ষরে নামের পেছনে সুন্দর একটা গল্প আছে গল্পটা বলি ওদের বাবার খুব শখ ছিল আমাদের প্রথম সন্তানটার মেয়ে হলে তার নাম হবে রুনু মেয়ে হলো ঠিকই ঝমজ মেয়ে হয়ে গেল তার বাবা রুনু নামটা ভেঙে একজনের নাম রাখল রু আর একজনের নাম নু হাজি সাহেব অবাক হয়ে বললেন এই গল্প তো আমি জানি না হামিদা বলল মামা তুমি আমার কোনো গল্পই জানো না আমি শুধু যে দুঃখী মেয়ে তা না আমার জীবনের অনেক মজার মজার গল্প আছে হাজি সাহেব হঠাৎ হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকি উঠে বললেন দশ মিনিটের জন্য আমি একটু ঘুরে আসি আলাউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন হাজি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন তুমি যাচ্ছ কোথায় তুমি বসো আমি দশ মিনিটের মধ্যেই চলে আসব আমার একজন লেখক থাকে একশো একুশ নাম্বার বাসায় তাকে একটা তাগাদা দিয়ে আসি আলাউদ্দিন বললেন আমিও সঙ্গে আসি হাজি সাহেব বললেন তোমাকে নিয়ে যাব না এক লেখক আরেক লেখককে পছন্দ করে না তুমি হামিদার সঙ্গে গল্প করো আরেক কাপ চা খাও চা শেষ হতে হতে আমি চলে আসব হাজি সাহেব হন্তদন্ত হয়ে বের হলেন আলাউদ্দিন অস্বস্তি নিয়ে বসে আছেন মেয়েদের সঙ্গে এমনিতেই তার কথা বলার অভ্যাস নেই তার উপর যে মেয়েটি তার সামনে বসে আছে তার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে ভালো ঝামেলায় পড়া গেল হামিদা বলল আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন আলাউদ্দিন বললেন জি না চা খাব না হামিদা বলল মামা দশ মিনিটের মধ্যে আসবেন না দেরি করবেন আপনি ধরে রাখুন মামার ফিরতে আধা ঘন্টার মতো লাগবে 
উনি আধ ঘন্টার সময় দিয়েছেন যাতে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন পাত্র হিসেবে উনি যে আপনাকে এখানে এনেছেন আমি বুঝতে পারিনি হঠাৎ ওনার মাথায় ঢুকেছে আমাকে বিয়ে দিতে হবে আমি কিছুতেই তাকে বুঝাতে পারছি না যে আমি বিয়ে করব না আপনি সত্যি করে বলুন তো মামা কি আপনাকে পাত্রী দেখাবার কথা বলে আনেননি এখানে আলাউদ্দিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন হামিদা বলল কি লজ্জার কথা চিন্তা করুন আমার এত বড় বড় মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ঘর সংসার করছে এখন কিসের বিয়ে বিয়ে যদি করতাম আগেই করতাম তা তো ঠিকই হামিদা বিরক্ত গলায় বলল আগে বিয়ের কথা বললে চিৎকার চাচামেচি করতাম এখন বিরক্ত হয়ে চুপ করে থাকি এর থেকে মামার ধারণা হয়েছে আমি নিমরাজি ছি আলাউদ্দিন বললেন আপনি আমার উপর রাগ করবেন না হামিদা বলল আপনার উপর কেন রাগ করব কেউ যদি ভুলে ভালে আপনাকে নিয়ে আসে আপনি কি করবেন আলাউদ্দিন বললেন আমার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে আমি বারান্দা থেকে একটা সিগারেট খেয়ে আসি বারান্দায় সিগারেট খেতে হবে না এখানে খান সবচেয়ে ভালো হয় আমি যদি চলে যাই আজ সারাদিন বাইরে কাটিয়েছি শরীর ঘামে চটচট করছে মামা এসে যদি দেখেন আপনি নেই তাহলে আপনার উপর খুব রাগ করবেন আপনি মামার রাগকে ভয় করেন না জি করি তাহলে চুপচাপ বসে থাকুন আমি আবার চা নিয়ে আসছি চা খান গল্প করে আধা ঘন্টা সময় পার করে দিন আমি আসলে গল্প করতে পারি না আপনার জীবনের মজার কোনো ঘটনার কথা বলুন আলাউদ্দিন হতাশ গলায় বললেন আমার জীবনে আসলে মজার কোনো ঘটনা ঘটেইনি কখনোই ঘটেনি জি না ঘটতেই হবে আমার ধারণা আপনার জীবনে প্রচুর মজার ঘটনা আছে কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না যে পোকা মিষ্টি আমের ভেতর জন্মায় সে মিষ্টি রসের ব্যাপারটা ধরতে পারে না আমার ধারণা আপনার জীবনে প্রচুর মজার ঘটনা আছে কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না যে পোকা মিষ্টি আমের ভেতর জন্মায় সে মিষ্টি রসের ব্যাপারটা ধরতে পারে না সে মনে করে সে তার জীবনটা রসকর্ষীন অবস্থায় পার করে দিচ্ছে আলাউদ্দিন একটা সিগারেট ধরালেন সিগারেট ধরাতে গিয়ে মনে হল রাতে হঠাৎ যে ভয় পেলেন সেই ঘটনা এই মহিলাকে বলা যায় তার কাছে যে মনে হচ্ছিল কুটু তার খাটে নিচে বসে আছে তিনি কুটুর সঙ্গে কিছু কথাও বললেন খাটে নিচে কাগজগুলি পাওয়া গেল ছেঁড়া এই গল্প বলাটা কি ঠিক হবে মনে হচ্ছে ঠিক হবে না হামিদা তার দিকে ঝুঁকি এসে বলল বলুন শুনি আলাউদ্দিন বললেন কি বলবো আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আপনি একটা গল্প বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আবার দ্বিধায় পড়ে গেছেন গল্প বলাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছেন না দ্বিধা দূর করে গল্পটা বলুন আলাউদ্দিন বিব্রত ভঙ্গিতে গল্প শুরু করলেন হামিদা খুবই আগ্রহ নিয়ে গল্পটা শুনছে এত আগ্রহ নিয়ে শোনার মতো কি গল্প আলাউদ্দিন গল্প শেষ করলেন হামিদা বলল আপনি নিজে দেখলেন খাটে নিচের সব কাগজ ছেড়া জি আপনার গল্পের খুব সহজ একটা ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটা দেই দিন যদিও আপনার জীবন কেটেছে একা একা তারপরও আপনি খুব ভীতু টাইপের মানুষ কারণ আপনি নিজেই বলেছেন আপনি অন্ধকার সহ্য করতে পারেন না ওই রাতে আপনি খুব ভয় পেয়েছিলেন অতিরিক্ত ভয় পেলে মানুষ মন করা জিনিস দেখে মন করা জিনিস কল্পনা করে পুরোটাই আপনার কল্পনা আলাউদ্দিন বললেন আমি যে দেখলাম আমার খাটে নিচের সব কাগজ ছেড়া আমার ধারণা আপনি কয়েকটা সেরা কাগজ দেখেছেন আপনার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক সেই কয়েক টুকরা কাগজ দেখে ভেবেছে সব কাগজ ছেড়া আপনি নিশ্চয়ই সকালে ছেড়া কাগজের টুকরা দেখেননি দেখেছেন জি না কুটু ঘর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে রাখে আপনার বাবুর চিক কুটু মানুষটা কেমন ভালো খুব ভালো রান্না করে ওর রান্না একবার খেলে অন্য কিছু আপনি মুখে দিতে পারবেন না আজ দুপুরে তার ইলিশ মাছের ডিম রান্না করার কথা হামিদা হাসতে হাসতে বলল আপনি বলেছিলেন আপনি গল্প বলতে পারেন না এতক্ষণ খুব সুন্দর গল্প করলেন ত্রিশ মিনিট কিন্তু পার করে দিয়েছেন মামাও চলে এসেছেন তার পায়ের শব্দ পাচ্ছি আপনি পাচ্ছেন না জি না আপনার কান তীক্ষ্ণ না পায়ের শব্দ না পেলেও কলিং বেল বাজার শব্দ পাবেন হামিদার কথা শেষ হওয়ার আগেই কলিং বেল বাজল হামিদা দরজা খুলে দিল হাজি সাহেব ঘরে ঢুকলেন না তার নাকি অনেক দেরি হয়ে গেছে হামিদার বাসা থেকে বের হয়ে হাজি সাহেব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন আলাউদ্দিন 
আমার ভাগ্নিকে পছন্দ হয়েছে আলাউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বললেন জি তাহলে বিয়ের কথাবার্তা শুরু করি কথাবার্তার অবশ্যই তেমন কিছু নেইও হামিদার যদি তোমাকে পছন্দ হয় তাহলে আগামীকালও বিয়ে হতে পারে তোমার কি আত্মীয় স্বজন কারোর সঙ্গে কথা বলার দরকার আছে আলাউদ্দিন জবাব দিলেন না তোমার নিকট আত্মীয় স্বজন কে আছে আমার এক বোন আছে ছোট বোন সে কোথায় থাকে কুষ্টি আর ভাড়া রিপিট কুষ্টি আর ভেড়া মারায় থাকতো এখন বদলি হয়ে চিটাগং গিয়েছে চিটাগংয়ের ঠিকানা জানি না ঢাকা শহরে তোমার কোনো আত্মীয় স্বজন নেই আছে তাদের ঠিকানা জানি না যোগাযোগ নেই এক ফুপু থাকেন যাত্রাবাড়িতে তার বাসা চিনতাম অনেক দিন যাওয়া হয় না এখন চিনব কিনা বুঝতে পারছি না যাই হোক তুমি সময় নাও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করো আমিও হামিদাকে জিজ্ঞেস করে দেখি তার মতামত কি উনি বিবাহ করবেন না হামিদা বিয়ে করবে কি করবে না সেটা তার বলার কথা তুমি বলছো কেন আগবাড়ি এ কথা বলবে না জি আচ্ছা তোমার সঙ্গে তাহলে আগামী বুধবার আবার দেখা হবে জি লেখা শেষ করে নিয়ে আসবে জি আচ্ছা বলেই আলাউদ্দিন হাঁটা শুরু করলেন যেন তার বাড়ি ফেরার খুবই তারা অনেক দেরি হয়ে গেছে আর এক মুহূর্তও থাকা যাবে না বাসায় ঢুকে আলাউদ্দিনের মন ভালো হয়ে গেল তিনি স্বস্তি ও আনন্দের নিঃশ্বাস ফেললেন এতক্ষণ বুকের উপর পাথর চেপেছিল এখন পাথরটা নেই নিজেকে খুবই হালকা লাগছে নিজের বাসায় ফিরে এত আনন্দ এর আগে তিনি পেয়েছেন বলে মনে পড়ল না কুটুমিয়া জি স্যার গোসল করব গরম পানি দাও শরীর ঘামে ভর্তি আজ গরম পানি দিয়ে সাবান দিয়ে হুলুস্তুল করব গরম পানি দেওয়া আছে স্যার বলো কি তুমি দেখি অন্তর্জামি হয়ে যাচ্ছ অন্তর্জামি কি জানো যে মনের কথা বলতে পারে সে অন্তর্জামি রাতের খাবার কি কুটুমিয়া রাতে মাংস করছি স্যার ইলিশ মাছের ডিমের কি হলো ডিমও আছে গুড ভেরি গুড হিলসা ফিস এগকারি আলাউদ্দিন বাথরুমে ঢুকলেন বালতি ভর্তি গরম পানি সাবান তোয়ালে সব সাজানো বাথরুমের দরজার ওপাশ থেকে কুটু বলল চা খাইবেন স্যার আলাউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বলল গোসল করতে করতে চা খাবো কিভাবে আপনি চা খাইবেন আমি গায়ে সাবানের ডলা দিব আলাউদ্দিন ইতস্ত করতে লাগলেন হ্যাঁ বলবেন নাকি না বলবেন মন স্থির করতে পারছেন না কুটুমিয়া ঘর ধোয়ার ঝকঝকে করে রাখে কিন্তু তাকে দেখে নোংরা মনে হয় মনে হয় দীর্ঘদিন এই লোক গোসল করেনি গা থেকে সব সময় বাসি তরকারির গন্ধের মতো গন্ধ আসে আলাউদ্দিন বললেন আনো দেখি এক কাপ চা আর ইয়ে পিঠে সাবান ডলে দাও সারা শরীরে সাবান ডলার দরকার নেই চা মনে হয় তৈরি ছিল নিমিষের মধ্যে কুটুমিয়া চা এনে দিল আলাউদ্দিন একটা সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন কুটুমিয়া পিঠে সাবান ডলছে গরম পানি ঢালছে আলাউদ্দিনের কাছে মনে হচ্ছে তিনি এত আরাম তার সারা জীবনে পাননি আরামে বারবার তার চোখ বুঝে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এই বুঝি ঘুমিয়ে পড়লেন চা সিগারেট খেতে খেতে গোসলের এত আনন্দ কে জানত কুটু জি স্যার দাও সারা শরীরেই সাবান মাখিয়ে দাও যাহা বাহান না তাহা তিপ্পান্ন জি স্যার এত ভালো মাসাজ শিখেছ কোথায় কোন ওখানে শিখি নাই স্যার পাইলট স্যারের শৈল মাসাজ করতাম উনিও কি চা সিগারেট খেতে খেতে গোসল করতেন জিনা উনার বাড়িতে বাথটাব ছিল বাথটবে গরম পানি দিতাম ফোম দিয়া ফেনা তুলতাম উনি শুইয়া শুইয়া ব্লাডি মেরি খাইতেন আর আমি শৈল টিপতাম ব্লাডি মেরি কি জিনিস একটা মিক্সার খাইতেও তি সুস্বাদু তুমি বানাতে পারো জি পারি পাইলট স্যারের কাছে শিখেছি বানাতে কি কি লাগে অনেক কিছু লাগে তিন আঙ্গুল ভদকার মধ্যে আলাউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন ভদকা মদ না কুটু হাসুচক মাথা নাড়ল থাক থাক বলার দরকার নেই আমি শিক্ষক মানুষ মদ বিষয়ে কোনো কথা শোনাই আমার ঠিক না আমার বাবা ছিলেন আমাদের অঞ্চলের জামে মসজিদের ইমাম জীবনে কোনো ওয়াক্ত নামাজ কাজা করেন নাই আছর ওয়াক্তে তার মৃত্যু হয় আছরের নামাজও তার কাজা হয় নাই নামাজ শেষ করে বিছানায় শুয়েছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু 
কুটুমিয়া কথা বলছে না নীরবে সাবান মাখিয়ে যাচ্ছে গায়ে গরম পানি ঢালছে শরীর মাসাজ করছে আলাউদ্দিন ভাবছেন এই আরামে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ হতো না কুটুমিয়া জি স্যার তোমার পাইলট স্যার খুব মদ খেতেন সাকরি থেকে রিটায়ার করার পর খুব বেশি খাইতেন একা মানুষ কিছু করার নেই একা মানুষ কেন স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন ছেলে মেয়েরা বড় হইয়া সইলা গেছে দেশে বিদেশে আমার মতো অবস্থা সে ছিল ধনী আমি গরিব বেশ কম এটাই ঠিক না প্রাইভেট কলেজের শিক্ষক ছিলাম বেতনের কারবার নাই ছাত্রই নাই বেতন কোথেকে আসবে কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষকের তার বাড়িতে লজিংয়ের মতো থাকত নামেই কলেজের শিক্ষক আসলে লবডঙ্কা লবডঙ্কা মানে জানো জেনা মানে জানা দরকার নেই শরীর টিপছ শরীর টিপ জি আসা ব্লাডিমেরি জিনিসটা কিভাবে বানায় বলো তো শুনি খাচ্ছি না যখন তখন তো আর দোষ হচ্ছে না কিভাবে বানায় শুনে রাখি তিন আঙ্গুল ভদকা তারপর কি ওয়েস্টার সস ছয় ফোটা তাবাস সুম সাত ফোটা গোলমরিচের গুঁড়া লবণের চামচের আধা চামচ লেবুর রস চার চামচের আধা চামচ ট্রিপল শেক এক ফোটা একটা কাঁচা মরিচ মাঝখান দিয়া ছিললা তার অর্ধেকটা এইসব জিনিস একসাথে মিশানোর পর দিতে হইব টমেটো জুস ডিপ ফ্রিজে রাখতে হইব দশ মিনিট ডিপ ফ্রিজে থেকে বাইক কইরা বরফের কুচি দিয়া খাইতে হইব বলো কি এই জিনিস পাইলট সাহেব রোজ খেতেন জি দিনে এই জিনিস রাতে মার্গারিটা খাইতেন সেটা কি মার্গারিটা খাইতে খুবই সুস্বাদু যত সুস্বাদুই হোক আমি এর মধ্যে নেই তাছাড়া তুমি যেসব জিনিসের কথা বললে বাংলাদেশে এসব নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না ভদকা পাওয়া যায় রাশিয়াতে রাশিয়া থেকে তোমার পাইলট সাহেবের পক্ষেই ভদকা আনা সম্ভব আমার পক্ষে না কুটুমিয়া গলা নামিয়ে বলল ভদকা ঘরে আসে স্যার ফ্রিজে এক বোতল আসে আলাউদ্দিন আটকে উঠে বললেন ফ্রিজে ভদকা কোথেকে আসলো পাশে ফ্ল্যাটে সাইফ উদ্দিন সাহেব রাইখা গেছেন তার বন্ধুরা দেখলে খাইয়া ফেলবে এই জন্য রাইখা গেছেন খবরদার তুমি ভদকা ফদকা দিয়ে কিছু আবার বানাবে না আমাদের পুরো পরিবার ইসলামিক লাইনের ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়কার কথা এক রমজান মাসের শুক্রবার রোজা ভেঙে ফেলেছিলাম বলে জুমার নামাজের পরে সকল মুসল্লিদের সামনে আমাকে একশো বার কানে ধরে উঠবস করতে হয়েছে এই ছিল আমাদের পরিবার মনে থাকবে জি গরম পানি তো শেষ হয়ে গেছে আরেক বালতি গরম পানি থাকলে ভালো হতো এখন ঠান্ডা পানি ঢালবো এতে আরাম বেশি পাইবেন দাঁড়াও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই আলাউদ্দিন আরেকটা সিগারেট ধরালেন কুটু তার মাথায় পানি ঢালছে আর আমি তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ঘরের বাতি নেভানো শুধু একটা ঘরেরই না সব ঘরের বাতি নেভানো আলাউদ্দিনের ঘরে টিভি চলছে টিভি স্ক্রিনে নীলছে আলোয় তার ঘরটা আলোকিত বারান্দায় বাতি জ্বলছিল কিছুক্ষণ আগে কুটুমিয়া সেই বাতিও নিভিয়ে দিয়েছে খাটের ওপর আলাউদ্দিন পা ছড়িয়ে আজ শোয়া হয়ে আছেন তার একটা পা কোলবালিশে রাখা দুটা কোলবালিশ কুটুমিয়া গত পরশু কিনে এনেছে মাখনের মতো মোলায়ম কোলবালিশ আলাউদ্দিন খুব আরাম পাচ্ছেন নরম কোলবালিশে একটা পা উঠে দেয়া যে এত আনন্দময় তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি বুঝতে পারলে অনেক আগেই কোলবালিশ কিনতেন আলাউদ্দিনের হাতে টিভি রিমোট কন্ট্রোল কেবল লাইনে সতেরোটা চ্যানেল দেখা যায় তিনি সতেরোটাই দেখেন আগে প্রতিটি চ্যানেল বদলাবার আগে পাঁচ মিনিট দেখতেন এখন কোনোটাই দেড় মিনিটের বেশি দেখেন না কিছু বোঝার আগেই পর্দা দৃশ্য বদলে যায় এই ব্যাপারটা তার খুবই ভালো লাগে এই গান এই খেলা এই নাচ এই খবর তার লেখার টেবিলটা এখন খাটের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিস টেবিলে আছে একবার টিভি দেখা শুরু করলে বিছানা থেকে নামার প্রয়োজন পড়ছে না সিগারেটের প্যাকেট আছে অ্যাস্ট্রে আছে ম্যাচ আছে তার সর্দির ধাঁচ একটু পরপর নাক ঝাড়তে হয় সেজন্যে এক বাক্স টিসু পেপার আছে মাঝে মাঝে কান চুলকাতে তার খুবই আরাম লাগে কান চুলকাবার এক বাক্স কটন বার্ড আছে পানির বোতল আছে গ্লাস আছে আশ্চর্যের ব্যাপার এই আয়োজনের জন্য কুটুকে কিছু বলতেও হয়নি সে নিজে গিয়ে সব কিছু করেছে তার আরামের দিকে কুটু নজর দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন আগে তোষকের বিছানায় ঘুমাতেন 
এখন ফোমের বিছানায় অতিরিক্ত আরামায়ুষের কারণে একটা ক্ষতি হচ্ছে লেখালেখি হচ্ছে না হস্তরেখা বিজ্ঞানের শিরোরেখার চ্যাপ্টারটা এখনও শেষ হয়নি বই শেষ করাটা খুবই জরুরি রিয়েলিটির টাকাটা পাওয়া যাবে একশো টাকা দামের বই যদি হয় সাড়ে বারো পার্সেন্ট রিয়েলিটি হিসেব করলে খারাপ হয় না তবে টাকা পয়সার সমস্যা নিয়ে আলাউদ্দিন এখন দুশ্চিন্তা করছেন না হঠাৎ করে কিছু টাকা তার হাতে চলে এসেছে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকায় বসত বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন দেশের বাড়িতে যাওয়া হয় না মানুষ হয়েছে শহরবাসী খামাখা বাড়ি পড়ে থাকবে গরু ছাগল চড়বে দরকার কি এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা আলাউদ্দিন ব্যাংকে জমা দেননি ঘরেই আছে সুটকেসে তালা বন্ধ আছে সুটকেসের চাবি আছে টেবিলের ড্রয়ারে এটা নিয়ে তিনি কোনো দুশ্চিন্তা বোধ করেন না কারণ কুটুমিয়া টাকা পয়সার ব্যাপারে অসম্ভব সৎ তাছাড়া সারা দিন তিনি তো ঘরেই থাকেন বেশিরভাগ সময় আধা শোয়া হয়ে খাটের ওপরেই থাকেন এক ধরনের বিশ্রাম এই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে বিশ্রামের সময় টিভি দেখতে দেখতে নানান কথা চিন্তা করতে তার ভালো লাগে বেশিরভাগ সময় যে কল্পনাটা করেন তা হচ্ছে হামিদা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে দুজনে বড় একটা খাটে আধা শোয়া হয়ে আছেন দুজনের হাতেই টিভির রিমোট কন্ট্রোল টিভি দেখতে দেখতে দুজনে গল্প করছেন চ্যানেল বদলাচ্ছেন কখনো তিনি বদলাচ্ছেন কখনো হামিদা বদলাচ্ছেন আলাউদ্দিন কিছুক্ষণের জন্যে টিভি বন্ধ করলেন ঘর অন্ধকার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে কুটুমিয়া বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে দিল টিভি বন্ধ হলে কোথাও না কোথাও বাতি জ্বলে উঠবে আলোর অভাব হবে না আলাউদ্দিন মনে মনে বললেন ভেরি গুড যত দিন যাচ্ছে কুটুমিয়াকে তার ততই পছন্দ হচ্ছে আলাউদ্দিন হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে পিরিশ দিয়ে ঢাকার গ্লাসটা নিলেন গ্লাসে টমেটোর রস গত কয়েকদিন হল রাতে খাবার আগে কুটুমিয়া দু গ্লাস টমেটোর রস বানিয়ে দিচ্ছে টক টক ছাল ছাল অতি সুস্বাদু পানীয় এর সঙ্গে সে ভদকা ফদকা মিশাচ্ছে কিনা তা তিনি জানেন না জানতে চাচ্ছেন না যদি দু এক চামচ মিশিয়েও দেয় তাহলে দিল তিনি তো আর বলেননি কুটু আমাকে ভদকা দিয়ে টমেটো সস দাও তোমাদের পাইলট স্যার যেরকম খেতেন সেরকম ব্লাডি মেরে না কি জানি নাম কুটু যা করছে নিজ দায়িত্বে করছে তাকেও ঠিক দোষ দেয়া যায় না এই সব জিনিসই সে বানিয়ে অভ্যস্ত আসল কথা হলো জিনিসটা খেতে ভালো দুটা গ্লাস খাওয়ার পর শরীরে চনমনে ভাব আসে আবার একই সঙ্গে আলসেমিও লাগে আলাউদ্দিন হাতের গ্লাস শেষ করে টেবিলে রাখলেন শব্দ করে যে রাখলেন তা না স্বাভাবিকভাবেই রাখলেন সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গ্লাস ভর্তি টমেটো জুস নিয়ে কুটু ঢুকল খালি গ্লাসটা নিয়ে চলে গেল আচ্ছা কুটু কি আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তাকিয়ে না থাকলে তো বোঝা সম্ভব না গ্লাস কখন খালি হলো কুটুর তো এটা করা ঠিক না সে আড়াল থেকে তাকিয়ে থাকবে কেন আলাউদ্দিন তাকে এই ব্যাপারটা কঠিন গলায় বুঝিয়ে দেবার জন্য ডাকলেন কুটুর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল কুটুর গা থেকে মশলার গন্ধ আসছে কিছু একটা রাত ছিল নিশ্চয়ই মশলার গন্ধেই তার খিদে লেগে গেল কুটুকে কি জন্য ডেকেছেন ভুলে গিয়ে বললেন আজকে রান্না কি কুটু কই মাছের ঝোল আলাউদ্দিন হতাশ গলায় বললেন শুধু কই মাছের ঝোল সাথে একটা মুরগি রাখছি মুরগির ঝোল জিনা এক ধরনের ফ্রাই পাইলট স্যারের খুব পছন্দের রান্না ছিল সপ্তাহে তিন চার দিন খাইতেন দুইটা মুরগি তিনি একলাই খাইতেন বলো কি ঠিক মতো রান্না হইলে দুইটা মুরগি খাওয়া কোনো ব্যাপার না স্যার আপনিও পারবেন আমি কিভাবে পারব আমি বক রাক্ষস নাকি মুরগি কটা রেঁধেছ দুইটা সর্বনাশ তুমি তো আমাকে ফতুর বানিয়ে ছাড়বে দিনে দুটা মুরগি মানে মাসের ষাটটা মুরগি বছরে সাতশো বিশটা মুরগি যাই হোক জিনিসটার প্রিপারেশন কি কুটু মাথা নিচু করে বলল এটা বলার নিষেধ নিষেধ মানে কার নিষেধ কুটু চুপ করে রইল আলাউদ্দিন উদ্ধার গড়ায় বললেন থাক বলতে হবে না জেনেই বা আমি কি করব আমি তো আর রাতে বসব না শোনো কুটু আমি তোমার কাজকর্মে সন্তুষ্ট শুক্রিয়া শুধু সন্তুষ্ট না খুবই সন্তুষ্ট বাঙালির সমস্যা হলো তারা প্রশংসা সহ্য করতে পারে না একটু প্রশংসা করলেই তারা লাভ দিয়ে মাথায় উঠে যায় এই জন্যই প্রশংসা করা বাদ দিয়েছি কুটু কিছু বলছে না চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আলাউদ্দিন হরবর করে কথা বলেই যাচ্ছেন কথা বলতে তার খুবই ভালো লাগছে 
ব্লাডিমেরি নামের জিনিসটার গুণ বা দোষ হলো এটা খেলেই কথা বলতে ইচ্ছে করে পেটের ভেতর যত কথা আছে সব বুদবুদের মতো পেট থেকে বের হতে শুরু করে কুটু জি স্যার আমি তোমার কাজকর্মে সন্তুষ্ট একবার বলছেন স্যার একবার বলেছি তো কি হয়েছে আরেকবার বলবো দরকার হলে আরও দশবার বলবো তোমার কাজকর্মে আমি সন্তুষ্ট আমি তোমার কাজকর্মে সন্তুষ্ট আমি তোমার কাজকর্মে সন্তুষ্ট আলাউদ্দিন গুনে গুনে দশবার বললেন তার হাতে ব্লাডিমেরির গ্লাস শেষ হয়েছে তিনি গ্লাস নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন তোমার বানানো এই টমেটোর রস আমার পছন্দ হয়েছে টমেটোর রসে তুমি কি দিয়েছো না দিয়েছো জানতে চাচ্ছি না হয়তো বদকা দিয়েছো দিয়ে থাকলে খুবই অন্যায় করেছো আমি তোমাকে বলেছিলাম মতপদ আমি খাই না আমি শিক্ষক মানুষ ভদ্র ঘরের সন্তান আমার পিতা ছিলেন বিশিষ্ট আলেম মৃত্যুর দিনও তার নামাজ কাজা হয়নি বুঝতে পারছো জি স্যার তবে টমেটোর রস অতি সুখাদ্য দু গ্লাস খাওয়ার পর মনে হয় আরো দু গ্লাস খাই তোমার পাইলট স্যার কয় গ্লাস খেতেন উনার জন্য জগ ভর্তি বানিয়ে রাখতাম কোনো কোনো দিন পুরো জগ শেষ করতেন কোনো কোনো দিন জগ থেকে ঢাইলা সামান্য খাইতেন আমার জন্যও তাই করবে যতটুকু খাই খাবো ইচ্ছে হলে খাবো ইচ্ছে হলে খাবো না জি স্যার খানা কি তৈরি হয়েছে জি তাহলে খানা দাও যদি সান আরে গ্লাস ব্লাডি মেরি বানায় দেই রাত দশটা এখনো বাজে নাই এখনই খানা খাইয়া ফেলবেন হুম সেটাও একটা কথা এখনই খানা খেয়ে ফেলা ঠিক না পরে আবার খিদা লাগতে পারে দাও তোমার ওই জিনিস আরেক গ্লাস আপনার একটা সিটি ছিল স্যার সিটিটা দেব চিঠি কখন এসেছে সন্ধ্যাবেলায় এসেছে আপনি আরাম করে টিভি দেখতেছিলেন এর জন্য দেই নাই এখন টিভি দেখতেছেন না এই জন্য চিঠির কথা তুললাম ভালো বিবেচনা দেখিয়েছ এই যে বললাম তোমার বিবেচনায় আমি সন্তুষ্ট চিঠি নিয়ে আসো চিঠি আর জুস একসঙ্গেই দাও জুস খেতে খেতে চিঠি পড়ব তার মজা অন্যরকম কিন্তু চিঠি আবার আমাকে কে লিখবে আমাকে চিঠি লেখার লোক নাই এটা একদিক দিয়ে ভালো ঝামেলা নাই ঠিক না জি ঠিক দাঁড়িয়ে আছো কেন চিঠি আর জুস নিয়ে আসো চিঠি লিখেছেন হাজি একরামুল্লাহ তিনি লিখেছেন আলাউদ্দিন দোয়া বরেশু বুধবারে তোমার হস্তরেখার পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি আমাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার কথা বুধবার চলিয়া গিয়াছে আজ শনিবার তোমার কোনোই সংবাদ নাই এমন ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটে নাই আশা করি তোমার কোনো অসুখ বিসুখ হয় নাই অসুখ হোক বা যাই হোক একটি সংবাদ তুমি দিতে পারিতে নিজে আসিতে না পারলেও টেলিফোনের মাধ্যমে সংবাদ দেওয়া যাইত আমার বাসা এবং দোকানে টেলিফোন নাম্বার তোমার কাছে আছে সম্প্রতি আমার মোবাইল নাম্বারও তোমাকে দিয়াছি তোমার নিরবতার আমি কোনো অর্থই বুঝিতে পারিতেছি না আমার মনে একটি ক্ষীণ সন্দেহ দেখা দিয়েছে সন্দেহের ব্যাপারটি খোলাখুলি তোমাকে বলি কোনো রকম অস্পষ্টতা থাকা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না আমার সন্দেহ হামিদা বানুকে বিবাহের ব্যাপারে তোমার মত নাই যেহেতু প্রস্তাব আমি দিয়েছি চক্ষু লজ্জায় বিবাহের মত নাই এই কথা বলিতে পারিতেছ না এই সমস্যায় পড়িয়া তুমি আমার নিকট আসা বন্ধ করিয়াছ দীর্ঘদিন একা থাকিয়া থাকিয়া তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে এই বয়সে বিবাহিত জীবনের কল্পনা মনে ভীতির সঞ্চার করে ইহাই স্বাভাবিক তুমি ইহা নিয়ে কোনো সংকোচ বোধ করিতেছ মনের দিক হইতে সারা না পাইলে অবশ্যই তুমি বিবাহ করিবে না পত্র পাঠ করিবা মাত্র বাংলা বাজার চলিয়া আসিবা হস্তরেখা বিজ্ঞানের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে সঙ্গে নিয়ে আসিবা পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ না হইলেও যাহা হইয়াছে নিয়ে আসিবা আমি কম্পোজ ধরাইয়া দিব খোঁজ নিয়া জানিয়াছি ইদানিং ক্রিকেট খেলার উপর লেখা বই ভালো চলিতেছে ক্রিকেটের উপর একটা দশ ফর্মার বই অতি দ্রুত তোমাকে দিয়া লিখাইতে চাই ক্রিকেট বিষয়ে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করার জন্য তোমার বাংলা বাজার আসা প্রয়োজন আজ এই পর্যন্তই দোয়া গো হাজি একরামুল্লাহ পনুষ্য রিয়েলটি বাবদ প্রাপ্ত এগারো হাজার পঁচিশ টাকা দোকানের ক্যাশিয়ারের মালিক মিয়ার কাছে দেওয়া আছে টাকাটা সংগ্রহ করিও চিঠি পড়ে আলাউদ্দিন স্বস্তি পেলেন এমনিতেই তার মন আনন্দে ছিল সে আনন্দ অনেক বাড়ল নিজেকে মহাসুখী মানুষদের একজন মনে হতে লাগল টমেটো জুসটা খেতে এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি ভালো লাগছে 
এই গ্লাস শেষ করার পরও তৃপ্তি হবে বলে মনে হচ্ছে না পাইলট সাহেবের মতো ব্যবস্থা করতে হবে জগ ভর্তি জুস থাকবে নিজের ইচ্ছে মতো খাবেন কিছুক্ষণ পরপর কুটুমিয়াকে আর ডাকতে হবে না কুটুমিয়ার জন্যেও ভালো একবারে বানিয়ে রেখে দেয়া বারবার বানাতে হবে না আলো দিন রিমোট কন্ট্রোলের টিভি ছাড়তে যাবেন কুটুমিয়া ঘরে ঢুকল বিড়বির করে বলল স্যার আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে আসছে এত রাতে কি আসলো পাশের ফ্ল্যাটের সাইফুল্লা সাপ নিয়ে এসো এখানে নিয়ে এসো এইখানে আনার দরকার নাই ঠিক বলেছ এখানে আনার দরকার নাই খাচ্ছি টমেটো জুস হয়তো ভাববে অন্য কিছু খাচ্ছি শুধু যে মনে করবে তা না আরো দশজনকে গিয়ে বলবে বাঙালির স্বভাবই এরকম স্বভাবের কারণে বাঙালি কিছু করতে পারল না কাজ করার সময় বাঙালি নাই সারাক্ষণ এর কথা তার কাছে লাগাচ্ছে কাজ করার সময় কোথায় ঠিক বলছি না জি স্যার ঠিক বলেছেন উনি বসার ঘরে বসে আছেন কে বসার ঘরে বসে আছে সাইফুল্লা সাহেব সাইফুল্লা সাহেব বসার ঘরে বসে আছেন কেন আপনাকে একটু আগে বলছি একটু আগে কি বলেছো আমি ভুলে গেছি সাইফুল্লা সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন কি কথা জানি বলবেন আলাউদ্দিন নিতান্ত অনিচ্ছায় বিছানা থেকে নামলেন একবার বিছানায় উঠে পড়লে আর নামতে ইচ্ছে করে না সাইফুল্লাহ না এলেও বিছানা থেকে নামতে হতো প্রস্তাবের বেগ হয়েছে কষ্ট করে চেপে রেখেছেন এখন মনে হয় তলপেট ফেটে যাচ্ছে বিছানাতেই বাথরুম করা যাচ্ছে এমন অবস্থা থাকলে ভালোই হতো সাইফুল্লাহ আলাউদ্দিনকে দেখে অবাক হয়ে বলল ভাই আপনার শরীর খারাপ আলাউদ্দিন বলল না তো দেখে মনে হচ্ছে শরীরে পানি এসেছে হাত পা ফুলে গেছে আলাউদ্দিন কিছু বললেন না সাইফুল্লাহ তাড়াতাড়ি বিদায় হলে তিনি বাঁচেন বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পারেন টমেটো জুসের গ্লাসটাই এখনও অর্ধেকের মতো আছে গ্লাসটা শেষ করা দরকার সাইফুল্লাহ গলা নামিয়ে বলল আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম বলুন কথা আসলে একটা না দুটা কোনটা আগে বলব বুঝতে পারছি না যে কথাটা শুনতে ভালো লাগবে সেটা আগে বলুন দুটো কথাই শুনতে খারাপ লাগবে আলাউদ্দিন বসলেন কাঠের চেয়ারে বসে তিনি আরাম পাচ্ছেন না বিছানায় আজসো অবস্থায় থেকে থেকে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে শুয়ে না পড়া পর্যন্ত ভালোই লাগে না সাইফুল্লাহ কথাগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করলে তিনি নিজের জায়গায় চলে যেতে পারেন কোলবালি সে পা রেখে শুয়ে পড়তে পারেন প্রফেসর সাহেব কথাটা হচ্ছে আমি আপনার ফ্রিজে দুই বোতল বদকা রেখেছিলাম আমার বন্ধুর জিনিস সে রাখতে দিয়েছিল গত সপ্তাহে বোতল দুটা ফেরত নিয়েছি কিন্তু ভেতরে জিনিস নাই পানি আপনার কথা বুঝলাম না দুটা বোতলের ভদকা সরিয়ে পানি ভরে রেখেছে কে সরিয়ে রেখেছে কে সরাবে আপনার কাজের ছেলে কুটু না ঘুটু কি যেন নাম সে ভদকা কি করেছে খেয়ে ফেলেছে কিংবা বিক্রি করে দিয়েছে বলেন কি আমি তাকে ইন্টারোগেট করছি কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না এমনভাবে তাকায় যেন আমার কোনো প্রশ্নই বুঝতে পারছে না এই চিড়িয়া জোগাড় করেছেন কোথেকে আলাউদ্দিন জবাব দিলেন না সাইফুল্লাহ বলল যত তাড়াতাড়ি পারে নাকি বিদেয় করেন যে ভদকার বোতলে ভদকা সরিয়ে পানি ভরে রাখতে পারে সে ছোটখাটো চোর না বড় চোর হুম চিন্তার বিষয় অবশ্যই চিন্তার বিষয় আপনি একা থাকেন কখন আপনাকে কি করবে আপনি বুঝতেও পারবেন না দুপুরে ঘুমিয়ে আছেন পেটে ছুরি মেরে টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেল আলাউদ্দিন হাই তুলতে তুলতে বললেন দ্বিতীয় কথাটা কি সাইফুল্লাহ গলা খাঁকারি দিয়ে বললেও আপনাকে তো ফ্ল্যাট সাবলেট দিয়েছিলাম পুরো ফ্ল্যাটটাই এখন আমার দরকার বাবা অসুস্থ ঢাকায় থেকে চিকিৎসা করাবেন ফ্ল্যাট কবে ছাড়তে হবে যত তাড়াতাড়ি পারেন তত ভালো বাবাকে আমার ইমিডিয়েটলি ঢাকা আনা দরকার ওনার কি হয়েছে ওল্ড এজ ডিজিজ স্পেসিফিক কিছু না সর্দি কাশি বুকে ব্যথা আলাউদ্দিন হাই তুলতে তুলতে বললেন আচ্ছা এখন তার ঘন ঘন হাই উঠছে মনে হচ্ছে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়বেন কবে নাগে ছাড়তে পারবেন দেখি যত তাড়াতাড়ি পারি এক সপ্তাহের মধ্যে পারলে আমার খুব উপকার হয় আলাউদ্দিন ঘুম ঘুম চোখে বললেন 
আচ্ছা কিছু ভেবে যে বললেন তা না তিনি চাচ্ছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাইফুল্লাহকে বিদায় করতে সাইফুল্লাহ বলল ঢাকা শহরে ভাড়া বাড়ির এখন আর ক্রাইসিস নাই এত ফ্ল্যাট হয়েছে মানুষের চেয়ে ফ্ল্যাট বেশি যেখানে যাবেন টুলেট প্রফেসর সাহেব একটু চেষ্টা করেন যেন সাত দিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করতে পারেন খুব উপকার হয় আল্লাহউদ্দিন আবারও হাই তুলতে তুলতে বললেন আচ্ছা দুটি মুরগির বিশেষ ভাজার পুরোটাই আলাউদ্দিন খেয়ে ফেললেন শেষ টুকরাটা মুখে দিয়ে বললেন খেতে খারাপ না এর চেয়ে ভালো কথা বলা উচিত ছিল কিন্তু আলাউদ্দিনের মাথা এলোমেলো হয়ে আছে শরীর দুলছে এখন ভালো ভালো কথা বলার সময় না তাছাড়া বাঙালিকে বেশি প্রশংসা করতে নেই প্রশংসা করলেই বাঙালি এক লাফে আকাশে উঠে যায় আকাশে উঠে গেলেও ক্ষতি ছিল না আকাশ থেকে থুতু ফেলা শুরু করে সে থুতু এসে গায়ে পড়ে এ জন্যই বাঙালিকে মাঝে মাঝে কঠিন কঠিন কথা বলে সাইজ করতে হয় আলাউদ্দিন ঠিক করলেন কুটুমি আর মুরগির ভাজা যতই ভালো হোক তাকে আজ সাইজ করতে হবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তাকে ডেকে পাঠাবেন এবং ইচ্ছে মতো সাইজ করে দেবেন সাইজ করার মতো কর্মকাণ্ডও সে করেছে তিনি দেখেও না দেখার ভান করেছেন এই যেমন আরেক ভদ্রলোকের বোতলের জিনিস শুধাও বোতল আছে জিনিস নাই পানি ভরে দিয়েছে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে এর শাস্তি দিতেই হবে তারপর আছে অন্ধকারে তার রান্না করার বিষয়টা তিনি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছেন রাতের বেলা রান্নার সময় ঘরের সব আলো নেভানো থাকে চুলার আগুনের শিখায় কিছুটা আলো হয় কুটো হয়তো সে আলোতেই দেখতে পায় অনেকের দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে কুটো হয়তো সে অনেকের মধ্যে একজন তবুও অন্ধকারে রান্না করা ঠিক না পাতিলের ভেতরে কোনো পোকামাকড় উড়ে পড়বে কুটো সেটা দেখতে পাবে না চিকেন ফ্রাইয়ের পাশাপাশি মিডিয়াম সাইজ একটা মাকড়সার ফ্রাইও পড়ে থাকবে তিনি পেঁয়াজ মনে করে খেয়ে ফেলবেন কে জানে হয়তো এর মধ্যেও খেয়েছেন এটা তো হতে দেয়া যায় না কুটুকে এই বিষয়ে ধরতে হবে কঠিন ধরা ধরতে হবে আজ কুটুর ক্ষমা নেই আজকে কুটুকে সাইজ করা হবে আজ হলো মহান সাইজ দিবস আলাউদ্দিন বিছানায় শুয়ে পড়েছেন তার মুখে জর্দা দেয়া মিষ্টি পান জর্দার পরিমাণ বেশি হয়েছে এক একবার পানের রস গিলছেন আর মাথা কেমন চক্কর দিয়ে উঠছে এই চক্করটা ভালো লাগছে খুবই আরামের চক্কর আলাউদ্দিনের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট কুটু লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল আলাউদ্দিন সিগারেট টান দিয়ে বললেন কুটু তোমাকে আজ কিছু কথা বলব কুটু বলল জিয়াসা আলাউদ্দিন বললেন কথাগুলি কঠিন শুনে তুমি হয়তো মনে কষ্ট পাবে কষ্ট পেলেও আমার কিছু করার নেই কুটু বলল জিয়াসা আলাউদ্দিন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলেন কি বলবেন মনে পড়ছে না মাথা একেবারেই ফাঁকা হয়ে আছে যেসব কথা বলবেন বলে ঠিক করেছিলেন সে সব কথা পয়েন্ট আকারে একটা কাগজে লিখে রাখা দরকার ছিল বিরাট ভুল হয়েছে কুটু জি স্যার তোমার অনেক জিনিস আছে যা আমার অপছন্দ এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবো তুমি যদি নিজেকে বদলাতে পারো তাহলে তুমি থাকবে বদলাতে না পারলে চলে যাবে ভাত ফেললে কাকের অভাব হয় না বেতন ফেললে বাবরচি পাওয়া যায় বুঝতে পারছো জি আলাউদ্দিন অনেক চেষ্টা করলেন কুটুকে সাইজ করার মতো কোনো কথাই মনে পড়ল না তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন কুটু ঠিক আছে তুমি যাও কথাবার্তা আজকের মতো মুলতবি ঘুমের আগে আগে কঠিন কথাবার্তা না হওয়াই ভালো এতে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় একটা কাজ করো আমাকে জর্দা দিয়ে আরেকটা পান দাও জর্জা বেশি করে দেবে জিয়াসা আর টিভিটা চালু করে দাও সাউন্ড দিও না শুধু ছবি টিভি দেখতে দেখতে ঘুমাবো জিয়াসা তুমি মনে করো না যে তুমি ছাড়া পেয়ে গেলে মামলা ডিসমিস হয়ে গেল আসলে সাময়িক বিরতি আদালত আবার বসবে আমি নিজেই বাদী আমি বিচারক তোমার খবর আছে কুটুমিয়া জর্দাভর্তি পান মুখে নিয়ে আলাউদ্দিন ঘুমিয়ে পড়লেন টিভি চলতে থাকল এক সময় আলাউদ্দিনের ঘুম ভাঙল কোনো কারণ ছাড়াই তার বুক ধক করে উঠল এ ঘরে কিছু একটা হয়েছে ঘরটা বদলে গেছে কোনো কিছুই মনে হচ্ছে আগের মতো নেই ঘর ভর্তি ধোঁয়া এত ধোঁয়া কোথ থেকে এলো কোথাও কি আগুন লেগেছে ঘর পোড়ার গন্ধও নাকে আসছে নাক জ্বালা করছে খাটের নিচ থেকে গোঙানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে 
হাঁটাহাটি হচ্ছে মাঝে মাঝে ক্ষীণ গলায় কেউ একজন বলছে বাঁচান আমারে বাঁচান সে কথা শেষ করতে পারছে না তার আগে কেউ একজন তার মুখ চেপে ধরছে আবারও হুটোপুটি হচ্ছে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ আলাউদ্দিন টিভির দিকে তাকালেন টিভি খোলা আছে নাটকের মতো কি যেন হচ্ছে মারামারি দৃশ্য ঘটনা কি এরকম যে টিভিতে মারামারি হচ্ছে কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে খাটের নিচ থেকে এটাই তো যুক্তিসঙ্কত কথা কিন্তু ঘরে এত ধোঁয়া কেন আলাউদ্দিন ক্ষীণ সরে ডাকলেন কুটুমিয়া খাটে নিচ থেকে কেউ একজন ভারী শ্লেষমা জড়িত গলায় বলল জি স্যার গলাটা কার কুটুমিয়ার গলা সে খাটে নিচে কি করছে কাকে সে চেপে ধরেছে আলাউদ্দিন আবারও কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন কুটুমিয়া জি খাটে নিচে কি করছো কুটু জবাব দিল না খাটের নিচে হুটোপুটি অনেক বাড়ল এখন গো গো শব্দ হচ্ছে আলাউদ্দিন বললেন কি হচ্ছে ওখানে কুটু চাপা গলায় বলল বালিশ দেন স্যার তাড়াতাড়ি একটা বালিশ দেন কি দিব বালিশ বালিশ দিয়ে কি হবে হারাম সাদার মুখের উপর বালিশ চাইপা ধরব কার মুখের উপর বালিশ চেপে ধরবে কুটু জবাব দিল না আলাউদ্দিন হতভম্ব হয়ে দেখলেন খাটে নিচ থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে ময়লা নোংরা হাত বড় বড় নক পাখি নকের মতো বেঁকে গেছে হাতটা কেন আসছে তাকে ধরার জন্য আলাউদ্দিন ভয়ে সিটিয়ে গেলেন বালিশ দেন আলাউদ্দিন একটা বালিশ কুটুর হাতের দিকে এগিয়ে দিলেন খাটে নিচ থেকে আ আ শব্দ হচ্ছে বালিশে চাপা দিয়ে কাউকে কি মারা হচ্ছে কোনো একটা সুরা পড়া উচিত কোনো সুরা মনে আসছে না তিনি কি দুঃস্বপ্ন দেখছেন হ্যাঁ এটাই হবে দুঃস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু না স্বপ্নটা ভেঙে গেলেই দেখবেন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে তখন তিনি কুটুকে ডেকে চা দিতে বলবেন চা খাওয়ার আগে গোসল করা দরকার শরীর ঘামে ভিজে গেছে স্বপ্নটা কখন ভাঙবে চিৎকার করে কুটুকে ডাকলে কি ঘুম ভাঙবে আলাউদ্দিন ফুসফুস ফাটিয়ে চিৎকার করলেন কুটু কুটু গলা দিয়ে ফ্যাস ফ্যাস জাতীয় আওয়াজ হলো এ স্বপ্ন মনে হয় ভাঙবে না স্বপ্ন চলতেই থাকবে মেহেলি গলায় কে যেন কাঁদছে দেয়ালে শব্দ হচ্ছে সাইফুল্লাদের বাড়িতে কি নাকি এটাও স্বপ্ন আলাউদ্দিন ক্লান্ত হতভম্ব গলায় ডাকলেন কুটু তারপরে সঙ্গে সঙ্গেই বসার ঘরের বাতি চলে উঠল থপ থপ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কুটু আসছে কুটু কুটু তুমি কোথায় দরজার ঠেলে কুটু ঢুকল আলাউদ্দিন ধরা গলায় বললেন বাতি জ্বালাও কুটু বাতি জ্বালালো আলাউদ্দিন বললেন দুঃস্বপ্ন দেখেছি কুটু বলল চা খাইবেন স্যার আলাউদ্দিন বললেন চা খাবো চা আনতেছি আলাউদ্দিন বললেন তুমি কি কোনো চিৎকার হুটোপুটির শব্দ শুনেছ কুটু বলল জি না আলাউদ্দিন বললেন শোনার কথাও না স্বপ্ন আমি দেখেছি তুমি কেন শব্দ শুনবে কুৎসিত স্বপ্ন ধোঁয়া চিৎকার বালিশ দিয়ে মুখ চাপা চাপি চা নিয়ে আসি স্যার যাও নিয়ে আসো চা আনার আগে একটা কাজ করো আমার বালিশটা নিচে পড়ে গেছে ধাক্কা খেয়ে খাটের নিচে চলে গেছে বালিশটা দাও কুটু খাটের সামনে উপর হয়ে বসে বালিশটা এনে আলাউদ্দিনের হাতে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো আলাউদ্দিন বালিশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বালিশের এক পিঠে ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে টাটকা রক্ত এখনো শুকিয়ে কালছে হয়নি আয়তুল কুসির সুরাটা মনে পড়েছে আলাউদ্দিন বিড়বিড় করে আয়তুল কুরসি পড়ছেন খুবই আশ্চর্যজনক ভাবে রাতে আলাউদ্দিনের ভালো ঘুম হল ঘুমের ভেতর তিনি স্বপ্নও দেখলেন কাটা কাটা স্বপ্ন একটা স্বপ্নে তার বাবা মুন্সি মোহাম্মদ সগির তাকে জিজ্ঞেস করছেন রোজা ভেঙেছিস কি জন্যে তিনি বললেন 
এটা তো রমজান মাস না এখন রোজা রাখার প্রশ্ন আসছে কেন উত্তর শুনে মুন্সি মুহাম্মদ সগির খুব রেগে গিয়ে বললেন পরহেজগার আদমির জন্য সারা বছরই রমজান মাস রোজা ভেঙেছিস তোর শাস্তি আগামী জুম্মাবারের মুসল্লিদের সামনে এক লক্ষ বার কানে ধরে উঠবস করবি আলাউদ্দিন বললেন জি আচ্ছা এরপর শুরু হলো কানে ধরে উঠবসের স্বপ্ন দেখা ছাড়া ছাড়া ভাবে এই স্বপ্ন চলল ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত তিনি উঠবস করেই যাচ্ছেন মুসলিরা হো হো করে হাসছে ঘুম থেকে উঠে তিনি চা খেলেন হো হো হাসির শব্দের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে টিভিতে দর্শকদের উপস্থিতিতে কি একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে উপস্থাপকের প্রতিটি কথায় দর্শক হাসছে আলাউদ্দিন আগ্রহ নিয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রইলেন টিভির সাউন্ড অফ করা ছিল এখন সাউন্ড আছে আলাউদ্দিন সাউন্ড অফ করে দিলেন তিনি রাতে যে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন এটা ভেবে তার একটু হাসি পেল হামিদা বানু ঠিকই বলেছে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের চিন্তা শুধু যখন কুটুর কাছে শুনলেন গতকাল রাতে সাইফুল্লা সাহেবের বাড়িতে কি নাকি সমস্যা হয়েছে সাইফুল্লা সাহেবের মাথা ফেটে গেছে রক্তে বাড়ি ভেসে গেছে শেষ রাতে অ্যাম্বুলেন্স এসেছে পুলিশ এসেছে তখন সামান্য খটকার মতো লাগল আলাউদ্দিন বললেন পুলিশ এসেছিল কেন কুটু বলল জানি না স্যার সাইফুল্লা সাহেবের বাসায় কাইল রাইতে যে মেয়েটা ছিল পুলিশ তারে দইরা নিয়ে গেছে মেয়ে কি করেছে জানি না স্যার মেয়েটা কে গার্মেন্টসের এক মেয়ে সাইফুল্লা সাহেবের এখানে এক এক সময় এক এক মেয়ে থাকে নানান ভেজাল ভেজাল তো বটেই ওনার যে অবস্থা দেখলাম স্যার নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়তেছে কাউরে চিনতে পারে না বাসে কি না সন্দেহ দেখতে গিয়েছিলে জিনা সিঁড়ি দিয়া নামানের সময় দেখলাম মনটা খারাপ হইয়া গেল কে জানে কি বৃত্তান্ত মন খারাপ হবারই কথা হাজার হোক প্রতিবেশী স্যার স্যার এক কাপ দেব আলাউদ্দিন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন দাও তিনি মাথা থেকে পুরো ব্যাপারটা ঝেলে ফেলার চেষ্টা করছেন নাস্তা খেয়েই আজ বাংলা বাজার চলে যাবেন বালিশটা আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে কাল রাতে মনে হয়েছিল রক্ত লেগে আছে এখনো কি তাই রক্ত শুকিয়ে কালো হয় কালো কোনো দাগ কি বালিশে আছে আলাউদ্দিন দুটো বালিশই উল্টে পাল্টে দেখলেন কোনো দাগ নেই তিনি আনন্দিত গলায় ডাকলেন মাই ডিয়ার কুটু আরেক কাপ চা দাও হাজি একরামুল্লাহ বললেন তোমার কি হয়েছে আলাউদ্দিন জবাব না দিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন হাজির সাহেব বললেন চোখ পিটপিট করছ কেন আলাউদ্দিন বললেন রোদটা করা চোখে লাগছে হাজির সাহেব বললেন ঘরের ভেতর রোদ কোথায় চোখ পিটপিটানি বন্ধ করে বলো তো তোমার ঘটনা কি আলাউদ্দিন চুপ করে রইলেন বলার মতো কোনো ঘটনা ঘটেইনি দিনের পর দিন তিনি নিজের শোবার ঘরের খাটের ওপর ছিলেন নদিন পর আজ প্রথম বাইরে এসেছেন আলো চোখে লাগছে দোকানের ভেতর রোদ নেই ঠিকই কিন্তু বাইরে ভাদ্র মাসের রোদ ঝলমল করছে রোদের দিকে তাকালেই চোখ জ্বালা করে হাজি সাহেব বললেন তোমার শরীরে পানি এসেছে নাকি হাত পা মুখ ফোলা ফোলা সমস্ত শরীরে তো গোলভাব চলে এসেছে সারাদিন কি করো ঘুমাও আলাউদ্দিন সিগারেট ধরালেন হাজি সাহেব বললেন সিগারেট খাচ্ছ কারখানার চিমনির মতো দশ মিনিটও হয়নি এসেছ এর মধ্যে চারটা সিগারেট খেয়ে ফেললে আলাউদ্দিন চুপ করেই আছেন হাজি সাহেবের সিগারেটের হিসেব ভুল হয়েছে সিগারেট চারটা খাওয়া হয়নি তিনটে খাওয়া হয়েছে এই নিয়ে তর্ক শুরু করা যায় না হাজি সাহেব রেগে আছেন রাগের মুহূর্তে তর্ক চলে না হস্তরেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি কোথায় এনেছ আলাউদ্দিন ক্ষীণ গলায় বললেন এনেছি শেষ করেছ জি কই দেখি একটু পরে দিই বুঝিয়ে দিতে হবে হাজি সাহেবের রাগে মুখ সহজ হয়ে এলো আলাউদ্দিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এই স্বস্তি সাময়িক কারণ তিনি হস্তরেখা বিজ্ঞান বইয়ের পাণ্ডুলিপি আনেননি যে বই লেখাই হয়নি তার পাণ্ডুলিপি আসবে কিভাবে শিরোরেখার চ্যাপ্টারটা মাত্র শুরু হয়েছিল পাণ্ডুলিপি না এনেও বলা হয়েছে এনেছি এই মিথ্যা শেষ পর্যন্ত কিভাবে সামাল দেবেন কে জানে 
আলাউদ্দিনের বুকের ভেতর ধুক ধুক শব্দ হতে লাগল ভাবল ভালো ঝামেলায় পড়া গেল হাজি সাহেব সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন দেখি তোমার একটা সিগারেট খেয়ে দেখি আলাউদ্দিন সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিলেন হাজি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন তোমার আসার কথা ছিল বুধবার তুমি যখন বুধবারে এলে না বৃহস্পতিবার চলে গেল শুক্রবার চলে গেল তারপরেও তোমার কোনো খোঁজ নেই তখন একবার মনে হয়েছিল বই নিয়ে ব্যস্ত বই শেষ না করে আসবে না আমি ম্যানেজারকে সেরকমই বলেছি চা খাবে জি না জি না আবার কি চা খাও মালাই চা জি আচ্ছা আলাউদ্দিন মনে মনে দোয়া ইউনুস পড়ছেন এই দোয়া পড়লে যে কোনো বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলাউদ্দিন ঠিক করলেন পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ আবার না আসা পর্যন্ত তিনি এই দোয়া পড়তেই থাকবেন এমন হওয়া বিচিত্র না যে দেখা যাবে দোয়া ইউনুস পড়ার কারণে হাজি সাহেব পাণ্ডুলিপিটার প্রসঙ্গ তুলতেই ভুলে যাবেন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এমন একটি ঘটনা ঘটানো আল্লাহর জন্য কোনো ব্যাপারই না চা চলে এসেছে চা এবং পিরিজ ভর্তি জর্দা দেয়া পান হাজি সাহেব অতি দ্রুত কয়েকটা চুমুক দিয়ে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মুখ ভর্তি করে পান নিলেন পান চিপাতে চিপাতে সহজ গলায় বললেন আমার ভাগ্নি হামিদাকে বিবাহের কথা নিয়ে কিছু ভেবেছ ইচ্ছা না থাকলে বলে দাও কোনো অসুবিধা নেই হামিদাও বেঁকে বসেছে শুরুতে হ্যাঁ বলেছিল এখন না বলছে মেয়েদের এই সমস্যা স্থিরতা বলে কিছুই নেই সাগরের ঢেউ এই আছে এই নাই তোমার নিজেরও তো বিয়ের ব্যাপারে অনাগ্রহ আছে ঠিক না এই বয়সে সংসারের ঝামেলায় যেতে ইচ্ছে না করারই কথা আলাউদ্দিন বললেন আমি বিবাহ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তবে ওনার মত না থাকলে তো কিছু করার নেই সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ওনার ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাও কাঁপে না আমরা তুচ্ছ হাজি সাহেব বললেন তুমি কি বিবাহ করতে চাও আলাউদ্দিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন মেয়ে যেখানে বেঁকে বসেছে সেখানে হ্যাঁ বলতে বাধা নেই তিনি যতই হ্যাঁ বলুন বিয়ে তো হবে না ভালো মতো ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছ জি তোমার কোনো আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথা বলেছ জি না তবে কুটুকে বলেছি কুটুকে বলেছ কুটুকে আমার বাবুর চি আরে রাখো তোমার বাবরচি বাবরচির সঙ্গে কেউ নিজের বিয়ে নিয়ে আলাপ করে নাকি আলাপ করার মতো আর কেউ নাই আলাপ করার কেউ না থাকলে নিজে নিজের সিদ্ধান্ত নেবে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে চাকর বাকরের সঙ্গে কেউ আলাপ করে নাও পান খাও আলাউদ্দিন আগ্রহের সঙ্গে পান মুখে দিলেন মনে মনে দোয়া ইউনুস তিনি এখনো পড়ছেন দোয়ায় মনে হয় অ্যাকশন শুরু হয়েছে হাজি সাহেব পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গে যাচ্ছেন না মনে হচ্ছে পাণ্ডুলিপির চেয়ে তিনি তার ভাগ্নি হামিদাবানোর বিবাহ নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন হাজি সাহেব খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন তুমি তাহলে বিবাহের ব্যাপারে পজিটিভ সিদ্ধান্ত নিয়েছ জি তাহলে তো হামিদাকে রাজি করানো দরকার রাজি কেন করানো দরকার এটা শোনো পাড়ার মাস্তানদের গডফাদার টাইপ এক লোকের চোখ পড়েছে হামিদার দিকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে নানানভাবে যন্ত্রণাও করছে অতি বদলোক অতি হারামজাদা থাকে মদের উপর গুন্ডা পান্ডা পুষে স্ত্রী মারা গেছে আবার বিবাহ করবে এর কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া আর মেয়ের গলায় দড়ি দিয়ে নিজ হাতে তেতুল গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া একই কথা বুঝতে পারছ জি না তুমি বুঝতে পারছ না এ জাতীয় বদগুলি যে মানুষের উপর কি পরিমাণ জুলুম করতে পারে তোমার কোনো ধারণাই নেই হামিদার রূপে পাগল হয়ে সে যে হামিদাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে তা কিন্তু না হামিদাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে বাড়িটার জন্য বাড়িটার জন্য মানে হামিদার যে বাড়িতে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা হামিদার নিজের বাড়ি তার স্বামী বানিয়ে রেখে গিয়েছিলেন ঢাকা শহরে পাঁচ কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি সহজ ব্যাপার তো না যে কটা পাত্র হামিদাকে বিয়ে করার আগ্রহ দেখিয়েছে সবার নজর বাড়িটার দিকে এর মধ্যে একজন আবার বাড়ির দলিল দেখতে চেয়েছিল বুঝো অবস্থা একমাত্র তোমাকে দেখলাম এই ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই আলাউদ্দিন চুপ করে রইলেন তিনি এখনো দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারছেন না হাজি সাহেব যদি ফস করে বলে বসেন পাণ্ডুলিপিটা কোথায় বের করো দেখি কয় ফর্মা হয়েছে 
তাহলে কি হবে আলাউদ্দিন জি তুমি লোক ভালো আমার ভগ্নির জন্য একজন ভালো মানুষ দরকার আর কোনো কিছুরই দরকার নাই তুমি যদি সত্যি সত্যি বিয়েতে রাজি থাকো তাহলে আমি আমার ভগ্নিকে রাজি করাবো কি বলো তুমি তোমার মন ঠিক আছে তো আলাউদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন জি এই বয়সের বিয়েতে তো আর প্যান্ডেল বানানো হবে না তুমি পাগড়ি পরে ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যাবে না কাজে টেকে আনবো তিনবার কবুল বলা হবে মামলা ডিসমিস নাকি উৎসব করতে চাও জি না আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও তো তোমার যোগাযোগ নাই জি না তাহলে আর কি কাজে টেকে ঝামেলা মিটিয়ে দিই বিয়ের পর না হয় কিছু লোকজন ডেকে চাইনিজ হোটেলের রিসেপশনের মতো করলে কি বলো আলোদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন আপনি যা ভালো মনে করেন বিয়ে করবে তুমি আমার ভালো মনে করা করি তো কিছু নাই এখনো সময় আছে হ্যাঁ না ভেবে বলো তুমি হ্যাঁ বললে আমি হামিদার কাছে চলে যাব যেভাবেই হোক তাকে রাজি করাব বিয়েতে রাজি না হলে লোকমান ফকিরের খপ্পর থেকে তাকে উদ্ধার করার মতো ক্ষমতা আমার নাই লোকমান ফকিরকে ওই হারামজাদের কথা একটু আগে বললাম না গুন্ডা পান্ডা যে পোষে ওয়ার্ড কমিশনার মদ খেয়ে একদিন রাস্তার উপর পড়েছিল যেই পাশ দিয়ে যায় হামাগুড়ি দিয়ে তার পায়ে ধরতে যায় জি বুঝতে পেরেছি এখন তুমি বলো আমি তাকে রাজি করাব জি আচ্ছা তাহলে তুমি আর দোকান থেকে বের হয়েও না খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নাও সব যদি ঠিকঠাক মতো হয় আমি কাজে টেকে এনে আমার বাড়িতে বিয়ে পরিয়ে দেব এক জিনিস নিয়ে দিনের পর দিন আর কত ঘট ঘট করব ঠিক আছে জি এত শুকনো গলায় জি বলছো কেন জোর করে ধরে বেঁধে তোমাকে বিয়ে দিচ্ছি এরকম মনে করছো না তো জি না ভেরি গুড দাও আরেকটা সিগারেট দাও সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে মাথা খোলাসা করে কাজে নেমে পড়ি আলাউদ্দিন দোয়া ইউনুস পড়া বন্ধ করলেন দোয়া কাজ করেছে হাজি সাহেব হস্তরেখা বিজ্ঞান বইয়ের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে কোনো কথা না বলেই উঠে পড়েছেন তিনি যে ব্যস্ততার সঙ্গে বের হয়েছেন তাতে মনে হয় না আজ আর পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ উঠবে আলাউদ্দিনের দুপুরের খাওয়াটা ভালো হলো না কুটুর হাতের রান্না খেয়ে এমন হয়েছে অন্য কোনো কিছুই তার আর মুখে রুচে না দুপুরে তিনি লম্বা ঘুম দিলেন ঘুম ভাঙল বিকেলে হাজি সাহেবের দোকানে ম্যানেজার বলল আপনাকে থাকতে বলেছেন আপনার জন্য জরুরি খবর আছে আলাউদ্দিন বললেন কি খবর ম্যানেজার বলল কি খবর তা জানি না চা নাস্তে কি খাবেন বলেন গোস্ত পড়াটা আনাই আনাও ভর পেট গোস্ত পড়াটা এবং দু কাপ চা খেয়ে আলাউদ্দিন আবার ঘুমিয়ে পড়লেন ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার পর তিনি হয়তো আরও কিছুক্ষণ ঘুমাতেন হাজি সাহেব নিজে গা ঝাঁকিয়ে ডেকে তুললেন হাসি মুখে বললেন আজই তোমার বিয়ে হাজি সাহেব আলাউদ্দিনের জন্য নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি কিনে এনেছেন তিনি গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন তাড়াতাড়ি করে একটা সেলুন থেকে চুল কেটে আসো সাবান ডলা দিয়ে গোসল করো পানির ব্যবস্থা দোকানেই করেছি আলাউদ্দিন কোনো কিছু না বুঝেই বললেন জি আচ্ছা দেনমোহরের ব্যাপার আগেই ঠিক করে ফেলি পাঁচ লাখ টাকা দেনমোহর অর্থে কুশুল ঠিক আছে জি তুমি খুশি তো জি খুশি মুখে হাসি নাই কেন হাসো আচ্ছা থাক পরে হাসলেও হবে সময়ের টানাটানি ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে নাপিতে দোকান থেকে চুল কেটে আসো বিয়ের আগে চুল কাটতে হয় নখ কাটতে হয় অনেক দিনের নিয়ম আলাউদ্দিন সুবোধ বালকের মতো ম্যানেজারকে নিয়ে চুল কাটতে গেলেন রাত আটটায় বিয়ে হয়ে গেল রাত আটটা চল্লিশে তিনি নিজের বাড়িতে চলে এলেন কুটু দরজা খুলে দিল আলাউদ্দিন বললেন বাথরুমে গরম পানি আছে গা কুটকুট করছে গোসল করব কুটু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল তিনি সরাসরি বাথরুমে ঢুকে গেলেন বাথরুমে শুধু যে গরম পানি আছে তা না বাথরুমে কাঠের একটা চেয়ার নিয়ে যাওয়া হয়েছে চেয়ারের উপর পিরিস দিয়ে ঢাকা একটা জগ রাখা আছে জগে লাল রঙের কোনো বস্তু বরফ ভাসছে পাশেই খালি গ্লাস দেয়াশলাই সিগারেট এবং অ্যাশ্রে সাজানো আছে আলাউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন ইয়ে নাকি কুটু বলল জি স্যার টমেটো জুস কুটু জবাব দিল না ইয়ে দেয়া আছে 
জি স্যার পেয়েছ কোথায় দুটা ভদকার বোতল কি না আনছি স্যার গুলশানে পাওয়া যায় আর শো টাকা কইরা নিছে মোট ষোলোশো টাকা পেয়েছ কোথায় আপনার সুট কেসে টাকা ছিল সাবিটা ছিল ড্রয়ারে ড্রয়ার থেকে সাবি নিয়ে সুট কেস খুইলা টাকা নিছি আলাউদ্দিন বললেন ও তিনি বুঝতে পারছেন না তার রাগ করা উচিত কি না মনে হচ্ছে রাগ করা উচিত তাকে না বলে সুট কেস খুলে টাকা নিয়ে যাবে এটা কেমন কথা এ তো রীতিমতো চুরি তার অবর্তমানে সুট কেস খোলা আলাউদ্দিন গম্ভীর হয়ে গেলেন গম্ভীর মুখে গ্লাসে ঢেলে টমেটো জুস নিয়ে একটা চুমুক দিলেন আজকের জুস অসাধারণ হয়েছে তার রাগ পড়ে গেল এখন মনে হচ্ছে রাগ করা উচিত না টাকা তো কুটো নিজের জন্য নেয়নি সংসারের কাজেই নিয়েছে তিনি যখন ঘরে থাকেন না তখন হুটহাট করে টাকার দরকার পড়তে পারে দেখা গেল ঘরে চাল নেই চাল কিনতে হবে সুটকেস থেকে টাকা না নিলে এই সমস্যার সমাধান হবে কিভাবে কুটু জি স্যার দাও গোসল দিয়ে দাও আরামে আলাউদ্দিনের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে এখন মনে হচ্ছে কুটু যে বুদ্ধি করে টাকা নিয়ে ভদকা কিনে এনেছে কাজটা খুব ভালোই করেছে এই জিনিস না আনলে এমন আরামের ব্যবস্থা হতো না এমনি তিন আজ মনের উপর প্রচণ্ড চাপ গিয়েছে তিপ্পান্ন বছর বয়সে বিয়ে করে ফেলার সহজ ব্যাপার না কলিজা নড়ে যায় কুটু জি স্যার আজ একটা ঘটনা ঘটেছে শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না ভাববে বানিয়ে বলছি যদিও বানিয়ে বলার অভ্যাস আমার নাই কি ঘটনা ঘটছে স্যার বিয়ে করে ফেলেছি কুটু গায়ে যেভাবে সাবান ডলছিল সেভাবেই ডলতে লাগলো আলাউদ্দিনের কথায় তার কোনো ভাবান্তর হলো বলে মনে হলো না কিংবা এও হতে পারে বিয়ে করা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা কুটুটা ধরতে পারছে না তার কাছে হয়তো বিয়ে করা এবং নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল কেটে আসা একই ব্যাপার কুটু শুনেছ কি বলছি আজ আমি বিয়ে করেছি বিবাহ শুভ বিবাহ ভালো করছেন ভালো না মন্দ কে জানে হাজি সাহেবের কথা ফেলতে পারলাম না আমি একসময় খুবই বিপদে পড়েছিলাম না খেয়ে থাকার মতো অবস্থা হয়েছিল হাজি সাহেব তখন কাজ দিয়ে আমাকে বাঁচান আজ তিনি ভগ্নিকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন এই বিপদে আমি তাকে সাহায্য করব না তা হয় না একজনের বিপদে অন্যজন দেখবে এটাই মানব ধর্ম ঠিক বলছি না কুটু জি মেয়েটিও রূপবতী নাম হামিদা বানু নামটি একটু ইয়ে স্কুলে হামিদ স্যার বলে আমার এক স্যার ছিলেন খুবই রাগী অঙ্ক না পারলে পেটের চামড়ায় ডলা দিতেন হামিদা নামটা শুনলেই হামিদ স্যারের কথা মনে পড়ে পেটে ব্যথার মতো হয় নামটা বদলায় দেন তাই করতে হবে সুন্দর কোনো নাম দিতে হবে সে রাজি হবে কি না কে জানে কি নাম দেয়া যায় একটু চিন্তা করবে জিয়াসা আলাউদ্দিন প্রথম গ্লাস শেষ করেছেন দ্বিতীয় গ্লাস ঢালার পর জগের দিকে তাকিয়ে দেখেন জগে এখনো অর্ধেক জুস আছে দেখে বড়ই আনন্দ পেলেন উদাস কলায় বললেন মানুষ চিন্তা করে রাখে একটা হয় আরেকটা তবে যা হয় দেখা যায় সেটাই ভালো এই জন্যই কথায় আছে আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন ঠিক না কুটু জি যেমন ধরো আজ কিন্তু আমার বাসায় ফেরার কথা ছিল না বিয়ে হয়ে গেছে স্ত্রীর সঙ্গে থাকব এটাই তো স্বাভাবিক ব্যবস্থাও সেরকম ছিল হাজি সাহেব বললেন তার বাড়িতেই বাসর হবে তিনতলার একটা ঘর ঠিক করে রাখা হয়েছিল ফুল টুল দিয়ে সাজানোও হয়েছিল তখন লেগে গেল ঝামেলা কি ঝামেলা হামিদা শুরু করলো কান্না হাও মাও কাউ কাউ যাকে বলে মরা কান্না সে রাতে আমার সঙ্গে ঘুমাবে না তার কান্না দেখে হাজি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন আচ্ছা থাক স্বামী স্ত্রীর আজকেই যে একসঙ্গে হতে হবে তা না দু একটা দিন যাক হামিদা ধাতস্থ হোক কুটু জি স্যার হামিদা নামটা তো বদলাতে হয় যে মুহূর্তে আমি বললাম হামিদা আমি স্যারকে চোখের সামনে দেখলাম মনে হলো স্যার পেটের চামড়া চেপে ধরে আছেন স্যার এমনভাবে চাপ দিতেন যে পেটে জন্মদাগের মতো দাগ পড়ে যেত হামিদা নামটা বদলাতেই হবে একটা নাম চিন্তা করে বের করো জামিলার নামটা কি আপনার পছন্দ হয় জামিলার শব্দের অর্থ সুন্দরী খুব যে পছন্দ হচ্ছে তা না 
হামিদা নামের মাঝের অক্ষর ম আবার জামিলা নামের মাঝের অক্ষর ও ম এমন নাম দেওয়া দরকার যেখানে ম থাকবে না তবে আপাতত জামিলা নামই থাকুক ম ছাড়া নাম যখন পাওয়া যাবে তখন সেই নাম রেখে দেব তুমি আরও নাম খুঁজতে থাকো জি আসা আলাউদ্দিন দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করে তৃতীয় গ্লাসের মাঝে মাঝিতে চলে এসেছেন আরামের শরীরে যেন কেমন করছে ইচ্ছে করছে বালিশ নিয়ে বাথরুমের মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকেন তিনি শুয়ে থাকবেন কুটু গায়ের ওপর গরম পানি ঢালবে সাবান ডলবে মাঝে মাঝে কুটু তার মাথা উঁচু করে ধরবে তিনি গ্লাসে চুমুক দেবেন কুটু জি স্যার জামিলা তোমাকে পছন্দ করবে কিনা কে জানে পছন্দ না করলে তো বিরাট বিপদ হবে তোমার কি ধারণা পছন্দ করবে মনে হয় না তুমি ঠিক বলেছ আমারও ধারণা পছন্দ করবে না কথায় আছে না পহেলে দর্শনধারী তারপর গুণ বিচারী মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা সত্য না দর্শনধারী হলেই হলো তোমার আবার চেহারা খুবই খারাপ চেহারা খারাপ বলতে রাগ করো নাই তো জি না সত্য কথা রাগ করতে নাই আমার চেহারা খুবই খারাপ ছোট ছেলে মেয়েরা তোমাকে অন্ধকারে দেখলে ভয়ে চিৎকার দেবে আমি নিজেই মাঝে মাঝে ভয় পাই কুটু আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দাও তো কুটু সিগারেট ধরিয়ে দিল আলাউদ্দিন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন ঘুম পাচ্ছে ইচ্ছা করছে ঘুমিয়ে পড়ি তোমাদের পাইলট স্যার কি বাথটাবে ঘুমাতেন শেষের দিকে ঘুমাইতেন শেষের দিকে ঘুমাতেন মানে ওনার শরীরটা যখন খারাপ হয়ে গেল তখন বাথটবে শুয়ে থাকতেন সেখানেই ঘুমাইতেন শরীর খারাপ হয়ে গেল মানে কি কি হয়েছিল ডাক্তার ধরতে পারে নাই উনি অবশ্য ডাক্তারের কাছে জানও নাই প্রথম দু একদিন গেছিলেন তারপর আর যান নাই অসুখটা কি ছিল শৈল ফুইল্লা গেল গা হাত পা মুখ সব ফুইল্লা গেল গর্ভবতী মাইয়া গোশরীরে পানি আসলে যে রকম হয় সেই রকম বলো কি আমারও তো শরীরে পানি আসার মতো হয়েছে হাজি সাহেব আজ আমাকে বললেন তোমার কি শরীরে পানি এসেছে যাই হোক পাইলট সাহেবের কথা বলো শরীর ফোলা ছাড়া আর কি হয়েছিল শৈল জ্বলত পানি দিয়া শরীর ভিজাইয়া রাখলে জ্বলুনি কমত এই জন্যই কি বাথটবে শুয়ে থাকতেন জি আমার তো শরীর জ্বলছে না আপনার শুইল কেন জ্বলবো আপনার তো কিছু হয় নাই তাও ঠিক খাওয়া দাওয়া বেশি করছি এজন্য শরীর ভারী হয়ে গেছে আর কিছুই না পাইলট সাহেব কি শেষ মেয়ের শরীরে জ্বলনি রোগী মারা গেলেন জি না সারা শৈল দিয়া ফোসকার মতো বাইর হইল পরিষ্কার ফোসকা মনে হয় কাসের তৈরি ফোসকা ভর্তি টলটলা পানি বলো কি ওই পানির ভেতর পোকা হইয়া গেল ছোট ছোট সাদা কিরমির মতো পোকা তবে পোকাগুলির মাথা আছে ছোট মাথা মাথার দুই দিকে চোখ ব্যাঙাসির চোখের মতো ওই পোকাগুলা সারের খুবই যন্ত্রণা দিছে কিভাবে এরা মাংস খাওয়া শুরু করল থাক এই গল্প বন্ধ জগে টমেটো জুস যা ছিল আলাউদ্দিন পুরোটাই গ্লাসে ঢেলে নিলেন পোকার গল্পটা শোনার পর থেকে শরীর কেমন কেমন যেন করছে কুটু জি স্যার ভালো করে দেখো তো আমার শরীরে ফোসকা জাতীয় কিছু আছে কি না নাই স্যার গুড ফোসকাগুলির ভেতরে যে পোকা হয় সেই পোকার মাথা আছে মাথার দুপাশে চোখও আছে জি ছোট ছোট দাঁতও আছে খালি চোখে দেখা যায় জি না খালি চোখে দেখা যায় না তবে একটা ফোসকা পাইলট সারের চোখের মনির উপরে হয়েছিল সেই ফোসকার ভেতরে যে দুইটা পোকা হয়েছিল সেইগুলি উনি পরিষ্কার দেখতেন চোখ নষ্ট হইবার আগ পর্যন্ত উনি পোকাগুলি দেখেছেন বড় কষ্ট পাইছেন চোখ নষ্ট হয়ে গেল পোকাগুলি ডিম পারল সে ডিম থেকে বাচ্চা বাইর হবার পর তারা চোখটা খাইয়া ফেলল বাম চোখ সইলা গেল তোমার নিজেরও তো বাম চোখটা নষ্ট ঠিক না জি স্যার স্যার ব্লাডি মেডি কি আর একটু খাইবেন আইনা দেব দাও আর একটু খাই 
পোকার কথাগুলি শোনার পর থেকে শরীরটা যেন কেমন করছে গা গুলাচ্ছে আর একটা খেলে মনে হয় ঠিক হবে কুটু তুমি যাচ্ছ কোথায় আপনি যে বললেন ব্লাডি মেরি আনতে একটু পরে যাও গল্প করি তোমার সঙ্গে তো গল্প করাই হয় না জি আচ্ছা তুমি কি বিয়ে করেছিলে জি স্ত্রীর নাম কি না আমি আর নাই বলো কি স্ত্রীর নাম ভুলে গেছ জি ছেলে মেয়ে আছে একটা কন্যা সন্তান আছে স্যার তার নাম মনে আছে জি না ইয়াদ নাই কন্যার নামও ইয়াদ নাই তুমি দেখি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর হয়ে যাচ্ছ এটা ঠিক না স্ত্রী এবং কন্যার নাম ইয়াদ করবার চেষ্টা করো আচ্ছা করব করব না এখনই করো আমি এখনই তাদের নাম শুনতে চাই আমি এক থেকে একশো গুনব এর মধ্যে দুজনের নাম শুনতে চাই এক দুই তিন চার পাঁচ পঁচিশ পর্যন্ত এসে আলোদিন বাথরুমের মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন হামিদা বলল তোমার নাম কুটুমিয়া হামিদার গলায় কৌতূহল বিস্ময় এবং কিছুটা ঘেন না কুটু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার দৃষ্টি মেঝের দিকে হঠাৎ জেরার মুখোমুখি হবে এই প্রস্তুতি হয়তো তার ছিল না কুটু আজ সকালে তার বিছানাপত্র নিয়ে হামিদাবানুর বাড়িতে উঠেছে আলাউদ্দিন সঙ্গে ছিলেন তিনি কিছু কেনাকাটার জন্য নিউ মার্কেটে গেছেন স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে আসার প্রস্তুতি হিসেবে কেনাকাটা কুটু বলে দিয়েছে কি কি লাগবে কেনাকাটার লিস্টে আছে স্পঞ্জের স্যান্ডেল গেঞ্জি পায়জামা পাঞ্জাবি রুমাল তোয়ালে টুথপেস্ট টুথব্রাশ রুমাল ছাড়া লিস্টের সব জিনিসই আলাউদ্দিনের আছে তারপরেও কুটু বলে দিয়েছে এই জিনিসগুলি নতুন হলে ভালো হয় কেন ভালো হয় আলাউদ্দিন জিজ্ঞেস করেননি কুটুর বিবেচনার উপর তার গভীর আস্থা ব্যবহারের জিনিসপত্র ছাড়া অন্য কিছু জিনিসের লিস্টও কুটুকে করে দিয়েছে তার মধ্যে আছে পনেরোটা বেলি ফুল এক কেজি গরম জিলাপি আধা কেজি নেশাস্তার হালোয়া এই জিনিসগুলি হামিদাবানুর জন্যে এবং আনতেই হবে এর ভেতরেও কুটুর হয়তো কোনো বিবেচনা আছে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে আসবার ব্যাপারে আলাউদ্দিন সাহেবের গভীর শঙ্কা ছিল অভ্যস্ত জীবনের বাইরে কোনো কিছু করার অর্থই ভীতি কুটু এই ভীতি দূর করেছে কুটুর কথাবার্তায় তিনি ভরসা পেয়েছেন তবে একা একা টিভি দেখা চ্যানেল বদলাতে বদলাতে ইয়ে মেশানো টমেটো জুস খাওয়া হবে কি না তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কুটু বলেছে মানুষ যেমন চায় তার দুনিয়া তেমন হয় আপনার চিন্তার কিছু নাই কুটুর কথার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়নি তবু তিনি ভরসা পেয়েছেন কারণ কুটু ভরসা দিয়ে কথা বলেছে সান্তনার কথা বলেনি কুটু এখন দাঁড়িয়ে আছে হামিদাবানুর বসার ঘরের মাঝখানে হামিদা তাকে ডেকে পাঠিয়েছে হামিদার ভ্রু কুচকে আছে যেসব মেয়ে শুয়োপোকা ভয় পায় তাদের সামনে বিশাল আকৃতির শুয়োপোকা দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের মুখের ভাব যেমন হয় হামিদার মুখের ভাব ঠিক সেরকম কি ব্যাপার তোমাকে প্রশ্ন করছি জবাব দিচ্ছ না কেন তোমার নাম কুটু জি আপা প্রথমবার যখন প্রশ্ন করলাম তখনই তো জবাব দিতে পারতে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে হলো কেন কুটু বিনীত ভঙ্গিতে বলল আমার নাম তো আফা জানেন যাই নাও জিজ্ঞেস করেছেন এই জন্যে চুপ করেছিলাম ভবিষ্যতে কিছু জিজ্ঞেস করলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে চুপ করে থাকবে না জি আচ্ছা তুমি কি জানো তোমার মতো নোংরা মানুষ আমি আমার দীর্ঘ জীবনে দেখিনি তোমার গা থেকে পচা গন্ধ আসছে এটা তুমি জানো কুটু জবাব দিল না হামিদার রাগ ক্রমেই বাড়ছে সে রাগটা সামলাবার চেষ্টা করছে সামলাতে পারছে না আজকের দিনে সে রাখতে চায় না তুমি তো হাতের নখও কাটো না নখ বড় হয়ে পাখির নখের মতো বেঁকে গেছে হাতের নখ কাটো না কেন একটু অসুবিধা আছে আফা বলো কি অসুবিধা আমার নখ শক্ত ব্লেড দিয়া কাটে না সারা দিন পানিতে ডুবায় রেখা নখ নরম কইরা কাটতে হয় তোমার মাথার চুলও কি শক্ত লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত চলে এসেছে আমি নিশ্চিত তোমার মাথা ভর্তি উকুন 
তুমি যখন রান্না করতে বসো তোমার মাথার ওকন এসে হারিতে পড়ে বলো মাথার চুল কাটো না কেন আমার মাথার তালুতে অসুখ আছে আফা চুল টান পড়লে ব্যথা লাগে হামিদা কঠিন গলায় বলল তোমাকে আমি বাড়িতে রাখব না অবশ্যই না আমার রান্নাঘরে ত্রিসীমা নাই তোমার মতো কেউ ঘুরঘুর করছে ভাবতেই ঘেনা লাগছে তুমি চলে যাও সইলে যাব অবশ্যই চলে যাবে তোমার বেতন যদি কিছু পাওনা থাকে ওনার কাছ থেকে এসে নিয়ে যাবে এখন চলে যাব আপা হ্যাঁ এখন চলে যাবে পাঁচ মিনিটের মাথায় বিদায় হবে কুটু বিনীতক ভঙ্গিতে বলল আপা একটা ছোট্ট কথা যদি অনুমতি দেন বলি বলো সংক্ষেপে বলো স্যারের সঙ্গে যদি দেখা না করে সইলে যায় স্যার মনে খুব কষ্ট পাইবেন উনি আমার স্নেহ করেন স্যারের মনে মায়া মমতা বেশি মায়া মমতা যে বেশি তা তো দেখতেই পাচ্ছি মায়া মমতা বেশি না হলে তোমার মতো কোনো জিনিসকে ঘরে রাখতে পারে না তোমাকে ঘরে মানায় না তোমাকে মেন হলের নিচে মানায় কুটু প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল স্যারের খুব শখ ছিল আমার হাতের একটা রান্না আপনি রে খাওয়াইবেন ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল তুমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শেফ হলেও আমি তোমার হাতে রান্না খাব না আমার ঘেন্না খুব বেশি গোসল কইরা পরিষ্কার হইয়া নিব নাপিতের কাছে গিয়া চুল কাটব কাঠমিত্রীর কাছে গেলে ওরা নক্কাইটা দিবে ওদের কাছে যন্ত্রপাতি আছে ওরা করার দিয়ে তোমার নক কাটবে জি আমি আমার জীবনে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনেছি তোমার মতো অদ্ভুত কথা শুনিনি আমার সামনে থেকে যাও জি আসা এখনই তোমাকে বিদায় হতে হবে না তোমার স্যার আসুক তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারপর যাবে সুলটা কাটে আসব আপা হামিদা জবাব দিল না সোফা থেকে উঠে চলে গেল তার মন প্রচণ্ড খারাপ মন খারাপটা এই পর্যায়ে গিয়েছে যে এখন শরীর খারাপ লাগছে বিয়েতে রাজি হওয়াটাই ভুল হয়েছিল এটা সে জানত সেই ভুল যে এত বড় ভুল তা জানত না আলাউদ্দিন নামের অজানা অচেনা লোক চলে এসেছে হামিদা যে খাটে দীর্ঘ জীবন একা শুয়েছে এই খাটের একটা অংশ দখল করে এই লোকটা পড়ে থাকবে সবচেয়ে বড় কথা তার দুই মেয়ের বাবার স্মৃতি এই খাটের সঙ্গে জড়িত সে এবং শহীদ দুজনে মিলে গুলশানের কাঠের দোকান থেকে খাট কিনে এনেছিল আর যাই হোক তাদের দুজনের খাটে বাইরের একজন মানুষকে শোয়ানো যায় না হামিদার নিজেকে প্রসিটিউটের মতো লাগছে যে মেয়ে একবার এক একজনের সঙ্গে বিছানায় যায় সে প্রসিটিউট ছাড়া আর কি হামিদার চিৎকার করে কাটতে ইচ্ছে করছে কান্না আসছে না সে দরজা ভিজিয়ে নিজের ঘরের খাটে শুয়ে আছে তার ভাবতেই অদ্ভুত লাগছে এই ঘরটা তার নিজের ঘর আর নেই দরজায় টোকা পড়ল হামিদার কাজের বউ আসলো আসিয়া মাথা বের করে ভীত গলায় বলল সাদিমু আফা হামিদা বলল না আসিয়া চলে গেল না আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল হামিদা বলল আরও কিছু বলবে আসিয়া ক্ষীণ গলায় বলল উনি আসছেন উনিটা কে আসিয়া বিড়বিড় করে বলল নতুন বাইজান হামিদার খুব বিরক্তি লাগছে একজন মানুষ এসে দীর্ঘদিনের সুশৃঙ্খল অবস্থাটা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে আসিয়ার মতো প্রাণবন্ত মেয়ের ভয়ে অস্থির হয়ে আছে কথা ফিসফিস করে বলছে মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছে এই অবস্থার পরিবর্তন কখন হবে হামিদা বলল তুমি ওনাকে জিজ্ঞেস করো চাটা কিছু খাবেন কি না আর শোনো বিড়বিড় করছো কেন বিড়বিড় করার মতো কিছু হয়েছে এখন দরজার সামনে থেকে যাও দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে যাও হামিদা চিন্তিত মুখে বসে আছে বসার ঘরে দরজা ভেজানো যে কোনো মুহূর্তে আলাউদ্দিন নামের মানুষটা ঘরে ঢুকতে পারে এই অধিকার নিয়েই সে এ বাড়িতে এসেছে তার অধিকার শুধু ঘরে ঢোকাতেই সীমাবদ্ধ না সে ইচ্ছে করলে গায়েও হাত দিতে পারে ভাবতেই শরীর ঘিন ঘিন করছে টেলিফোন বাজছে হামিদা টেলিফোন ধরল হাজি সাহেব টেলিফোন করেছেন তার গলা আনন্দময় কেমন আছো গো মা হামিদা বলল ভালো না আবার নতুন করে কিছু হয়েছে হামিদা কঠিন গলায় বলল মামা নতুন কিছু হয়নি পুরনোটাই সামলাতে পারছি না 
আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমার ইচ্ছে করছে ছাদে উঠে ছাদ থেকে লাভ দিয়ে নিচে পড়ে যাই আলাউদ্দিনের সঙ্গে তোর কি কোনো ঘটনা ঘটেছে কোনো ঘটনা ঘটেনি সে আজ সকালে বিছানা বালিশ বাবরচি নিয়ে উঠেছে সেরকমই তো কথা ছিল হ্যাঁ সেরকম কথাই ছিল কিন্তু মামা আমি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না মনে হচ্ছে আমার গা দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে একটা কাজ করি আল্লাহদিনকে বলি আর সপ্তাহখানিক পর এসে যেন সে বাড়িতে ওঠে এই এক সপ্তাহ চিন্তা ভাবনা করে নিজেকে গুছিয়ে নে এইসব কিছু করতে হবে না আমি তোমাদের কাছে চলে আসছি তোমাদের সঙ্গে থাকব তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো ভাববো বলব এটা মন্দ না চলে আয় আমার জন্য একটা ঘর খালি করে রাখো মামা আমি কাউকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমোতে পারি না তুই তোর মামের সঙ্গে কথা বলবি সে তোকে বোঝাতে পারত মেয়েদের সমস্যা মেয়েরাই ভালো বোঝে আমি এখন কারো সঙ্গে কথা বলবো না মামা শোনো তোমার লেখক সঙ্গে করে বাপুরচি নিয়ে এসেছে কালামিয়া না কি যেন নাম দেখে মনে হয় কবর খুঁড়ে কবরের ভেতর থেকে নিয়ে এসেছে বিদায় করে দে বিদায় করে দিয়েছি সে এখনো যায়নি তবে চলে যাবে মামা শোনো যে লোক কবরের নিচ থেকে এ ধরনের একজন বাবরচিকে চাকরি দেয় তার সঙ্গে কি জীবনযাপন সম্ভব মা শোনো এসব তো ছোট সমস্যা সমস্যা সমস্যাই সমস্যার কোনো বড় ছোট নেই তুই কি কাঁদছিস নাকি আমি কাঁদছি না রাগে আমার শরীর জ্বলছে মামা তুই হাত মুখ ধুয়ে ঠান্ডা হ তারপর চলে আয় আমার এখানে নাকি আরেকটা কাজ করব আমি তোর মামিকে নিয়ে চলে আসি তোর সাথে কথা বলি আলাউদ্দিনের সঙ্গেও কথা বলি তোমাদের আসতে হবে না মামা আমি আসছি টেলিফোন রেখে হামিদা বাথরুমে ঢুকল তার শরীর আসলেই জ্বলছে সে দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করল শরীরের জ্বলুনি সামান্য কমল পুরোপুরি গেল না পুরোপুরি যাবার কথাও না আলাউদ্দিনকে কি কথা বলবে সেগুলিও গুছিয়ে নেওয়া দরকার হামিদা কোনো কিছুই গোছাতে পারছে না আলাউদ্দিন বসার ঘরে বসে আছে শান্তভঙ্গিতেই বসে আছে বসার ঘরের সোফাটা আরামদায়ক শুধু সামনের টেবিলের উপর পা তুলে দিতে পারলে অনেক আরাম হতো এই কাজটা করা যাচ্ছে না অন্যের বাড়িতে এসে সোফায় বসে টেবিলে পা তোলা যায় না তার স্ত্রীর বাড়ি সে অর্থে নিজেরই বাড়ি এই বোধ এখনই হচ্ছে না আলাউদ্দিনের ঘুম ঘুম পাচ্ছে কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারলে ভালো লাগত ঘুমানো ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছেন না সকাল এগারোটা বাজে এগারোটার সময় কেউ ঘুমোতে যায় না দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর লম্বা একটা ঘুম দিতে হয় আজ দুপুরের খাবার ব্যবস্থা কুটুকি করেছে তিনি জানেন না নতুন বাড়িতে প্রবেশ উপলক্ষে নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু করেছে মেনু আগে ভাগে জানা থাকলে সারপ্রাইজ নষ্ট হয়ে যাবে আলাউদ্দিন সিগারেট ধরালেন প্রথমবার হাজি সাহেবের সঙ্গে যখন এ বাড়িতে এসেছিলেন তখন সিগারেট ধরাতে সংকোচ লাগছিল এখন লাগছে না এটা একটা ভালো দিক সিগারেটে দুটা টান দিতেই হামিদা এসে ঘরে ঢুকল আলাউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন সম্মান দেখানো হলো নিজের স্ত্রীকে এভাবেই সম্মান দেখানোর কোনো নিয়ম আছে কিনা তিনি জানেন না আস্তে আস্তে সব নিয়মকানুন শিখে নিতে হবে শিক্ষার কোনো শেষ নেই কবরে যাওয়ার আগ মুহূর্তেও মানুষ শিখতে পারে হামিদা বললেন বসুন আলাউদ্দিন ধপ করে বসে পড়লেন হামিদা তার সামনে বসল তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর চোখ ঈষদ লাল মনে হচ্ছে তার জ্বর আসবে গা শিরশির করছে আলাউদ্দিন বললেন আপনার জন্য জিলেপি এনেছি হামিদা চমকি উঠল মনে হলো সে একটা ধাক্কার মতো খেয়েছে ধাক্কা খাওয়ার কারণও আছে শহীদের জিলেপি খুব পছন্দ ছিল যখন তখন জিলেপি নিয়ে আসত জিলেপি না আনলে নেশাস্তার হালুয়া দুটা খাদ্যদ্রব্যই হামিদার অপছন্দ শহীদের আরেকটা পছন্দের জিনিস ছিল বেলি ফুল হামিদা কোনো পুরুষ মানুষকে বেলি ফুলের জন্য এত পাগল হতে দেখেননি তার আনন্দময় গলা এখনো বাজে হামিদা শোনো আর মাত্র কয়েকটা দিন তার পরে শুরু হবে বেলির সিজন শহীদের মৃত্যুর পর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে হামিদা বাড়িতে বেলি ফুল ঢুকতে দেননি বেলি ফুলের গন্ধ কেমন হামিদা ভুলে গেছে জিলাপি এনেছেন কেন আলাউদ্দিন জবাব দিলেন না 
কুটুমিয়া তাকে জিলেপি আনতে বলেছে বলে তিনি জিলেপি এনেছেন এটা বলতে ইচ্ছে করছে না তার মন বলছে এই সত্য কথাটা শুনলে হামিদা পছন্দ করবেন না নেশাস তার হালুয়াও তো আনতে বলেছিল হালুয়া খুঁজে পাননি হামিদা বলল শুধু জিলাপি এনেছেন আর কিছুই আনেননি আলাউদ্দিন বলল বেলি ফুল এনেছি বেলি ফুল এনেছেন জি কই দেখি আলাউদ্দিন পাঞ্জাবির পকেট থেকে বেলি ফুল বের করলেন হামিদা বলল বেলি ফুল জিলাপি আপনি কি নিজে থেকে নিয়েছেন না আপনাকে কেউ আনতে বলেছে আলাউদ্দিন বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন নিজ থেকে এনেছি হামিদা বলল জিলাপি আমি খাই না আর বেলি আমার পছন্দের ফুলও না তারপরও আপনাকে ধন্যবাদ আলাউদ্দিন পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করলেন কিছুক্ষণ আগে তিনি সিগারেট শেষ করেছেন সেই সিগারেটের ধোঁয়া এখনও ঘরে আছে এর মধ্যে আরেকটা সিগারেট ধরানো ঠিক হচ্ছে না হামিদা নাগমুখ কুচকে আছে যারা সিগারেট খায় না তারা সিগারেটের গন্ধ সহ্যই করতে পারে না আলাউদ্দিন হামিদার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে সিগারেট ঠোঁটে নিলেন ধরালেন না কাজটা পরীক্ষামূলক তিনি যদি দেখেন হামিদা রেগে যাচ্ছে তাহলে আর সিগারেট ধরাবেন না আর যদি দেখেন সে রাখছে না তাহলে ধরাবেন তিনি লাইটার হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছেন হামিদা বলল আপনাকে কিছু জরুরি কথা বলা দরকার অত্যন্ত জরুরি জি বলুন আজ আর বলবো না আমার শরীরটা খারাপ মাথা এলোমেলো হয়ে আছে কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলবো বুঝতে পারছি না তাহলে আরেক দিন বলুন হ্যাঁ তাই করব আমি এখন চলে যাব মামার কাছে সেখানে কয়দিন থাকব মনটা ঠিক করব আলাউদ্দিন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল অবশ্যই অবশ্যই মন ঠিক করা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে দশ বারো দিন থাকবেন আমার ব্যাপারে কিছু চিন্তা করতে হবে না সঙ্গে বাবরচি আছে সে আবার অত্যন্ত দক্ষ আপনার বাবরচির বিষয়েও কিছু কথা আছে বলুন কি কথা আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করলে সেটাও বলুন ওকে সাইজ করা দরকার আছে প্রায় ভাবি সাইজ করব শেষে সাইজ করা হয় না বাবরচির বিষয়ে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি সেগুলো আজ না বলে অন্য দিন বলব অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আপনি সিগারেট ধরাচ্ছেন না একবার ঠোঁটে নিচ্ছেন একবার হাতে নিচ্ছেন সিগারেট ধরান আলাউদ্দিন আনন্দের সঙ্গে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন আপনি কখন যাবেন হামিদা বলল এখনই এখনই যাব হামিদার কথা শেষ হবার আগে কুটু ঢুকল তার হাতে চায়ের কাপ হামিদা কুটুকে দেখে আবার ধাক্কার মতো খেল এই কুটুমিয়া আগের কুটুমিয়া না অতি অল্প সময় এসে চুল কেটে এসেছে হাতে নক কেটেছে গোসল করে ইস্ত্রি করা শার্ট প্যান্ট পরেছে নোংরা ভাব তার শরীরে এখন একেবারেই নেই তার গা থেকে লেবুর হালকা সুবাস আসছে লেবুর গন্ধ হামিদার খুবই পছন্দ কুটু হামিদার দিকে তাকিয়ে বলল আপা আপনার জন্যে চা আনছি হামিদা বলল আমি তো তোমার কাছে চা চাইনি কুটু বিনীত ভঙ্গিতে বলল একটু খাইয়া দেখেন আপা আপনার ভালো লাগব এইটাই মশলা আছে ঘন কইরা দুধ চা বানাইয়া তার মধ্যে গরম মশলা দেওয়া হয় নেপালি রাইসা খুব পছন্দ করে একটা চুমুক দেন হামিদা খুব অনাগ্রহের সঙ্গে চায় চুমুক দিল শান্ত গলায় বলল আমি চা খাচ্ছি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না সামনে থেকে যাও কুটু বলল চাটা কি আপনার মন মতো হয়েছে আফা হামিদা বলল চা ভালো হয়েছে কুটু বলল শুক্রিয়া বলেই সে সরে গেল আলাউদ্দিন সিগারেটের লম্বা টান দিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন জামিলা শোনো কুটু অসাধারণ এক প্রতিভা হামিদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন আপনি আমাকে কি নামে ডাকলেন আলাউদ্দিন গলা খাখারি দিয়ে বললেন জামিলা বলেছি দয়া করে রাগ করবেন না আর বলবো না জামিলা বলছেন কেন আমার নাম হামিদা জামিলা না জি আমি জানি হামিদ স্যার আমাদের অঙ্ক করাতেন ও নাকি খুবই ভয় পেতাম হামিদা নামটা শুনলেই স্যারের কথা মনে হয় 
এজন্যই আপনাকে জামেলা বলেছি আর বলবো না তবে জামেলা নামের অর্থ ভালো জামেলা নামের অর্থ সুন্দরী হামিদা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আমি এখন চলে যাচ্ছি আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব দু তিন দিন পরে যে কোনো এক সময় কথা হবে আলাউদ্দিন বললেন জি আচ্ছা আমার কাজের মেয়েকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি আপনার বাবরচি আছে আপনার অসুবিধা হবার কথা না কোনো অসুবিধা হবে না আমাকে নিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না হামিদা ক্লান্ত গলায় বলল আমি আপনাকে নিয়ে চিন্তা করছি না আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করছি আচ্ছা আমি এখন আসি আলাউদ্দিন বাথটবের পানিতে শুয়ে আছেন তার মাথাটা শুধু ভেসে আছে পুরো শরীর পানির নিচে বাথটা ভর্তি পানি আলাউদ্দিনের মনে হচ্ছে এর চেয়ে সুন্দর সময় তিনি তার জীবনে পার করেননি হামিদার বাড়িতে বাথটা বাছে এটাই তিনি কল্পনা করেননি বাথটাবে নামার সময় শুরুতে তার একটু ঠান্ডা লাগছিল এখন আর লাগছে না এখন মনে হচ্ছে পানির তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হলে ভালো লাগত না তিনি একাই আছেন কুটু আশেপাশে নেই একটু আগে হাতের কাছে একটা ট্রে নামিয়ে দিয়ে গেছে ট্রেতে একটা জগ এবং একটা গ্লাস জগে যে বস্তু আছে তার রং টমেটো জুসের লাল রং না হালকা সোনালি রং এটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো জিনিস যে জিনিসই হোক অমৃত সম এই জিনিস এক যোগ খেলে তৃষ্ণা মিটবে না এই জিনিস খেতে হবে এক বালতি আলাউদ্দিন সিগারেট ধরালেন পানিতে ভিজতে ভিজতে সিগারেট টানার একটাই সমস্যা সিগারেট ভিজে যায় পানিতে সিগারেট খাবার জন্য অন্যরকম সিগারেট থাকা দরকার যে সিগারেট পানিতে ভিজবে না কুটু বললে একটা ব্যবস্থা সে নিশ্চয়ই করবে অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন মানুষ দরিদ্র দেশে পড়ে আছে বলে তার প্রতিভার কদর হল না কুটু ইউরোপ আমেরিকা জন্মালে তাকে নিয়ে কারাকারি পড়ে যেত আলাউদ্দিন ডাকলেন কুটু কুটু কোথায় কুটু সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকল আলাউদ্দিন স্নেহের স্বরে বললেন কেমন আছো কুটু কুটু বলল ভালো আলাউদ্দিন বললেন জীবনে এই প্রথম বাথটাপে গোসল করছি এর আগে কখনো করিনি বিয়েটা আমার জন্য শুভ হয়েছে কি বলো কুটু অবশ্যই শুভ হয়েছে আজকের দিনটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম দিনটা কিভাবে কাটবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তা দিনটা তো মনে হয় ভালোই কাটবে অবশ্যই ভালো কাটবে আগামীকালও ভালো কাটবে জামিল আগামীকালও আসবে না আমাকে বলে গেছে এটা তো স্যার সুসংবাদ আলাউদ্দিন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন শুধু সুসংবাদ বললে কম বলা হয় এটা হচ্ছে মহা সুসংবাদ জি স্যার মহা সুসংবাদ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আপনি করে কথা বললাম এর জন্য সামান্য খারাপ লাগছে মনে হচ্ছিল কি যেন মনে হচ্ছিল আমি যে কলেজের শিক্ষক জামিলা সেই কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার আপনি খুবই দ্রুত খাইতেছেন আস্তে আস্তে খাওয়ার নিয়ম পাইলট সাহেব কি আস্তে আস্তে খেতেন জি উনি ছিলেন পাইলট আর আমি দরিদ্র ঘরের সন্তান উনার সঙ্গে আমাকে মিলালে তো হবে না দুজন দুই প্রান্তে তারপরেও আপনাদের মধ্যে মিল আছে এটা ঠিক বলেছ আমাদের মধ্যে মিল আছে উনি বাথটবে শুয়ে থাকতেন আমিও বাথটবে শুয়ে আছি উনি বাথটবে শুয়ে জগ ভর্তি জিনিস খেতেন আমিও বাথটবে শুয়ে জগ ভর্তি জিনিস খাই আমি ওনার চেয়ে দ্রুত খাই সামান্য একটু অমিল তাই না জি স্যার আলাউদ্দিন আরেক গ্লাস নিলেন লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন আরও মিল আছে উনার বাবুরচির নাম ছিল কুটুমিয়া আমার বাবুরচির নামও কুটুমিয়া ঠিক বলছি কি না বলো হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক বলছেন শোনো কুটু আজ আমি বাথটাব থেকে উঠব না এখানেই খাওয়া দাওয়া করব অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা নাই স্যার তোমার পাইলট স্যার কি কখনো বাথটাবে শুয়ে খাওয়া দাওয়া করতেন জি করতেন উনি ঘন্টার পর ঘন্টা বাথটাবে থাকতেন বই পড়তেন কি বই পড়তেন কি বই পড়তেন তা বলতে পারব না স্যার আমি লেখাপড়া জানি না আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি লেখাপড়া জানো না তোমাকে একবার বলেছিলাম বাংলা বাজার থেকে অ আ বই কিনে আনব ভুলে গেছি এই বয়সে আর লেখাপড়া কি শিখবো স্যার 
জ্ঞান অর্জনের কোনো বয়স নাই কুটু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করা যায় তুমি এখন যাও তো কুটু খুঁজে দেখো এ বাড়িতে কোনো বই আছে কিনা থাকলে নিয়ে এসো শুয়ে শুয়ে ফাইলট সাহেবের মতো বই পড়ব বাংলা বই আনবো না ইংরেজি বই আনবো একটা আনলেই হবে হাতের কাছে যা পাও নিয়ে এসো কুটু কিছুক্ষণের মধ্যেই বই নিয়ে ফিরে এলো ইংরেজি বই বইয়ের লেখকের নাম উইলিয়াম গোল্ডিং বইয়ের নাম লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস আলাউদ্দিন বই পড়তে শুরু করলেন প্রথম চ্যাপ্টারের নাম দ্য সাউন্ড অফ দ্য শেল দশ মিনিটের মতো পড়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস কিছুক্ষণ বাথটাবের পানিতে ভেসে রইল তারপর পানিতে ডুবে গেল হাজি একরামুল্লাহ বললেন হাজি একরামুল্লাহ বললেন মা আমি যে তোর মঙ্গল চাই এটা কি তুই জানিস হামিদা বলল আসল কথাটা বলে ফেলো মামা ভূমিতা করছো কেন হাজি সাহেব বললেন আমি তোর মঙ্গল চাই এটাই আসল কথা হামিদা বলল ঠিক আছে তুমি আমার মঙ্গল চাও আমার প্রতি এই শুভকামনার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ এরকম ক্যাটক্যাট করে কথা বলছিস কেন মা আয় আমরা সহজভাবে কিছুক্ষণ আলাপ করি চিন্তায় তোর মুখ ছোট হয়ে গেছে এরকম অবস্থায় থাকলে কিছুদিনের মধ্যে তোর সব চুল পেকে যাবে তুই একটা সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিস আয় তোর সমস্যার সমাধান করি তুমি আমার সমস্যার সমাধান করবে আমি একা করব কিভাবে তুই আমি আমরা দুজনে আলাপ করব দরকার হলে আলাউদ্দিনকে ডাকব উনাকে কেন ডাকবে তোর সমস্যাটা তো তাকে নিয়েই তাকে বিয়ে করেছিস কিন্তু তার সঙ্গে থাকছিস না হামিদা বলল মামা আমি যে তোমার এখানে আছি তাতে কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে একটা বড় ঘর একা দখল করে আছি অসুবিধা হবার কথা যদি হয় খোলাখুলি বলো আমি চলে যাব কোথায় যাবি নিজের বাসায় ফিরে যাবি না মেয়েদের কোনো হোস্টেলে গিয়ে উঠব চাকরিজীবী মহিলাদের জন্য ঢাকা শহরে অনেক হোস্টেল তৈরি হয়েছে তো নিজের বাড়িতে তুই যাবি না না মামা তোমার কথা কি শেষ হয়েছে আমি এখন উঠব আমার মাথা ধরেছে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থাকব হাজি সাহেব বললেন আচ্ছা যা হামিদা বলল শেষ কোনো কথা থাকলে বলতে পারো হাজি সাহেব বললেন এরকম ছটফট করলে তো শেষ কথা বলতে পারব না শান্ত হয়ে বস নে একটা পান খা মামা আমি পান খাই না খেয়ে দেখ ভালো লাগবে মিষ্টি পান হামিদা বলল পানটান কিছু খাব না শেষ কথা কি বলতে চাচ্ছ বলো আমি মন দিয়ে শুনছি হাজি সাহেব একটা পান মুখে দিলেন হামিদার পিঠে হাত রেখে নরম গলায় বললেন আমি তোর মঙ্গল চাই মা হামিদা অস্পষ্টভাবে হাসল হাজি সাহেব বললেন তুই যদি আলাউদ্দিনের সঙ্গে বাস করতে না পারিস তাহলে বিয়ে ভেঙে দেওয়া উচিত বিয়ে তো কোনো খেলা না সিরিয়াস ব্যাপার যদি তুই ভাবিস বিয়েটা ভুল হয়ে গেছে তাহলে সেই ভুল হজম করতে হবে কেন হামিদা ক্ষীণ স্বরে বলল তুমি এই লাইনে কথা বলবে আমি বুঝতে পারিনি থ্যাংক ইউ হাজি সাহেব বললেন বিয়ে ভেঙে দেওয়ার আগে তোকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে ভুল হয়েছে পুরোপুরি নিশ্চিত কিভাবে হব পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হলে তোর নিজের বাড়িতে গিয়ে আলাউদ্দিনের সঙ্গে বাস করতে হবে তাকে কাছাকাছি থেকে কিছুদিন দেখতে হবে তোদের দুজনকে যে একই ঘরে বাস করতে হবে তা তো না তুই একটা ঘরে থাকবি আলাউদ্দিন অন্য ঘরে থাকবে আলাউদ্দিন অবুঝ না তাকে বললেই সে বুঝবে আমি তোকে বেশি দিন থাকতে বলছি না এক সপ্তাহ থাকলেই হবে এক সপ্তাহ হ্যাঁ এক সপ্তাহ মা রাজি হয়ে যা আমি বুড়ো মানুষ আমি তোর কাছে হাত জোর করছি হামিদা বিরক্ত হয়ে বলল যাত্রা থিয়েটার করবে না মামা হাত জোর করা আবার কি ঠিক আছে আমি থাকবো এক সপ্তাহ তাহলে একটা তারিখ ঠিক করে ফেলি কবে যাবি সেই তারিখ ঠিক করো বুধবার নয় তারিখ ঠিক আছে বুধবার নয় তারিখে সকালে তোকে আমি ওই বাড়িতে রেখে আসব বুধবার কেন বুধবার কি বিশেষ কোনো দিন একটা দিন ঠিক করতে হয় 
এজন্যই ঠিক করা হামিদা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল আমার ধারণা কি জানো মামা আমার ধারণা তুমি আলাউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আগেই আলাপ করে এই দিনটা ঠিক করে এসেছ তার সঙ্গে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে এসেছ আমার কাছে আমি কি ভুল বললাম হাজি সাহেব জবাব দিলেন না হামিদা বলল মামা আমার বুদ্ধি কেমন হাজি সাহেব বললেন তোর বুদ্ধি ভালো মার্শাল্লাহ হামিদা বিছানায় শুয়ে আছে তার মাথায় চাপা যন্ত্রণা হচ্ছে মাথা ব্যথার ওষুধের এই যন্ত্রণা যাবে না মাথার ভোতা যন্ত্রণা বিয়ের পর থেকেই শুরু হয়েছে বাড়ছে কমছে পুরোপুরি কখনো যাচ্ছে না হামিদা এখন প্রায় নিশ্চিত এই যন্ত্রণা কখনো যাবে না কোনো কিছু নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকলে যন্ত্রণা সাময়িকভাবে ভুলে থাকা যায় ব্যস্ত রাখার মতো কিছু হামিদা খুঁজে পাচ্ছে না দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে হামিদা বিরক্ত গলায় বলল কে হাজি সাহেবের কাজের মেয়ে বলল ভাত খাইতে আসেন আমি রাতে কিছু খাবো না তুমি মামিকে গিয়ে বলবে খাওয়া নিয়ে একটু পরে পরে আমাকে যেন বিরক্ত না করে আমার ঘরেও যেন খাবার না পাঠায় বুঝতে পারছো কি বলছি জি এখন যাও খবরদার আবার ফিরে আসবে না আমার মেজাজ খুবই খারাপ আমার মেজাজ খুবই খারাপ আবার যদি তুমি ফিরে আসো কিংবা অন্য কেউ ভাত খাওয়ার জন্য সাদা সাদি করতে আসে তাহলে আমি কোনো একটা হোটেলে গিয়ে উঠব হামিদা বিছানা থেকে উঠে দরজার ছিটকানি লাগালো কাগজ কলম নিয়ে মেয়েদের চিঠি লিখতে বসল এখানে কি ঘটছে মেয়েদের জানানোর প্রয়োজন তার বিয়ের পর মেয়েদের সঙ্গে টেলিফোনে দু তিন মিনিট কথা বেশ কয়েকবার হয়েছে তাতে তাদের তেমন কিছু বলা হয়নি পুরো ব্যাপারটা ভালো মতো জানাতে হবে চিঠি লিখতে হবে সাবধানে কারণ মেয়েরা এই চিঠি যে শুধু নিজেরা পড়বে তা না তাদের স্বামীরাও পড়বে বিবাহিত মেয়েদের কাছে একান্তই ব্যক্তিগত কোনো চিঠি পাঠানো যায় না তারা আল্লাহ দেখানোর জন্য ব্যক্তিগত সবকিছুই স্বামীকে দেখায় চিঠি একটা লিখে ফটোকপি করে দুই মেয়েকে পাঠালে হবে না দুজনকে আলাদা করে লিখতে হবে হামিদার মাথার যন্ত্রণা বাড়তে শুরু করেছে আরও বাড়ার আগেই চিঠি শেষ করা দরকার মেয়েদেরকে চিঠিতে অনেক আল্লাদি আল্লাদি কথা লিখতে হয় মাথার যন্ত্রণা বেড়ে গেলে আল্লাদি কথাগুলি আসবে না আমার প্রিয় মা রু কেমন আছো গো মামুনি কেমন চলছে তোমার সংসার জামাই কেমন আছে তার পায়ের পাতায় ফোড়া হয়েছিল বলেছিলে সেটার অবস্থা কি মা গো তুমি মোজা নিয়মিত ধুয়ে দাও তো তোমার ওয়াশিং মেশিন আছে কাপড় ধোয়ার সমস্যা হবার কথা না আন্ডার গার্মেন্টস প্রতিদিন ধোয়া প্রয়োজন সুজির হালুয়ার রং সাদা হয়ে যাচ্ছে কেন জানতে চেয়েছিলে সুজি সামান্য ভিজে নিতে পারো অনেকে আবার জাফরান দিয়েও রং করে হলুদ দিয়ে রং করতে যেও না হলুদের তিতা একটা স্বাদ আছে মিষ্টি জাতীয় খাবারে হলুদ দেয়া যায় না কাঁচা হলুদের রস এক ফোঁটা দিলে সুন্দর রং হয় তোমাদের দেশে কাঁচা হলুদ আছে কি না তা তো জানি না এখন নিজের প্রসঙ্গে আসি কিছু কিছু কাজ আছে মানুষ জানে কাজটা ভুল তারপরেও কাজটা করে কাজটা করার পর ভুলটা যে কত বড় তা ধারণা করতে পারে তখন আর ভুল শোধরানোর উপায় থাকে না আমি এই ধরনের একটা ভুল করে ফেলেছি আমার মাথা আওলা হয়ে আছে মাথা আওলা শব্দটা তোমার বাবা ব্যবহার করতেন মানুষটা নেই কিন্তু সে তার অনেক কথাবার্তা ছড়িয়ে রেখে গেছে এই যে বিখ্যাত লাইন পাখি উড়ে চলে গেলেও পাখির পালক পড়ে থাকে আমি আমার নিজের ভুলের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে লেখার জন্য তোমাকে চিঠি লিখতে বসিনি তোমার সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টাও করছি না সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টাটা আমার কাছে সব সময় খুব অরুচিকর মনে হয়েছে তোমার বাবার মৃত্যুর পর তোমাদেরকে নিয়ে আমি যখন গভীর জলে পড়েছি তখন অনেকেই সহানুভূতি দেখাতে এগিয়ে এসেছিলেন রাগে আমার তখন গা জ্বলত এখনো জলে আমি একটা সমস্যায় পড়েছি এই সমস্যার সমাধান আমি নিজেই করব তার জন্য তোমাদের কাছে কখনো যাব না এবং আমি আশা করব যে আমি দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এই ভেবে তোমরা আমাকে সহানুভূতি দেখাতে আসবে না এখন কিছু অদ্ভুত ঘটনা তোমাকে বলি ঘটনাগুলি কাকতালীয় কিন্তু একের পর এক কয়েকটা কাকতালীয় ব্যাপার ঘটবে তাও আমি মানতে পারছি না ব্যাপারটা কি শোনো আগের কথা মতো আলাউদ্দিন সাহেব এক সকালে তার বাবুর্চিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন আমার সঙ্গে দেখা হলো না তিনি জিনিসপত্র নামিয়ে বাজারে চলে গেলেন জরুরি কি সব কেনাকাটা নাকি বাকি আছে তার সঙ্গে দেখা হলো দুপুরে তিনি জিলাপি এবং বেলিফুল নিয়ে এসেছেন কাকতালীয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছ 
বুঝতে পারা উচিত তোমাদেরকে আমি অনেকবার বলেছি জিলাপি এবং বেলি ফুল তোমার বাবার খুবই পছন্দের জিনিস সে বাজারে গেলেই খুঁজে খুঁজে জিলাপি নিয়ে আসত বেলি ফুলের সিজনে সে বেলি ফুল ছাড়া বাসায় এসেছে এরকম কখনো মনে হয়নি আলাউদ্দিন নামের মানুষটা বেছে বেছে প্রথম দিনই জিলাপি এবং বেলি ফুল আনবে কেন আচ্ছা ধরে নিলাম কাকতালীয় আমাদের পৃথিবীতে বিস্মিত হবার মতো কাকতালীয় ব্যাপার যে ঘটে না তা না অবশ্যই ঘটে পরপর ঘটে না দ্বিতীয় কাকতালীয় ব্যাপারটা সেদিন ঘটল আলাউদ্দিন সাহেব হঠাৎ এক সময় আমাকে জামেলা বলে ডাকলেন তোমাদের আমি বলেছি যে তোমার বাবা ঠাট্টা করে আমাকে ডাকতেন মিসেস ঝামেলা আমি শুধু ঝামেলা করি এজন্যই আমার নাম মিসেস ঝামেলা ঝামেলা এবং ঝামেলা এই দুটির নাম কি পরিমাণ কাছাকাছি তাকে বুঝতে পারছো উনি যখন অবিকল তোমার বাবার মতো গলায় আমাকে ঝামেলা বলে ডাকলেন আমি এতই অবাক হলাম যে মাথায় একটা চক্কর দিয়ে উঠল উনি কেন আমাকে ঝামেলা ডাকলেন তার একটা ব্যাখ্যা দিলেন ব্যাখ্যাটা আমার কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি আমার কাছে মনে হলো এবং এখনো মনে হচ্ছে ব্যাখ্যার বাইরে অন্য কিছু আছে সেই অন্য কিছুটা যে কি তা ধরতে পারছি না আলাউদ্দিন সাহেব সঙ্গে করে একজন বাবুর চেয়ে নিয়ে এসেছেন নাম কুটুমিয়া আলাউদ্দিন সাহেবের আচার ব্যবহার এবং চলাফেরা কোনো রহস্যময়তা নেই তিনি আর দশটা মানুষের মতোই কিন্তু কুটুমিয়া নামের মানুষটা অন্যরকম প্রথম দেখাতেই আমি তাকে যত অপছন্দ করেছি আর কাউকে এর একশো ভাগের এক ভাগও অপছন্দ করিনি তাকে দেখেও প্রথম যে ধারণাটা হয় তা হলো এই লোক মানুষের সমাজে বাস করে না এ বাস করে ম্যানহোলের ভেতরের কোনো জগতে সে আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়ালো চায়ের মুখ দিয়েই মনে হলো কোথাও কোনো গন্ডগোল আছে কারণ চাটা ছিল মশলা চা তোমাদের জন্ম হবার আগে তোমাদের বাবা একবার আমাকে নিয়ে চার দিনের জন্য কাঠমুন্ডু গিয়েছিলেন সেখানেই আমি প্রথম মশলা চা খাই সে চায়ের স্বাদ আমার মুখে লেগেছিল কুটুমিয়া বেছে বেছে অবিকল সেই চাই কেন আমাকে বানিয়ে দিল ঘটনা কি ঘটনা অবশ্যই আছে ঘটনার ব্যাখ্যাও আছে আমার মাথা তোমার বাবার ভাষায় আওলা হয়ে আছে বলে ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারছি না আমি নিশ্চিত একদিন পারব তোমার মাথায় কোনো ব্যাখ্যা এলে আমাকে চিঠি লিখে জানিও এখন এখন আলাউদ্দিন সাহেব তার বাবরসিকে নিয়ে আমার বাসায় বাস করছেন আমি চলে এসেছি বড় মামার বাড়িতে এই অবস্থা কতদিন চলবে বুঝতে পারছি না এদিকে আবার আরেক সমস্যা আমার বাড়ির এক তলায় যে ভাড়াটে থাকতেন ইঞ্জিনিয়ার শফিক সাহেব উনি গতকাল সকালে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন তিনি প্রায় সাত বছর ছিলেন তার মতো ভালো ভাড়াটে পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার তাকে আমি বড় ভাইয়ের মতো দেখতাম বিপদে আপদে তার কাছেই সাহায্য নিতাম তিনি চলে যাওয়ায় আমি খানিকটা অসহায় বোধ করছি তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণটাও বিচিত্র তিনি যা বললেন সেটা হচ্ছে আলাউদ্দিন সাহেব কুটুমিয়াকে নিয়ে যেদিন ওই বাড়িতে উঠলেন সেদিন সন্ধ্যায় রাস্তার একটা কালো কুকুর এসে বাড়ির বারান্দায় স্থায়ী হল সন্ধ্যার পর ওই কুকুর বাড়ির চারদিকে চক্কর দেয় এবং মানুষের মতো করে কাঁদে বাড়ির চারপাশে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে কুকুর বিড়ালের কান্না খুবই অশুভ বলে বিবেচনা করা হয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মা অস্থির হয়ে গেলেন কুকুরটাকে দূর করার চেষ্টা করা হলো লাঠি দিয়ে তারা করলে চলে যায় কিছুক্ষণ পর আবার চলে আসে পরদিন এই কালো কুকুরটার সঙ্গে আরও দুটো কুকুর যুক্ত হলো দিনের বেলা এরা কিছু করে না চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকে সন্ধ্যা মিলাবার পর থেকেই বাড়ির চারপাশে হাঁটা শুরু করে এবং কান্না শুরু করে শফিক সাহেব মিউনিসিপ্যালিটিকে খবর দিলেন ওরা কুকুর ধরা গাড়ি নিয়ে এলো কিন্তু কুকুর ধরতে পারল না শফিক সাহেব বাজার থেকে মাংস কিনে এনে তাতে বেশ মিশিয়ে খেতে দিলেন ওরা সেই মাংস মুখে দিল না গত মঙ্গলবার থেকে কুকুরের সংখ্যা হয়েছে চার এর মধ্যে একটা কুকুর শফিক সাহেবের মেজমে এবং কাজের বুয়াকে কামড়েছে ওনার বাচ্চারা কুকুরের ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারে না এমন অবস্থা ওনারা চলে গেছেন আমি তাদের দোষও দিতে পারছি না আবার একের পর এক কুকুর এসে জুটছে এও মেনে নিতে পারছি না আগে তো কখনো এই সমস্যা হয়নি এখন কেন হচ্ছে বড় মামার সঙ্গে কথা বলেছি উনি একজন দারোয়ানের ব্যবস্থা করেছেন যার একমাত্র কাজ হলো কুকুর আটকানো আজ সকালে খবর পেয়েছি দারোয়ানকে কুকুর কামড়েছে একসঙ্গে দুটো কুকুর দুপায়ে কামড়ে ফালাফালা করে দিয়েছে নানান জায়গা থেকে খাবলে গোস্ত নিয়েছে বড় মামা তাকে নিয়ে মেডিকেলে ভর্তি করে দিয়ে এসেছেন তাকে প্যাথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে 
এই হচ্ছে অবস্থা খুব যে ভালো অবস্থান তা না তবে এসব নিয়ে তোমরা মোটেই দুশ্চিন্তা করবে না আমি নিশ্চিত প্রতিটি সমস্যারই আমি সমাধান করব আমি যে খুব শক্ত মেয়ে তা আর কেউ জানুক বা না জানুক তোমরা দুই বোন জানো কাজেই দুশ্চিন্তা করবে না আগামীকাল সকালে আমি আমার নিজের বাড়িতে যাব কুকুর সমস্যাটা কি নিজের চোখে দেখে আসব অফিস থেকে দশ দিনের ছুটি নিয়েছিলাম আগামীকাল ছুটি শেষ অফিস করতে হবে ভেবেই খারাপ লাগছে আমার এক মাসের রিক্রিয়েশন লিভ পাওনা আছে ভাবছি এই ছুটিটা নেব এবং সম্ভব হলে তোমাদের দু বোনকে গিয়ে দেখে আসব আমার মাথার আওলা ভাব দূর করার জন্যে এটা খুবই দরকার মা তোমরা ভালো থেকো আল্লাহ পাকের দরবারে এই আমার প্রার্থনা হামিদা চিঠি শেষ করে উঠল মাথার চাপা যন্ত্রণাটা এতক্ষণ ছিল না এখন আবার শুরু হয়েছে খেদেও লেগেছে নিচে গিয়ে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না হামিদা বাথরুমে ঢুকে ভালো মতো হাতে মুখে পানি দিল দুটো ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল গত এক সপ্তাহ ধরেই তার ঘুমের সমস্যা হচ্ছে তার কাছে মনে হচ্ছে অনেক দিন হয়ে গেল সে তৃপ্তি মতো ঘুমোতে পারছে না কে জানে হয়তো এই জীবনের সে আর কোনোদিন তৃপ্তি নিয়ে ঘুমোতেও পারবে না অনেক দূরে কোথায় যেন কুকুর ডাকছে ভারী গলায় ডাকছে শহরে কুকুরের ডাক শোনা অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু এই কুকুরটা কি অন্যরকম করে কিন্তু এই কুকুরটা কি অন্যরকম করে ডাকছে হামিদা পাশ ফিরল তার নিজের ওপরে বিরক্ত লাগছে সে এমন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কেন কুকুর যেভাবে ডাকে এই কুকুরটাও সেভাবেই ডাকছে কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে ডাকটা অন্য রকম মন দুর্বল হলে এই রকম হয় স্বাভাবিককে মনে হয় অস্বাভাবিক হামিদা মাথা থেকে কুকুরের ডাকটা সরাবার চেষ্টা করল সরানো যাচ্ছে না কুকুরটা ডেকেই যাচ্ছে এই ডাক বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হামিদা ঘুমোতে পারবে না দরজায় টোকা পড়ল হামিদা বলল কে হামিদার কাজের মেয়ে আসিয়া ভীত গলায় বলল হাফা আমি হামিদা বলল কি চাও এত রাতে আফনের খাও নানসি আমি তো বলে দিয়েছি রাতে খাবো না মামি পাঠাইছে সাথে দুধ আনছি কিছু না খাইলে দুধটা খান হামিদা দরজা খুলল তার ভালোই খিদা পেয়েছে কিছু না খেলে ঘুমও আসবে না কুকুরটার ভালো যন্ত্রণা করছে এখনো ডাকছে মনে হয় তার গায়ে গরম মার ফেলে দিয়েছে কেউ ব্যথা না কমা পর্যন্ত সে ডাকতেই থাকবে হামিদা বলল লতিফা তুমি কি কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছ বিশ্রি করে একটা কুকুর ডাকছে লতিফা বলল কুত্তার ডাক তো শুনি না আফা অনেক দূরে একটা কুকুর ডাকছে শুনতে পাচ্ছ না জিনা আমি তো ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল লতিফা কিছু শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু কুকুর ঠিকই ডাকছে একটা কুকুরের সঙ্গে আরও একটা কুকুর যুক্ত হয়েছে আসলে ঘটছে কি হামিদা চোখ মুখ শক্ত করে বলল ভাত দুধ কিছুই খাবো না নিয়ে যাও হামিদা চেয়ারে এসে বসল আর তখনই সে বুঝতে পারল কুকুর দূরে কোথাও ডাকছে না কুকুর ডাকছে তার মাথার ভেতর এই লক্ষণ ভালো না বিরাট অসুস্থ তার লক্ষণ হামিদার এখন উচিত অতি দ্রুত ভালো কোনো ডাক্তারকে দেখানো আলাউদ্দিন বললেন কুটু কুকুরগুলি বড় যন্ত্রণা করছে জি স্যার রাত হলেই ঘেউ ঘেউ করে তোমার বিরক্ত লাগে না কুকুরের কারণে কেউ এদিকে আসে না এটা একটা ভালো দিক তা ঠিক আমরা নিরিবিলি আছি তাই না কুটু কেউ আমাদের বিরক্ত করছে না হাজি সাহেব পাণ্ডুলিপির খোঁজে আমার কাছে আসবেন না জি স্যার এদিকে জামিলাও আসছে না এটাও খারাপ না জি স্যার এইটাও ভালো আমার মনে হয় উনি আর এই বাড়িতে আসবেন না না এলে তো আমাদের কিছু করার নেই আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি না আসতেই হবে না এলে হেন করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা তুমি তো আমার স্ত্রী লিগাল ওয়াইফ যে না এরকম বলবেন কেন আমরা থাকবো আমাদের মতো উনি থাকবেন উনার মতো আলাউদ্দিন আনন্দিত গলায় বললেন অবশ্যই কুটু বলল খানা কি এখন খাইবেন না আরো পরে দিব আজকের খানাটা কি নতুন কিছু জি কি রান্না করেছো বলো দেখি গরুর মাংস ভেরি গুড 
আজ সকাল থেকে গরুর মাংস খেতে ইচ্ছে করছিল তোমাকে বলতে ভুলে গেছি ঝাল ঝাল গরুর মাংস সঙ্গে আলু তুমি কি মাংসের আলু দিয়েছ জি স্যার মাঝে মাঝে তোমার কাণ্ড কারখানা দেখে মনে হয় তুমি মনের কথা বুঝতে পারো সত্যি করে বলো তো তুমি মনের কথা বুঝতে পারো কুটু প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল খানা খাইতে কি দেরি হইব স্যার আলাউদ্দিন বললেন তাড়াহুড়া করার কি দরকার ধীরে সুস্থে খাই এখন যে জিনিসটা খাচ্ছি তার নাম কি জিন অতি সুস্বাদু পাইলট স্যার কি এই জিনিস খেতেন জি খাইতেন ওনার পছন্দের জিনিস ছিল জিন এবং রাম রাম আবার কি মিষ্টি জাতীয় খাইতে ভালো তোমার সঙ্গে থেকে অনেক কিছুই শিখলাম রাম লক্ষণ সীতা রাম তো খাওয়া হয়নি একদিন ব্যবস্থা করো জি আসা আমি একা একা এত সব ভালো জিনিস খাচ্ছি আমার খারাপই লাগে তুমি তুমিও খাও কোনো অসুবিধা নেই আমার কাছে সব মানুষ সমান বাবরছি যা খাদ্য মন্ত্রীতা যাও একটা গ্লাস নিয়ে এসো খেতে খেতে দুজন গল্প করি আমি এই সব জিনিস খাই না স্যার খাও না জিনা কোনো দিনও খাওনি জিনা আফসোস একটা ভালো জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে খুবই আফসোসের কথা কুটু শোনো তোমার কি গরম লাগছে স্যার আইস গরম ভালোই পড়েছে এক কাজ করো বাথটবে পানি দাও পানির মধ্যে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি এখন রাইতে একটা বাজে এত রাইতে বাথটবে নামবেন কোনো অসুবিধা আছে জি না আমি ঠিক করেছি আজ বাথটাবেই ঘুমাবো কেন ঠিক করেছি বলতে পারবে গরম লাগছে এই জন্যে হয় নাই দশে শূন্য পেয়েছ আজ বাথটাবে গোসল করব কারণ হল মানুষের যখন যা ইচ্ছা হয় তা করা উচিত মানুষ আর বাঁচে কতদিন ঠিক না জি একটা কচ্ছপ তিনশো বছর বাঁচে আর মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখো ষাট হয়েছে কি শেষ আমার হয়েছে তিপ্পান্ন মাত্র সাত বছর বাকি কাজেই আমি ঠিক করেছি এখন থেকে যা করতে ইচ্ছে করবে তাই করব কে কি চিন্তা করছে এসব নিয়ে ভাবব না জি আসা বাথটপে পানি লাগাও গ্লাস শেষ হয়ে গেছে এই জিনিস আরো দাও জি আসা আমাদের সুখের দিন শেষ হয়ে আসছে কুটু বুধবার জামিলা চলে আসবে তাই না জি চলে এলেও কিছু করার নেই সব নিয়তি জি স্যার নিয়তি কুকুরের ডাক মনে হয় একটু কমেছে জি কমেছে সর্বমোট কয়টা কুকুর এখন আছে পাঁচটা এরা কি করছে বাড়ির চারদিকে চক্কর দিচ্ছে জি স্যার খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা এদের কারণে বাইরে কেউ আমাদের কাছে আসতে পারছে না এটা একটা ভালো দিক তুমি এখন থেকে ওদের এক থালা করে খাবার দিও জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর কথাগুলি কে বলেছে ভুলে গেছি কিন্তু খুবই দামি কথা রোজ এদের ভালো মন্দ খাওয়াবে জি আসা বাথটবে কি পানি দেওয়া হয়েছে আপনার সঙ্গে তো কথা বলতেছি স্যার বাথরুমে যাই নাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না বাথরুম থেকে কথা বলো গ্লাসটা খালি তাড়াতাড়ি তোমার জিনিস নিয়ে আসো টাইম ইজ শর্ট অর্থাৎ সময় সীমিত মাত্র ষাট বছরেই সব শেষ আমার আছে মাত্র সাত বছর বিরাট আফসোস রাত তিনটা বাথটাবে শরীর ডুবিয়ে আলাউদ্দিন শুয়ে আছেন বাড়ির সমস্ত বাতি নেভানো তবে বাথরুমে সামান্য আলো আছে কুটুমিয়া বাথ কুটুমিয়া বাথটাবের পাশে বসে আছে আলাউদ্দিন চোখ মেলতে পারছেন না তার কথাও জড়িয়ে আসছে প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে তবে তিনি ঘুমোচ্ছেন না কষ্ট করে জেগে আছেন তিনি খুব আনন্দ পাচ্ছেন ঘুমিয়ে পড়লেই তো সব আনন্দ শেষ আনন্দ উপভোগ করতে হলে জেগে থাকতে হয় কুটু জি স্যার বড় আনন্দ লাগছে কুটু শুধু চোখ মেলে রাখতে পারছি না এটাই সমস্যা চোখ বন্ধ করে রাখেন স্যার রাতে আর ভাত খাবো না জি আসা এখন থেকে এক বেলা ভাত খাবো 
কুকুরদের যখন খেতে দেবে তখন আমাকেও দিও ওরা যা খাবে আমিও তাই খাব কুকুর বলে ওদের অবহেলা করা ঠিক হবে না কবি বলেছেন জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবেছে ঈশ্বর কুকুরও একটা জীব জি পাইলট সাহেব কি কুকুর পছন্দ করতেন খুবই পছন্দ করতেন ওনার তিন জাতের কুকুর ছিল অ্যালসেশিয়ান ছিল জার্মান একটা কুকুর ছিল থ্যাবরা নাকি আর দুটা কুকুর ছিল পর্তুগালের মেয়ে কুকুর উনি ওইগুলারে আদর কইরা ইক্রিমিক্রি নামে ডাকতেন ওনার বিদেশি আর আমার দেশি নেরি কুত্তা যাই হোক আমার কাছে দেশি বিদেশি সবই সমান গাহি সাম্যের গান আমার চোখে দেশি বিদেশি কোনো ভেদাভেদ নাই আচ্ছা কুটু শোনো প্রায় ভাবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব পরে আর মনে থাকে না এখন মনে পড়েছে জিজ্ঞেস করি জি স্যার পাইলট সাহেব ছাড়াও তো কুয়েতি এক ভদ্রলোকের বাড়িতে তুমি কাজ করতে তার কথা তো তুমি কখনো বলো না উনি লোক কেমন ছিলেন অতি ভদ্রলোক ছিলেন স্যার উনার তিনি স্ত্রী ছিল স্ত্রীদের সঙ্গে বণিক বনা হইল না আলাদা বাড়ি বানাইয়া থাকা শুরু করলেন শুধু তুমি আর উনি জি উনার বাড়িতে কি বাথটাব ছিল উনি আমির মানুষ উনার বাড়িতে বাথটাব থাকবই উনার বাথটাবের সব ফিটিংস ছিল সোনার বলো কি উনার বাথরুমে সোয়ানা ছিল জুকুজি ছিল ওইগুলা কি সোয়ানা হইল পানির গরম ভাবে গোসলের ব্যবস্থা আর জুকুসি বাথটাবের মতো পানির মতো বুদবুদ হয় আর জুকুসি বাথটাবের মতো পানির বুদবুদ হয় শৈলে পানি দিয়ে আপনি আপনি মাসাজ হয় উনার নাম কি শেখ আবদাল রহমান অত্যন্ত পরহেজগার আদমি ছিলেন যখন ওনার শরীরে গোটা গোটা ফোসকা উঠল উনি বিছানা থেকে উঠতে পারেন না তখনও নামাজ কাজা করেন নাই শুইয়া শুইয়া আঙ্গুলের ইশারায় নামাজ পড়ছেন আলাউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বলল ওনার শরীরেও ফোসকা উঠেছিল নাকি জি ফোসকার ভেতর পোকাও ছিল জি এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা তোমার ভাগ্যে সব ফোসকাওয়ালা লোক পড়ে যাচ্ছে জি এইটা ভাইবা মনটা খারাপ আলাউদ্দিন কুটুকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন মন খারাপ করবে না তাদের কপালে ছিল ফোসকা তুমি আমি কি করব বলো তোমার আমার কিছুই করার নাই বাক্য শেষ করার আগেই আলাউদ্দিন ঘুমিয়ে পড়লেন মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকারে ঘুম ভাঙে তিনি ভীত গলায় ডাকেন কুটু কুটু তার ঘর থেকে সাড়া দেয় জি স্যার আলাউদ্দিন সাহেবের ভয় কেটে যায় তখন তার গল্প করতে ইচ্ছে করে তার কাছে মনে হয় আহারে মানব জনম বড়ই মধুর আল্লাহ পাক মানুষ বানিয়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন বলেই তিনি এত আনন্দ করতে পারছেন মুরগি বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠালে তো কুটুমিয়া জাতীয় কেউ একজন তাকে রান্না করে ফেলত লোকজন খেয়ে বলতো মজা হয়েছে তবে ঝাল একটু বেশি গরু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠালে লোকজন তো শরীরের চামড়ায় জুতা বানিয়ে হাঁটাহাটি করত তার কত সৌভাগ্য মানুষ হয়ে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন পাইলট স্যারের মতো ভাগ্যবান হতে পারেন নাই জীবনে কোনো বিমানে চড়েন নাই পাইলট হওয়া তো দূরের কথা পাইলট না হয়েও তিনি যা পেয়েছেন তাও তো কম না এই পরম সৌভাগ্য নিয়ে কথা বলার জন্য তিনি ছটফট করতে থাকেন এক সময় অস্থির হয়ে ডাকেন কুটু ও কুটু 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 সারা দেয় না কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করতে থাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কে দেখা করতে এসেছে ওই যে লোকটা শৈললে বদ গেরান কুটুমিয়া জে কুটুমিয়া আফা গো আমার ডর লাগতেছে হামিদা বিছানায় শুয়েছিল উঠে বসল তার ইচ্ছা আসিয়াকে একটা কড়া ধমক দেয় আল্লাদি ধরনের কথা অসহ্য লাগে আমার ডর লাগতেছে মানে কি ডর লাগার কি আছে এইসব হচ্ছে মন রাখার কথা আসিয়া বুঝতে পারছে কুটুকে তার আপা পছন্দ করছে না কাজেই সে ডর লাগার কথা বলছে যদি এমন হতো সে কুটুকে পছন্দ করত তাহলে আসিয়া বলতো লোকটা এমন ভালো দেখলেই মনে শান্তি শান্তি লাগে হামিদা বলল সে কি চায় আপনার সাথে কথা বলতে চায় হাতে আইসক্রিমের বাটি মনে হয় তরকারি আনছে 
আফা গো হ্যাঁ তরকারি খাইয়েন না হ্যাঁ শৈল দিয়া ভুর ভুর কইরা পচা গোবরের বাস আসতেছে হামিদা বলল আসিয়া এত কথা বলার দরকার নেই আমি ওর তরকারি খাবো কি খাবো না সেটা আমি ঠিক করব। আজ কি বার বুধবার আজ কি নয় তারিখ জানি না আফা আজ যে নয় তারিখ বুধবার এই তথ্য হামিদার জানা আছে তার পরও অন্যের কাছে জানতে চাওয়ার অর্থ কি এই যে হামিদা চাচ্ছে না আজকের দিনটা বুধবার হোক তার অবচেতন মন আসিয়ার কাছ থেকে অন্য কিছু শুনতে চাচ্ছে হামিদা খাট থেকে নামল ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের কোনার দিকে তাকাল দুটো সুটকেস রেডি করা আছে কুটুর হাতে সুটকেসটা দিয়ে সে এখনই চলে যেতে পারে যেতেই যখন হবে আগে যাওয়াই কি ভালো না কিন্তু মন টানছে না একেবারেই মন টানছে না হাজি সাহেবের বসার ঘরে কুটু দাঁড়িয়ে আছে হামিদাকে দেখে সে বিনীত ভঙ্গিতে সালাম দিল হামিদা বলল কি ব্যাপার কুটু কুটু জবাব দিল না মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল কুটুর গা থেকে কোনো পচা গন্ধ আসছে না লেবুর গন্ধের মতোই গন্ধ আসছে অতি হালকা ঘ্রাণ কিন্তু স্পষ্ট লেবু বাগানে যখন লেবু ফুল ফুটে তখন বাগানের আশেপাশে এমন সৌরভ পাওয়া যায় আসিয়া বলছিল পচা গোবরের গন্ধ আসিয়ার কথা সত্যি না হামিদা দ্রুত চিন্তা করছে কুটুর গা থেকে আগেও একবার লেবুর গন্ধ এসেছিল আজও আসছে এর পেছনে কোনো কারণ কি আছে কুটু কি জানে লেবুর গন্ধ তার খুব পছন্দের কুটু বলল আপনার জন্য তরকারি আনছি কাল রাতে এই তরকারিটা খাইয়া স্যার খুব পছন্দ করছিলেন স্যার বললেন আপনার জন্য এক বাটি পাঠাইতে হামিদা বলল তুমি কিসের তরকারি এনেছ আমি একটু আন্দাজ করে দেখি আমার আন্দাজ ঠিক হয় কিনা তুমি এনেছ শিং মাছের ডিমের তরকারি আমার আন্দাজ কি ঠিক হয়েছে কুটু চাপা গলায় বলল জিয়াফা আমার অনুমান করার শক্তি দেখে তুমি মুগ্ধ হওনি কুটু জবাব দিল না হামিদা বলল হামিদা বলল আমি নিজের কিন্তু মুগ্ধ হয়েছি অনুমান কিভাবে করলাম জানো শিং মাছের ডিমের ঝোল আমার খুব পছন্দের দেশের বাড়িতে মা এই রান্নাটা রাখতেন ভালো কোনো খাবারের কথা মনে হলেই আমার শিং মাছের ডিমের কথা মনে হয় আমার পছন্দের জিনিসগুলি তুমি কিভাবে টের পাচ্ছ কুটু মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে যে আইসক্রিমের বাটিতে করে সে ডিম এনেছিল সে বাটি সে এখন পিঠের দিকে সরিয়ে রেখেছে হামিতা বলল তুমি কি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারো দাঁড়িয়ে থেকো না কথার উত্তর দাও কুটু না সূচক মাথা নাড়ল হামিদা বলল তুমি আমাকে চা বানিয়ে খাইয়েছিলে দেখা গেল যে চা আমাকে খাইয়েছ সেই মশলা চা অনেকদিন থেকেই আমার খাওয়ার শখ আমার জন্য তরকারি নিয়ে এসেছ দেখা গেল যে তরকারি এনেছ সেই তরকারি অনেক দিন থেকে আমার খাওয়ার শখ আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না কুটু বিড়বিড় করে বলল আমি নিজেও কিছু বুঝি না পা আজ আমি ওই বাড়িতে যাচ্ছি সেরকম কথা আছে তুমি কি সেটা জানো জানি যদি জানো তাহলে তরকারি নিয়ে এলে কেন কুটু নিচু গলায় বলল আপনারে বলতে আসছি যেন আপনি না যান আমার নিজের বাড়িতে আমি যাব না অবশ্যই যাইবেন আপা কয়েকটা দিন পরে যাইবেন কয়েকটা কুত্তা এসা জুটছে কুত্তাগুলা খুব উপদ্রব করতেছে এর মধ্যে একটা কুত্তার হয়েছে জলাতঙ্ক একটার কুত্তার হয়েছে জলাতঙ্ক পাগলা কুত্তা তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ আমি নিজের বাড়িতে যাব না কুকুরের ভয়ে আমি অবশ্যই যাব আজই যাব জি আসা কুটু শোনো বাড়িতে গিয়ে আমি যেন তোমাকে দেখতে না পাই তোমার চাকরি অনেক দিন হয়েছে এখন চাকরি শেষ বুঝতে পারছ কি বলছি জি তরকারিটা কি রাইখা যাবো না নিয়ে যাব হামিদা ক্লান্ত গলায় বলল তরকারি যা ইচ্ছে করো ওই তরকারি আমি খাবো না এখন আমার সামনে থেকে বিদায় হও সাময়িক বিদায় না পুরোপুরি বিদায় আমি আমার বাড়িতে যখন যাব তখন যেন তোমাকে না দেখি হাজি সাহেব বইয়ের দোকানে বসে আছেন তার চোখ মুখ শুকনা মুখ হা করে তিনি পানি খাচ্ছিলেন পাঞ্চিবানো বন্ধ হওয়ায় মুখে পানের রসের আস্তরণ জমে গেছে দেখে মনে হচ্ছে কেউ তার মুখের ভেতর খয়রির রং দিয়ে দিয়েছে 
হাজি সাহেব দশ মিনিট আগে খবর পেয়েছেন ইয়াকুব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে কুকুরের কামড়ে কেউ মারা গেছে এটা তিনি আগে শুনেননি কুকুর সুন্দরবনের বাগ না ঝেড়ে লাথি দিলে কুকুর পালাবার পথ পাওয়া যায় না ঝেড়ে লাথি দিলে কুকুর পালাবার পথ পায় সেই কুকুর কামড়ে মানুষ মেরে ফেলেছে এটা কেমন কথা ইয়াকুবের এক চাচাতো ভাই দোকানের সামনে এসে বিরাট হইচই শুরু করেছে তাকে ঘিরে মানুষের ভিড় সে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে কুত্তা দিয়া আমার ভাইরে খাওয়াইছে কি সর্বনাশ করছে গো কুত্তা দিয়া আমার ভাইরে খাওয়াইছে আপনেরাই বিচার করেন আমার আদরের ভাইরে কুত্তা খাইয়া ফেলাইছে হাজি সাহেব ম্যানেজারকে বললেন টাকা দিয়ে যেন এর মুখ বন্ধ করা হয় তারপর আড়ালে নিয়ে যেন শক্ত থাপ্পড় দেয়া হয় হাজি সাহেবের মেজাজ খুব খারাপ হয়েছে তার সামনে নানান ঝামেলা হাসপাতাল থেকে ডেড বডি আসবে সেই ডেড বডি গ্রামে পাঠাতে হবে সঙ্গে টাকা পয়সা দিতে হবে পুলিশের ঝামেলাও হবে গন্ধে গন্ধে পুলিশ চলে আসবে অস্বাভাবিক মৃত্যু মানেই পুলিশের হাসি ওসি সাহেব তদন্তে আসবেন গলা নিচু করে চিবে চিবে বলবেন ইয়াকুব হল প্রেসের কর্মচারী সে তো দারোয়ানের কাজ করে না তার পরেও তাকে আপনি দারোয়ানের কাজে কেন পাঠালেন যে কুকুরগুলি মানুষ মেরেছে তারা তো আপনার ভাগ্নির পোষা কুকুর আমরা গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি কুকুরগুলো আপনাদের লোকের ইশারাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘটনা কি সত্যি সত্যি হোক আর মিথ্যা হোক আপনাকে আর আপনার ভাগ্নিকে একটু থানায় যেতে হবে পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য ম্যানেজারকে আগে ভাগেই থানায় পাঠানো দরকার হামিদার বাড়িতেও যাওয়া দরকার আলাউদ্দিনকে সব কিছু বুঝি আসতে হবে পুলিশ যদি তদন্তে আসে তাহলে যেন উল্টাপাল্টা কিছু না বলে তাকে বলতে হবে কখন কুকুর কামড়েছে আমি কিছুই জানি না আমার শরীর খারাপ ছিল আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছিলাম লাশের সুরতহাল হবে সুরতহালের রিপোর্ট যেন কিছু না থাকে সে ব্যবস্থাই করতে হবে সুরতহাল যে ডাক্তার করবে তাকে টাকা খাইয়ে রাখতে হবে যেন সে ঠিকঠাক লিখে কুকুরের কামড়ে মৃত্যু উল্টাপাল্টা কোনো লাইন লিখে ফেললে সাড়ে সর্বনাশ হাজি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন সদভাবে মরেও রক্ষা নেই চারদিকে টাকা খাওয়াতে হচ্ছে এর চেয়ে আফসোসের কারণ আর কী হতে পারে ইয়াকুবের ভাইয়ের চিৎকার বন্ধ হয়েছে তাকে সাতশো টাকা দেয়া হয়েছে সে এখন বেশ খুশি মনেই দোকানের এক কোনায় বসে পিরিছে চা ঢেলে খাচ্ছে দোকানের সামনে মানুষের ভিড় কমছে না বরং বাড়ছে হাজি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন আজ আর দোকান খোলা রাখা যাবে না বসতে হলে প্রেসে দিয়ে বসতে হবে তারও আগে আলাউদ্দিনের কাছে যেতে হবে আমি তাকে আজ কেন আনলেন না সেটা তাকে বলা দরকার সে নিশ্চয়ই আগ্রহ নিয়ে বসে আছে হয়তো দেখা যাবে হামি তার বাড়ির সামনে রাজ্যের ভিড় টিভি ক্যামেরা চলছে চ্যানেলগুলি চালু হওয়ায় আজকাল নতুন জিনিস শুরু হয়েছে অন দ্য স্পট নিউজ চ্যাংড়া কোনো ছেলে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে হামি তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট করবে এই সেই ঘাতক বাড়ি এই বাড়ির দুই কুকুরের আক্রমণে প্রাণ দিতে হলো নিরীহ ইয়াকুবকে ওই যে দেখা যাচ্ছে ঘাতক কুকুর দুটিকে তাদের শান্ত চেহারা আলস্যের লেজ নাড়া দেখে কে বলবে এদের শান্ত চেহারা আলস্যের লেজ নাড়া দেখে কে বলবে এরা দুই হন্তারক হাজি সাহেব হামিদার বাড়ির সামনে এসে খুব অবাক হলেন নিরিবিলি বাড়ি পড়ে আছে চারপাশে কেউ নেই হাজি সাহেব ভয়ে ভয়ে গেট খুললেন তার মনে আশঙ্কা কখন কুকুর দুটি ছুটে আসে বাড়ির আশেপাশে কোনো কুকুরই নেই দোতলায় উঠার সিঁড়ি আগে একটা কালো কুকুর দেখা গেল সে হাজি সাহেবকে দেখে কুই কুই করে উঠে চলে গেল কুকুরটাকে মোটেই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না রাস্তার নেড়ি কুকুর কখনোই ভয়ঙ্কর হয় না এদের জীবন কাটে ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে খাবারের সন্ধানে কুকুর সুলভ গুণা বলে এদের মধ্যে দেখা যায় না হাজি সাহেব কুকুরটার দিকে তাকিয়ে যা বলতেই কুকুরটা যেভাবে চমকে লাফিয়ে উঠল এবং কুই কুই করতে করতে পালিয়ে গেল তা দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় মানুষকে কামড়ানোর সাহসে কুকুর কোনোদিনও সংগ্রহ করতে পারবে না কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল কুটটু সে হাজি সাহেবকে দেখে বিনয়ে প্রায় নুয়ে গেল হাজি সাহেব বললেন কেমন আছ কুটু বলল ভালো আছি জনাব আলাউদ্দিন কি বাসায় আছে জি আসেন শুয়ে আসেন শুয়ে আছেন কেন শরীর খারাপ জি হয়েছে কি জ্বর জ্বর সামান্য আছে শৈলে পানি আইসে বলো কি ডাক্তার দেখিয়েছ 
জি না দেখি স্যার যদি রাজি হন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব আলাউদ্দিনকে দেখে হাজি সাহেব চমকে উঠলেন এই কদিনে কি হয়েছে মানুষটাকে তো চেনাই যাচ্ছে না মুখ এত ফুলেছে যে চোখই ঢাকা পড়ার অবস্থা জায়গায় জায়গায় চুল উঠে যাচ্ছে এখন তার মাথায় খাবলা খাবলা চুল শরীরে মনে হয় রক্ত নেই মুখ সাদা ঠোঁট সাদা হাজি সাহেব কুটুর দিকে তাকিয়ে বললেন ঘরে বিকট পচা গন্ধ গন্ধটা কোথেকে আসছে কুটু বলল ইঁদুর ময়রা পয়সা গেছে পচা ইঁদুরের গন্ধ কোন চিপা চাপায় মরছে খুঁজা পাইতাছি না দরজা জানালাও তো সব বন্ধ দরজা জানালা খোলো পর্দা সরাও ঘরে আলো বাতাস আসুক দরজা জানালা খুলে রাখলে পচা গন্ধ কিছু কমবে মেঝে ফিনাল দিয়ে ধুয়ে দাও কুটুমিয়া বলল জি আচ্ছা হাজি সাহেব আলাউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো আলাউদ্দিন ফিস ফিস করে বললেন আপনার কাছে ক্ষমা চাই হাজি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন ক্ষমা চাচ্ছ কেন অপরাধটা কি করেছ বইটা লিখতে পারছি না হস্তরেখা বিজ্ঞান তোমার শরীরের যে অবস্থা এই অবস্থায় বই লেখা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তুমি অতি দ্রুত কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ভর্তি হও আজকালের মধ্যে ভর্তি হও আলাউদ্দিন বললেন আমার শরীরটা দুর্বল তাছাড়া আর কোনো অসুখ বিসুখ নাই হাজি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন কি বলছো অসুখ বিসুখ নাই তোমার তো হাতে পায়ের সব আঙ্গুল নীল হয়ে আছে আমার ধারণা তোমার সিরিয়াস কিছু হয়েছে অবশ্য তুমি আজই ডাক্তারের কাছে যাবে আমি সন্ধ্যাবেলা গাড়ি নিয়ে আসবো তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব ডাক্তার বলে হাসপাতালে ভর্তি হবে আলাউদ্দিন বললেন জি আচ্ছা তুমি তৈরি থাকবে আমি ঠিক চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে চলে আসব হামিদাকে আজ আর আনলাম না তোমাকে ডাক্তার নিশ্চয়ই হাসপাতালে ভর্তি করবেন হামিদা খালি বাড়িতে এসে কি করবে ও কয়েকদিন পরে আসুক আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব জি আচ্ছা আপনার অনেক মেহেরবাণী মেহেরবাণীর কিছু না এটা আমার কর্তব্য তুমি তো বাইরের কেউ না তুমি এখন আমার আত্মীয় ভগ্নি জামাই তোমাকে তো আমি আসল কথাই বলতে ভুলে গিয়েছি তোমার কাছে পুলিশ আসতে পারে যদি আসে বলবে আমি কিছুই জানি না আমার শরীর খারাপ রাত আটটার সময় দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছি আলাউদ্দিন বলল আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমি কি জানি না ইয়াকুবকে কখন কুকুর কামড়েছে আর কখন সে মারা গেছে কিছুই জানো না আমি তো আসলেই কিছু জানি না ইয়াকুবকে কিছু যদি না জানো তাহলে ইয়াকুবকে এটা জানারও দরকার নেই এ জগতে যত কম জানা যায় ততই ভালো আমি উঠলাম বিকেলে আসব হামিদাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব তুমি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাও আপনি যা বলবেন আমি তাই করব হাসপাতালে ভর্তি হতে বললে ভর্তি হব যদি বলেন এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে আমি চলে যাব হাজি সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন সেটা আমি জানি তুমি নিতান্তই ভালো মানুষ আফসোস আমি তো এটা বুঝতে পারছে না যাই হোক তোমার ঘরে আমি আর থাকতে পারছি না পচা গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে তোমার বাবুর্চিকে বলো সে যেন খাট পালঙ্ক সরিয়ে মরা ইঁদুর খুঁজে বের করে গন্ধেই তো মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে আলাউদ্দিন বললেন আমার বাবুর্চি বিষয়ে একটা কথা ছিল হামিদা বলেছে বাবুর্চিকে বিদায় করে দিতে আজকেই চলে যেতে বলেছে তাকে কি বিদায় করে দেব হাজি সাহেব বললেন আরে না ও থাকুক যেতে হলে পরে যাবে এখন তাকে বলো পচা ইঁদুরটা খুঁজে বের করতে আলাউদ্দিন চুপ করে রইলেন পচা ইঁদুরটা কোথায় তিনি জানেন বুক শেলফের পেছনে কুটুমিয়াই এনে রেখেছে কুটুর যুক্তি হল মদ যারা খায় তাদের মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হয় ঘরে কোনো পচা ইঁদুর থাকলে সেই ইঁদুরের বিকট গন্ধে অন্য গন্ধ টের পাওয়া যায় না আলাউদ্দিন কুটুর বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন আসলেই তো ঘটনা সেরকম হাজি সাহেব কিছুই টের পাননি পচা ইঁদুরের গন্ধে আলাউদ্দিনের নিজের অসুবিধা হচ্ছে না পচা গন্ধটা নাকে শুয়ে গেছে হাজি সাহেব দোতলার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির গোড়ায় কালো কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে আরেকটা কুকুর যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় কুকুরটা ছোট দুটো কুকুরই তাকিয়ে আছে তার দিকে তার চোখ চকচক করছে সাপত প্রাণীদের চোখ রাতে জলে এদের দেখা যাচ্ছে দিনেই জ্বলছে হাজি সাহেব উপর থেকে বললেন এই যা দুটো কুকুর দুটিকে সরে গেল 
তবে বেশি দূর গেল না মাঝখানে জায়গা রেখে দুপাশে দাঁড়ালো এবং তাকেই রইল হাজি সাহেবের দিকে এক মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরালো না হাজি সাহেব একবার ভাবলেন কুটুকের সঙ্গে নিয়ে আসবেন হাতে লাঠি সোটা থাকবে কুকুর দুটিকে দেখতে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না রাস্তায় নেড়ি কুকুর যেরকম থাকে সেরকম কিন্তু এরাই তো ইয়াকুবকে কামড়ে মেরে ফেলেছে যদি তাকে তারা করে তাছাড়া এদের চোখের দৃষ্টি ভালো না হাজি সাহেব নিচে নেমে এলেন তিনি ঠিক করে রেখেছেন যদি তাকে দেখে কুকুর দুটা কাছে এগিয়ে আসে তাহলে দোতলায় উঠে কুটুকে নিয়ে আসবেন কুকুর দুটো যেরকম দাঁড়িয়ে ছিল সেরকম দাঁড়িয়ে রইল হাজি সাহেব উঠোনে নামলেন কুকুর দুটো এখনো তাকিয়ে আছে লেজ নাড়ছে কিন্তু নাড়ছে না তিনি গেটের দিকে এগুচ্ছেন কুকুর দুটা এখন তার পেছনে পেছনে আসছে তার কাছে হঠাৎ মনে হলো এরা তাকে কামড়ে দেবে অবশ্যই কামড়াবে যে কোনো মুহূর্তে দুদিক থেকে তারা গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আতঙ্কে হাজি সাহেবের শরীর হিম হয়ে গেল তিনি শুনেছেন মানুষ যদি ভয় পায় কুকুর সেই ভয় বুঝতে পেরে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ভয় পাওয়া যাবে না কিন্তু তিনি ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তার কপাল ঘামছে প্রপল ইচ্ছে করছে দৌড় দিতে তিনি গেটের কাছাকাছি চলে এসেছেন কুকুর দুটার কিছু বোঝার আগেই তিনি দৌড়ে গেট পার হতে পারবেন কিন্তু দৌড়ানো ঠিক হবে না কুকুরের সামনে যারাই দৌড়ে দিয়েছে তারাই কুকুরের কামড় খেয়েছে ইয়াকুব হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড় দিয়েছিল বলেই কামড় খেয়েছে হাজি সাহেব গেট পার হলেন এখন তিনি রাস্তায় রাস্তার পাশে গাছের নিচে একটা খালি রিক্সা আছে রিক্সায় কোনো মতে উঠে পড়তে পারলেই আর ভয় নেই চলন্ত রিক্সায় কোনো যাত্রীকে কুকুর কামড়েছে বলে শোনা যায় না এই কুকুর দুটো পাগলা কুকুরও না পাগলা কুকুরের চাল চলন আলাদা থাকে এরা সারাক্ষণ মুখ হা করে থাকে মুখ দিয়ে লালা পড়ে পাগলা কুকুরের লেজ নামানো থাকে এই কুকুর দুটি লেজ নামানো না তাদের মুখ দিয়ে লালাও পড়ছে না হাজি সাহেব রিক্সায় উঠলেন রিক্সাওয়ালাকে ক্ষীণ স্বরে বললেন বাংলা বাজার যাও রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাচ্ছে কুকুর দুটা পেছনে পেছনে আসছে আসুক এখন আর কোনো সমস্যা নেই হাজি সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আর তখনই কুকুর দুটা দুদিক থেকে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন রিক্সা উল্টে গেল কুকুর দুটা পায়ের মাংসে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে রিক্সা উল্টে যাবার পরও এরা পালিয়ে গেল না দাঁত বসিয়ে রাখল তিনি দুই হাত দিয়ে কালো কুকুরটার মাথা সরাতে চেষ্টা করলেন কালো কুকুরটা তার পা ছেড়ে দিয়ে তার দিকে তাকালো এবং তার মুখের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো তার কাছে মনে হলো কুকুরটা প্রকাণ্ড হা করেছে কুকুরটা এখন তার পুরো মাথাটাই তার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে নেবে তিনি চিৎকার করে বললেন বাঁচাও আমাকে বাঁচাও হাজি সাহেবকে যখন কুকুর কামড়ে ধরেছে তখন হামিদা বাথরুমে গোসল করছিল সাবার ছেড়ে সাবারের নিচে মাথা দিয়েছে তখনই সে কুকুর দুটার গর্জন শুনল সে সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনল তার মামা চিৎকার করছেন বাঁচাও আমাকে বাঁচাও বাথরুম থেকে আধ বেঁচে হয়ে সে ছুটে বের হলো সিঁড়ি দিয়ে সে ছুটে নামছিল এবং চিৎকার করছিল মামাকে কুকুর মেরে ফেলেছে মামাকে কুকুর মেরে ফেলেছে ঘরটা সুন্দর ডাক্তারের চেম্বার বলে মনে হয় না পরিষ্কার দেয়ালের সুন্দর সুন্দর ছবি পেন্টিং না ফটোগ্রাফ একটা ছবিতে আট ন বছরের একটা মেয়ে কাঁদছে তার চোখের পাপড়িতে বৃষ্টির ফোতার মতো অশ্রু জমে আছে হামিদা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে ডাক্তার সাহেব বললেন আমার মেয়ের ছবি আমার তোলা ছবি হামিদা বলল অপূর্ব ডাক্তার সাহেব বললেন ছবিটা অপূর্ব ঠিকই কিন্তু ছবির ভেতর ফাঁকি আছে ফাঁকির কথাটা যেই আপনাকে বলবো আপনার আর ছবিটার অপূর্ব মনে হবে না ফাঁকিটা কি আমার মেয়ে কাজ ছিল না ড্রপার দিয়ে এক ফোটা পানি তার চোখের পাপড়িতে দিয়ে ছবিটা তোলা হলো বাইরে থেকে চোখের পাপড়িতে আলো ফেলা হলো যেন নকল অশ্রুবিন্দু ঝকমক করতে থাকে এখন কি আপনার কাছে ছবিটা আগের মতো সুন্দর লাগছে না কিন্তু আপনি যে ফাঁকের ঘটনা স্বীকার করলেন এই জন্যে ভালো লাগছে আমরা সবাই নানানভাবে ফাঁকি দেই কিন্তু কখনো স্বীকার করি না ডাক্তার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন ফাঁকের ঘটনা স্বীকার করাও আমার একটা টেকনিক যখন রোগীর কাছে ফাঁকের ব্যাপারটা স্বীকার করি তখন তারা আমাকে একজন সৎ এবং ভালো মানুষ হিসেবে গ্রহণ করে আমার প্রতি তাদের এক ধরনের বিশ্বাস তৈরি হয় রোগী ভরসা পায় আমরা যারা মনোবিদ্যার চিকিৎসক তাদের জন্য রোগীর কনফিডেন্সটা অসম্ভব দরকার হামিদা বলল আপনার প্রতি আমার কনফিডেন্স তৈরি হয়েছে আপনি যদি কিছু জানতে চান আমি বলব আপনি আমার মাথার ভেতর থেকে কুকুরের ডাকটা দূর করে দেন ডাক্তার সাহেব বললেন চা খাবেন 
আমার ঘন ঘন চা খাবার অভ্যাস নেই চায়ের এক কাপ হাতে থাকা মানে এক ধরনের ভরসা অসহায় বোধ করলে চায়ের পেয়ালা স্পর্শ করবেন গরম কাপের স্পর্শে মনে হবে জীবন তো কেউ আপনার কাছে আছে হামিতা বলল চা দিন ডাক্তার সাহেব ফ্লাস থেকে এক মগ চা ঢেলে হামিদার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল মাঝে মাঝে আমাদের কানে বাস্তব কিছু সমস্যা হয় ইনার ইয়ারে খুব সূক্ষ্ম একটা হার থাকে হারটা থাকে তরল পদার্থে ডুবানো এই তরলে যখন কোনো সমস্যা হয় ঘনত্বের সমস্যা ভিস্কোসিটির সমস্যা ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা তখন মানুষের মাথার ভেতর নানা রকম শব্দ শুনে কেউ শুনে ঝিঝির ডাক কেউ শুনে ঘুণ পোকার ডাক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটা উপন্যাস আছে নাম ঘুণ পোকা সেই উপন্যাসের নায়কের মাথার ভেতর সব সময় ঘুণ পোকা ডাকত আপনি কি উপন্যাসটা পড়েছেন জি না আমার কোনো সমস্যা নেই ইএনটি স্পেশালিস্টকে দেখিয়েছি তারা নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে এবং যে কুকুরগুলির ডাক আমি শুনি ওরা কল্পনার কোনো কুকুর না এদের অস্তিত্ব আছে আমি তো আপনাকে বলেছি এরা থাকে আমার বাড়িতে ডাক্তার সাহেব বললেন কুকুর নিয়ে আপনি খুব বেশি ভেবেছেন কারণ এরা আপনার সাজানো সংসারের সমস্যা তৈরি করেছে কুকুরের কারণে ভাড়াটে চলে গেছে অতিরিক্ত চিন্তার কারণে কুকুরের ডাক আপনার মাথায় ঢুকে গেছে মস্তিষ্কে নিউরনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এরকম যদি চলতে থাকে আপনি শুধু যে কুকুরের ডাক শুনবেন তা না কুকুরগুলি দেখতেও পাবেন হঠাৎ গভীর রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলে দেখবেন আপনার ঘরে কয়েকটা কুকুর বসে আছে অডিটোরি হ্যালুসিনেশন ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশনের রূপ নেবে এর হাত থেকে বাঁচার উপায় কি বাঁচার একটাই উপায় হ্যালুসিনেশনের ব্যাখ্যাটা বিশ্বাস করা এবং হ্যালুসিনেশনকে গুরুত্ব না দেয়া তাছাড়া আমি আপনাকে ওষুধপত্র দেব আগে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে মনোরোগের চিকিৎসা করা হতো এখন আমাদের হাতে অনেক পাওয়ারফুল ড্রাগস আছে আমি যে কথাগুলি বলছি আপনি কি বিশ্বাস করছেন হামিদা বলল বিশ্বাস করার চেষ্টা করছি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না কেন পারছেন না আমি নিজে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি আপনাকে বলবো বলুন আমি একশো ভাগ নিশ্চিত কেউ একজন পরিকল্পিতভাবে ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে যেন আমি আর বাড়িতে ফিরে না যাই গোপন কিছু আমার বাড়িতে হচ্ছে নিষিদ্ধ কোনো কর্মকাণ্ড তারা চাচ্ছে না আমি সেই কর্মকাণ্ড জেনে ফেলি ডাক্তার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন আপনার ধারণা নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড করছে আপনার স্বামী আলাউদ্দিন সাহেব এবং তার হেল্পিং হ্যান্ড মিস্টার কুটুমিয়া তাই না জি কুটুমিয়ার সুপার ন্যাচারাল কিছু ক্ষমতা আছে ডাক্তার সাহেব বললেন আপনি খুব একটা ভুল বিশ্বাস নিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন মানুষকে নানান প্রতিভা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে সাহিত্যের প্রতিভা সঙ্গীতের প্রতিভা বিজ্ঞানের প্রতিভা কিন্তু সুপার ন্যাচারাল কোনো ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি হামিদা বলল মুসা নবীকে কিন্তু ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তিনি হাতের লাঠি যখন মাটিতে ফেলতেন সে লাঠির সাপ হয়ে যেত ডাক্তার সাহেব বললেন ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানকে মিলানো ঠিক হবে না থিওসফি এবং পদার্থবিদ্যা এক জিনিস না কুটুর যে সুপার ন্যাচারাল ক্ষমতা আছে এটা আপনি বিশ্বাস করছেন না আমি কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি আপনাকে কিছু ঘটনার কথাও বলেছি আপনার কি ধারণা আমি মিথ্যে বলেছি না আপনি সত্যি কথাই বলছেন আপনি যদি সত্যি বলে বিশ্বাস করছেন তাই বলছেন আপনার সত্যি এবং আমার সত্যি এক নাও হতে পারে এক কাজ করলে কেমন হয় আপনি কুটুমিয়াকে এখানে নিয়ে আসুন কিংবা আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন আপনি যাবেন অবশ্যই যাব মানুষ হিসেবে আমি খুব কৌতূহলী আমি তাকে জিজ্ঞেস করব আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবারের নাম বলতে তাকে সেই খাবার তৈরি করতে হবে না নাম বললেই হবে আমি নিশ্চিত সে বলতে পারবে না আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার হলো হিদল ভর্তা এবং আমার প্রিয় পারফিউম হলো পয়জন কুটুমিয়ার গা থেকে পয়জনের গন্ধ আসে কি না দেখি লেবু ফুলের গন্ধ যদি আসতে পারে পয়জনের গন্ধ আসবে না কেন কবে যাবেন কাল চলুন দেরি করে লাভ কি কাল সকাল দশটায় এখানে আসুন আমি তৈরি থাকব আজকের মতো বিদায় হামিদা বলল আমাকে ওষুধ দেবেন না ডাক্তার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন কুটুমিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর আপনাকে ওষুধ দেব আপনাকে কি ডোজ ওষুধ দিতে হবে এটা ঠিক করার জন্য কুটুমিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার হামিদা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ডাক্তার সাহেব আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে আমি খুবই অনাগ্রহ নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে এসেছিলাম সে অনাগ্রহ এখন আর নেই আমি নিশ্চিত আপনি আমার মাথা থেকে কুকুরের ডাক দূর করে দিতে পারবেন তবে 
ডাক্তার সাহেব বললেন তবে মানে তবে কি আমার ধারণা কুটু এমন কোনো ব্যবস্থা করবে যে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না কুটুর এত ক্ষমতা হ্যাঁ তার এত ক্ষমতা ডাক্তার সাহেব বললেন আপনি কন্ডিশন হয়ে আছেন আপনার রোগ সারতে সময় নেবে আমি আপনাকে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি চোদ্দ মিলিগ্রাম ডরমিকাম অবশ্যই আজ রাতে আপনি ডরমিকাম খেয়ে ঘুমাবেন একা ঘুমাবেন না কাউকে না কাউকে সঙ্গে রাখবেন আগামীকাল আমি তৈরি থাকব আপনি চলে আসবেন সকাল দশটায় হামিদা বলল আমি অবশ্যই আসব হামিদা ডাক্তারের কথা মতো ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে গেল অন্যদিন ঘুমের ওষুধ খাবার পরেও ঘুম আসতে দেরি হয় আজ দ্রুত ঘুম এসে গেল গভীর গাঢ় ঘুম ভারী নিঃশ্বাসের শব্দে হামিদার ঘুম ভাঙল কেউ একজন তার কানের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে নিঃশ্বাসের গরম হাওয়া গালে লাগছে হামিদার শরীর হিম হয়ে গেল কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস কে ফেলছে ডাক্তার সাহেব তাকে একা ঘুমোতে নিষেধ করেছিলেন তারপরেও সে একা ঘুমোচ্ছে কাউকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘুমোতে পারে না মেঝেতে বিছানা করে আসিয়া ঘুমোতে পারত কিন্তু সে ঘুমের মধ্যে কথা বলে কাঁদে কাজেই তাকে রাখা হয়নি এখন মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের কথা শোনা উচিত ছিল হামিদার হাতের কাছে সুইচ বোর্ড সে ইচ্ছে করলে বাতি জ্বালাতে পারে বাতি জ্বালাতে প্রচন্ড ভয় লাগছে যদি বাতি জেলে দেখে কানের কাছে একটা কুকুর নিঃশ্বাস ফেলছে তাহলে কি হবে এরকম সম্ভাবনার কথা ডাক্তার সাহেব বলেছেন হালকা শব্দ হল ঘরের ভেতর মেঝেতে কেউ একজন নড়ে উঠল হামিদা নিশ্চিত অবশ্যই মেঝেতে বড় সড়ো একটা কুকুর থাবা গেড়ে বসে আছে এরকম যদি কিছু হামিদা দেখে তাহলে ধরে নিতে হবে এই কুকুর সত্যি কুকুর না এটা তার মনের কল্পনা দরজার ভেতর থেকে বন্ধ সত্যিকারী কুকুর ঘরে ঢোকার কোনো সম্ভাবনা নেই হামিদা বাতি জ্বালালো মেঝেতে দুটা কুকুর বসে আছে একটা কালো একটা বাদামি রঙের কালো কুকুরটা প্রকাণ্ড বাদামিটা ছোট ছোট কুকুরটা হা করে আছে তার মুখ দিয়ে লালা পড়ছে তার এক দৃষ্টিতে হামিদার দিকে তাকিয়ে আছে হামিদা মনে মনে বলল আমি যা দেখছি তা ভুল ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন হচ্ছে আমাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে খুব ঠান্ডা রাখতে হবে আমি কুকুর দুটোর দিকে তাকাবো না আমি খুব শান্ত ভঙ্গিতে খাট থেকে নামব কুকুর দুটাকে পাশ কাটিয়ে দরজার কাছে যাব দরজা খুলে ছাদে যাব সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নেমে যাব আসিয়াকে বলবো গরম এক কাপ চা বানিয়ে দিতে উষ্ণ চায়ের কাপ বন্ধুর মতো এই জাতীয় কি একটা কথা যেন ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন হামিদা খাট থেকে নামল দরজা খুলে ছাদে চলে এলো কুকুর দুটা নিঃশব্দে তার পেছনে পেছনে আসছে হামিদা ছাদ থেকে নেমে সিঁড়ি খুঁজে পাচ্ছে না সিঁড়ি ঘরে সব সময় বাতি জলে আজ বাতি নেই কুকুর দুটা ঘর ঘর শব্দ করছে হামিদা তাকালো কুকুর দুটার দিকে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে হামিদা জমে গেল কারণ কুকুর দুটি এখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এই তো লাভ দিল হামিদা প্রাণ পণে দৌড়ালো ছাদের শেষ মাথায় এসে পড়েছে ছাদের এই অংশে রেলিং নেই ভালোই হয়েছে রেলিং থাকলে সে আটকা পড়ে যেত হামিদা দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল পিজি হাসপাতালের মনোবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক ডক্টর আরেফিন চৌধুরী হামিদার জন্য সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন হামিদা এলো না আরফিন চৌধুরী বিস্মিত হলেন না তিনি তার অভিজ্ঞতা দেখেছেন শতকরা ষাট ভাগ মানসিক রোগী প্রথম সেশনের পর দ্বিতীয় সেশনে ডক্টরের কাছে আসে না হয় আপনা আপনি তাদের রোগ সেরে যায় কিংবা মনোরোগ চিকিৎসকের কোনো প্রয়োজন তারা আর বোধ করেন না কুটু আমি কতক্ষণ পানিতে আছি আটত্রিশ ঘন্টা শুধু ঘন্টার হিসাব দিলে হবে না মিনিটের হিসাবও লাগবে আটত্রিশ ঘন্টা কত মিনিট আটত্রিশ ঘন্টা সাত মিনিট তোমার কি মনে হয় আমি পানিতে বাস করার বিশ্ব রেকর্ড করতে পারব মানুষ চেষ্টা নিলে সবই পারে ভুল বললে কুটু মানুষ চেষ্টা নিলে সব কিছু পারে না আমি হাজার চেষ্টা করলেও গান গাইতে পারবো না আমার গানের গলা নাই গান গাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল সম্ভব হলো না আমি যখন একা থাকতাম তখন মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান করতাম এখন আমার সঙ্গে তুমি থাকো লজ্জা লাগে বলে গাইতে পারি না কোন ধরনের গান করতেন বেশিরভাগ ইসলামী সঙ্গীত তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে টাইপ আমি অন্য ঘরে যাই আপনি গান করেন না তুমি থাকো আমি ঠিক করেছি এখন থেকে গান গাওয়ার ইচ্ছে করলে তোমার সামনেই গাইব তুমি তো বাইরের কেউ না তুমি হলে আপনার লোক কুটু তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি অল্পদিনের মধ্যে তোমার চুল বড় হয়েছে নখ বড় হয়েছে 
তোমাকে দেখতে কিন্তু খারাপ লাগছে না শুক্রিয়া হামিদার ধমক খেয়ে তুমি যে চুল কেটে বাবু হয়ে গিয়েছিলে তোমাকে দেখতে তখন ভালো লাগছিল না এক একজনকে এক একভাবে মানায় কাউকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় মানায় আবার কাউকে নোংরা অবস্থায় মানায় কুটু তুমি কি গোসল বন্ধ করে দিয়েছ জি স্যার আমার শৈলে পানি সহ্য হয় না স্যার সহ্য না হলে গোসল করার দরকার দেখি না আমি চলবো আমার মতো পছন্দ না হলে আসবে না কি বলো কুটু সত্যি বলছি না জি স্যার বদকার সাপ্লাই আছে তো তিন বোতল আছে আরও আনিয়ে রাখো হঠাৎ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে বিরাট বিপদে পড়ব স্টক থাকা ভালো টাকা সুটকেসে আছে চাবি কোথায় আছে জানো তো আপনার বালিশে নিসে ভেরি গুড যখন প্রয়োজন হবে টাকা নিয়ে খরচ করবে আমি দরিদ্র হতে পারি কিন্তু আমার হার্ট অনেক বড় হার্ট কি জানো না হার্ট হলো হৃদয় হার্ট একটা ইংরেজি শব্দ বানান হলো এইচ ই এ আর টি গ্লাসে ঢেলে জিনিসটা দাও একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবে আমার গ্লাস যেন কখনো খালি না থাকে আইস বেশ শিখাইয়া ফেলছেন স্যার আর খাইলে বমি করবেন আমার বমি আমি করব যেখানে ইচ্ছা সেখানে করব বুঝতে পারছ জি স্যার রাত এখন কত একটা বাজে স্যার তুমি সবসময় ঘন্টায় উত্তর দাও কেন একটা বেজে কত মিনিট সেটা বলো একটা পাস পাঁচ মিনিট সময়কে যে তুমি অগ্রাহ্য করলে এটা ঠিক করলে না পাঁচ মিনিট অনেক লম্বা সময় পাঁচ মিনিট হলো তিনশো সেকেন্ড স্যার যাই রান্না করতে হইব রান্না করতে হবে না আজ আমি সলিড কিছু খাবো না লিকুইড জিনিসই খাবো শুয়ে আছি লিকুইডের ভেতর খাবো লিকুইড লিকুইড হলো ইংরেজি শব্দ অর্থাৎ তরল লিকুইড বানানো শিখে রাখো এল আই কিউ ইউ আই ডি কুটুমিয়া স্যার বলেন আজ তোমাকে আমি গান শোনাবো একবার যাত্রা দেখতে গিয়ে এই গান শুনেছিলাম গানটা অন্তরে গেথে আছে সুর যদি ভুল হয় কিছু মনে করো না এখন তুমি গল্প বলো প্রথমে তোমার গল্প তারপর আমার গান আবার তোমার গল্প আবার আমার গান এভাবেই চলতে থাকবে বলো গল্প বলো গল্প জানি না স্যার তোমার নিজের কথা বলো তোমার মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র কন্যা ওদের কথা বলো তোমার ঘর সংসারের কথা বলো এটাই গল্প রাজা রানীর গল্প তো তোমার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি না নিজের সংসারের কথা কিছু ইয়াদ নাই স্যার ভাষা ভাষা ইয়াদ আছে স্ত্রীর চেহারা মনে আছে নাম মনে নাই মেয়েটার চেহারাও মনে নাই নামও মনে নাই তোমার এই অসুখটার নাম হলো অ্যামনেশিয়া স্মৃতিশক্তি বিলোপ স্মৃতিশক্তি কিভাবে নষ্ট হলো মাথায় আঘাত পেয়েছিলে তোমার মাথার চুলে যেমন খাবলা খাবলা অবস্থা মনে হয় আঘাত পেয়েছ জি না স্যার আমার মৃত্যুর পর সব কেমন জানি আওলায় হয়ে গেল জীবিত যখন ছিলাম তখনকার কথা মনে নাই ভাষা ভাষা ইয়াদ হয় আবার বিস্মরণ হয় কবরের ভিতরে আমার চুলগুলা পুইটা গেল সব চুল পুইটা গেছিল এখন কিছু কিছু উঠতেছে কুটুর কথা শুনে আলাউদ্দিন কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর হাত ধরা ভদকার গ্লাস একটানে শেষ করে বললেন আমি কানে ভুল শুনেছি কি না বুঝতে পারছি না তুমি কি বললে মৃত্যুর পর সব আওলা হয়ে গেছে জি তুমি মারা গেছ নাকি জি স্যার কতদিন আগে মারা গেছ এই ধরেন কুড়ি বছর কুটু জি স্যার তুমি যে খুব বিষয়কর কথা বলছো এটা তুমি বুঝতে পারছো জি না আমারও ধারণা তুমি বুঝতে পারছো না বুঝতে পারলে এ ধরনের কথা বলতে না আমি নিতান্ত ভদ্রলে এবং ভালো মানুষ বলে তোমাকে কিছু বললাম না অন্য কেউ মিথ্যা কথা বলার জন্য তোমাকে শক্ত ধমক দিত হাজি সাহেবের সামনে এমন কথা বললে তিনি তোমাকে কানে ধরে উঠবস করাতেন যাই হোক তোমার গল্প বলার কথা তুমি গল্প বলেছ এখন আমার গান শোনানোর পালা তুমিও করেছে আমার সঙ্গে গান ধরবে গানটা একটু অশ্লীল আছে কি করবে বলো জগতের ভালো ভালো জিনিস সবই অশ্লীল আলাউদ্দিন গান ধরলেন কুটুয়া তার সঙ্গে কোরাসে সামিল হলো হাঁটু পানিতে নামিয়া কন্যা হাঁটু বাঞ্চন করে কন্যার হাঁটু দেখিয়ে আমার দিল কুরকুর করে কুটু এবং আলাউদ্দিন একত্রে কোরাস যমুনার জল দেখতে কালো স্নান করিতে লাগে ভলো যৌমান মিশিয়া গেল জলে 
গান শেষ করে আলাউদ্দিন হুক্কার নল হাতে নিলেন কুটুব তার জন্য নয়াবাজার থেকে রবারের নল লাগানো হুক্কা কিনে এনেছে পানিতে শুয়ে সিগারেট টানা যায় না হুক্কা টানতে কোনো সমস্যা নেই কুয়েতের শেখ আবদাল রহমান পানিতে শুয়ে হুক্কা টানতেন কুটু হুক্কার আইডিয়া সেখান থেকেই পেয়েছে হুক্কা টানতে আলাউদ্দিনের খুব ভালো লাগে কেমন গুরুক গুরুক শব্দ হয় সিগারেটের মতো না যে দুটা টান দিলে শেষ যতক্ষণ ইচ্ছে টানা যায় কুটুমিয়া জি স্যার আমার গান শেষ হয়েছে এখন তোমার গল্প বলার পালা গল্প শুরু করো তবে এবার মিথ্যে বলবে না যদি মিথ্যা গল্প তো করো তাহলে কিন্তু কানে ধরে উঠবাস করাবো দেরি করবে না ওয়ান টু থ্রি গো গো হলো ইংরেজি শব্দ যার অর্থ শুরু করো বানান হলো থ্রি ও কুটু শুরু করল আমার মৃত্যু হয়েছিল জুম্মা বর সকালে মৃত্যু হয়েছে নামাজে জানাজা হয়েছে জুম্মার পর ইমাম সাহেব বললেন কুটুমিয়ারে তোমরা তাড়াতাড়ি কবর দাও দিন থাকতে থাকতে যদি কবর হয় তাহলে সোয়াব বেশি গোড়া যাব হয় কম আলাউদ্দিন হুক্কার নলে লম্বা টান দিয়ে বললেন ইমাম সাহেবের কথা তুমি শুনলে কিভাবে তুমি তো মরেই গেছ কুটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল সমস্যা তো স্যার এইখানেই আমি মইরা গেছি কিন্তু সবার সব কথা শুনছি চোখ বন্ধ চোখে কিছু দেখতেছি না তবে হালকাভাবে নিঃশ্বাস নিতেছি নাক বন্ধ নাকের গর্তে তুলা দিয়া দিছে মুখ দিয়া অল্প অল্প নিঃশ্বাস নিতেছি কাফনের কাপড় মুখের উপরে থাকায় শ্বাস টানতে খুব কষ্ট হয় চিৎকার কইরা বলতে ইচ্ছা করছে আমি মরি নাই আমারে তোরা কবর দিস না মুখ দিয়া কথা বাইর হয় না হাত নাড়াইতে চাই নাড়াইতে পারি না এভাবে তোমাকে কবর দিয়ে দিল জি কবর দিয়া সবাই সইলা গেল কবরের ভিতরে যে কি গরম আপনারে কি বলবো মনে হইল গরম তাবাই শুয়ে আসি আরে কি কষ্ট শুরু হইল ঝুম বৃষ্টি শৈল ডুইবা গেল পানিতে নাক মুখ পানির উপর সামান্য ভাষা আসি মনে মনে ভাবতেছি আমার নাম কুটু আমি বাজি ধইরা সাঁতার দিয়া নদী পার হইছি আর রাইজা আমার মৃত্যু হাঁটু পানিতে তারপর এক সময় মনে হইল আমি সারাও কবরের ভিতরে আরেকজনকে যে নিয়ে আসে নড়ে সরে শব্দ পাই হাসে সেই শব্দ পাই মেয়ে ছেলের হাসি কাশির শরীর টুংটাং শব্দ অল্প বয়সী মেয়ের হাসি এইগুলা তোমার মনের ধান্দা বেশি ভয় পেলে মনে ধান্দা লাগে আমার নিজেরও কয়েকবার লেগেছে মনে হয়েছে খাটে নিচে তুমি বসে আছো কখনো কাগজ ছিটছ কখনো বা কারো মুখের উপর বালিশ চেপে ধরেছ মনের ধান্দা হতেই পারে স্যার ভয় পাইছিলাম অত্যাধিক মাঝে মাঝে কবর কাঁপত যখন কাঁপত তখন মেঘের ডাকের মতো শব্দ হইত তারপর কি হলো কত সময় যে পার হইল তার হিসাব নাই তবে মেলা সময় পার করছি এক সময় দেখলাম শোক মেলতে পারি শোক মেললাম ঘুটঘুটটা আন্ধার কবরের ভেতর দিন যা রাইততা এই আন্ধার অন্তরের ভিতরে ঢুইকা যায় আমার সমস্ত শৈলে পোকা ধুইরা গেল আহ কি কষ্ট পোকা কামরায় হাত নাড়িতে পারি না ডান চোখটা সেই সময় পোকা খাইয়া ফেলল কিছুই করতে পারলাম না ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না ক্ষুধা ছিল না তবে পানির পিপাসা হইত পানির পিপাসা হইত আবার সইলা যেত তারপর কি হলো এক সময় দেখলাম হাত নাড়াইতে পারি পা নাড়াইতে পারি তখন কাফনের ভেতর থেকে বাইর হইলাম মাটিতে হেলান দিয়া বসলাম কবরের ভেতর বসা জায়গা থাকে জি থাকে কবর সেইভাবেই খোদা হয় তুমি কবরে বসে রইলে জি বের হবার চেষ্টা বের হবার রিপিট বের হবার চেষ্টা করলে না জি না মনে হইল ভালোই তো আসি বাইর হইয়া কি আলাপ রিপিট বাইর হইয়া কি লাভ ক্ষুদা তৃষ্ণা কি সুই নাই একটা আলাদা শান্তি তবে কবর যখন কাঁপত তখন বড় অস্থির লাগত বড়ই ভয় লাগত ভয়ের সুটে পেরাই পেশাব করে ফেলতাম কতদিন এইভাবে বসেছিলে মনে হয় এক সপ্তাহ তুমি না বললে কবরের ভেতরে ঘুটঘুটটে অন্ধকার দিন রাত্রি বুঝলে কি করে চোখ মেলার পরে বুঝলাম দিনের বেলা কবরের ভেতর সামান্য আলো থাকে মাটি ফাঁক ফোকর দিয়া ঢুকে দিন রাত্রির হিসাব পাওয়া যায় 
এক সপ্তাহ পরে কবর থেকে বের হয়ে এলে জি রাতে বাইর হয়েছি কাফনের কাপড়টা লুঙ্গির মতো প্যাঁচ দিয়া কোমরে পইরা গেলাম আমার বাড়িতে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলাম কি নাম সেই নাম এখন ইয়াদ নাই তোমার স্ত্রী কি বের হয়ে এলো জি সে বাইর হইল আমার মার বাই হইলেন ছোট ভাই একটা ছিল বাইর হইল শুরু হইয়া গেল চিৎকার স্যাসামেজি বিরাট ধুন্ধুমার সবাই মনে করল আমি পিশাস কবর থেকে উঠে আসছি তারপর কি হলো পুরা গ্রাম জাইকা গেল এরা মশাল নিয়ে আমার আগুনে পোড়ানোর জন্য সুইচটা আসলো আমি দৌড় দিলাম এরা পিছে পিছে দৌড় দিল কাফনের সাদা কাপড় দূর থেকে দেখা যায় আমি যেখানেই যাই এরা সেখানেই উপস্থিত হয় শেষে কাপড় ফালাইয়া দিয়া ল্যাংটা হইয়া দৌড় দিলাম অনেক কষ্টে জীবন নিয়ে পালাইছি সইলা আসলাম ঢাকা শহরে অনেক দিন ভিক্ষা করছি গ্রামে আর ফিরে যাওনি জি না না গিয়ে ভালোই করেছ তোমাকে দেখলে ভাবে তুমি মৃত মানুষ আবার তারা করবে কি দরকার আমার গল্পটা কি স্যার বিশ্বাস হইছে না বিশ্বাস হয়নি তবে তাতে কিছু এসে যায় না কুটু অন্যের বিশ্বাসের উপর তো কারোর হাত নেই তোমার গল্প শেষ হয়েছে এখন আমার গান শুরু হবে আগেরটা গাই কি বলো জি আচ্ছা তুমি কোরাসে সামিল হয়েও একা একা গান গিয়ে কিন্তু মজা নাই আলাউদ্দিন গান ধরলেন যমুনার জল দেখতে কারো স্নান করিতে লাগে ভালো কুটুও তার সঙ্গে গলা মেলালো এক সময় গান থামিয়ে আলাউদ্দিন আচমকা জিজ্ঞেস করলেন কুটু ঠিক করে বলো তো আমার শরীরে ফসকা উঠেছে কুটু বলল পিঠের দিকে দুই একটা উঠছে ফসকার ভেতর কি পোকা আছে কুটু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল আলাউদ্দিন বললেন কবরের ভেতর তোমার শুরু যে পোকা উঠেছিল এগুলি কি সেই পোকা কুটু বলল জি একই পোকা আলাউদ্দিন বললেন কুটু তুমি জীবিত মানুষ না মৃত মানুষ আমি জানি না আলাউদ্দিন আবারও গানে টান দিলেন নাভি পানিতে নাইমা কন্যা নাভি মাজন করে কন্যার নাভি দেখিয়া আমার দিল গুড়গুর করে দরজা জানা সব বন্ধ প্রতিটি বন্ধ জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে দিনের আলোতেও ঘর অন্ধকার সামান্য যে আলো আসছে সে আলো আলোদ্দিন সহ্য করতে পারছেন না আলো পড়লেই চোখ ঝুলে যাচ্ছে এরকম হয় একটা ভেজা তোয়ালে সারাক্ষণ তাকে চোখের উপর দিয়ে রাখতে হয় বাথটপ ভর্তি পানির ভেতর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আলাউদ্দিন শুয়ে আছেন অনেক দিন ধরেই এই অবস্থায় আছেন তার শরীরের সমস্ত ফসকায় ভরে গেছে কিছু ফসকা ফেটে ভেতরে পোকা বের হয়ে বাথটপের পানিতে কিলবিল করছে তীব্র যন্ত্রণায় আলাউদ্দিনের সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন তিনি সারাক্ষণ চাপা আওয়াজ করেন দূর থেকে সেই আওয়াজকে কুকুরের ঘর ঘর শব্দের মতো শোনায় তার ক্ষুধা তৃষ্ণার সমস্ত বোধ লোপ পেয়েছে তার কাছে এখন মনে হয় তিনি খুব ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন যাত্রা শুরু হয়েছে অতুল কোনো গহবরের দিকে সেই অতুল গহবরে কিছু একটা অপেক্ষা করছে তার জন্য সে কিছুটা কি বাথরুমের দরজা ধরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে আলাউদ্দিনের চোখ বন্ধ চোখের উপর ভেজা তোয়ালে তার উপরে তিনি টের পেলেন কেউ একজন এসেছে আলাউদ্দিন ভাঙা গলায় বললেন কে জবাব দিল কুটু নিচু গলায় বলল স্যার আমি কি চাও কুটু সৈলা যাইতেছি স্যার আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে আসছি আচ্ছা বেতনের টাকাটা শুধু নিছি বাকি টাকা সুটকেসে আসে ধন্যবাদ শ্রোতা বন্ধুরা শেষ হলো হুমায়ুন আহমেদের কুটুমিয়া গল্পটি গল্পটি কেমন লেগেছে তা আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না গল্প পাঠে এতক্ষণ আপনাদের সাথে ছিলাম আমি দুটি এবারের মতো বিদায় নিচ্ছি আবারও হাজির হব নতুন কোনো গল্প কিংবা উপন্যাস নিয়ে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে